ஒரு நிமிஷம் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மாழ்வார் பன்மை கழகம் மற்றும் எஸ் எல் ஐ வானகம் பூமி பூவிதம் ஐவனம் அதிக எல்லா அமைப்புகளின் சார்பாகவும் உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம் ஆஹ் ஆடி பட்டம் தே தே தேடி வேண்டும் இரண்டு நாள் மூன்று ஆஹ் செஷன் அதாவது மூன்று பிரிவுகளாக பிரிச்சு சிறுதானியம் ஆஹ் நெல் காய்கறி ஆஹ் மூணு பிரிவுகளாக நம்ம இங்க கருத்தரங்கம் மாதிரி நடத்திட்டு இருக்கோம் ஆன்லைன்ல இப்ப நம்மளோட இணையறதுக்காக ஆதிகை பரமேஷ் வந்து எழுந்திருக்காங்க ஆதிக பரமேஷ் வந்து அடிப்படையில ஒரு இன்ஜினியர் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்க ஒரு ஐந்து ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்து இந்த விதை சேகரிப்பு வானகத்தில் பயிற்சிக்கு பிறகு விதை பராமரிப்பு சேகரிப்பு பரவலாக்கல தமிழ்நாடு அளவுல நிறைய காய்கறி விதைகளும் கீரை விதைகள் இப்போ பயிர் மற்ற எல்லா வகைகளையும் உம் செய்யறாங்க அது அவங்களோட அந்த குழு நண்பர்களும் இன்னைக்கு உங்களோட காய்கறி சாகுபடி விதை முதல் அதனுடைய மதிப்பு கூற்றல் வரை இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த முழு சங்கிலி தொடரமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு பகிர்ந்துக்க போறாங்க அவங்களுடைய அனுபவங்களை எப்படி இரண்டு செஷன்லயும் நண்பர்கள் அமைதி காத்து இந்த கருத்து வந்து முழுசா எல்லாருக்கும் போய் சேர்ற மாதிரி உதவியா இருந்தீங்களோ அதே போல மியூட்ல இருங்க கேள்விக்கான நேரங்கள் வரும்பொழுது அந்த நேரத்தை தாராளமா கொடுப்போம் அந்த நேரத்துல நீங்க வந்து உங்க கேள்விகளை முன் வைங்க நிச்சயமா பதில் அளிப்பாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பரமேஸ்வரன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பரமேஸ்வரன் நான் பிறந்து வளர்ந்த எல்லாம் ஒட்டஞ்சத்துறோம் நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்குமான ஒரு வாழ்க்கை முறை அப்படிங்கிறது படிச்சு எப்படியாவது ஒரு வேலைக்கு போய் லைஃப்ல செட்டில் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பெற்றோர்களும் ஆசைப்பட்டாங்க நானும்லும் அதை தேடி தான் ஓடிட்டே இருந்ததுல ஏதோ ஒரு கட்டத்துல அதுல இருந்து விலகி திரும்பவும் கிராமத்துக்கே வந்துட்டோம் வந்துட்டு அப்பா அம்மா கூட சேர்ந்து விவசாயம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ ஆஹ் அவங்க அந்த விவசாயத்துல ஆஹ் ஏற்பட்ட கஷ்டங்கள் அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட நெருக்கடிகள் இதெல்லாம் எதனால அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாம இருந்துச்சு அத ஆஹ் அதுக்கான ஒரு தீர்வை தேடி ஆஹ் பயணம் படலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு அஹ் இடம் தான் வானகம் வானகம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஆஹ் இந்த பாரம்பரிய விதைகள் மேல ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு அங்க அந்த ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடிய வகையில அந்த பாரம்பரிய விதைகளை பத்தின தகவல்கள் எனக்கு வானகத்துல இருந்து கிடைச்சதுங்க ஸோ வந்ததுக்கு அப்புறமா பாரம்பரிய விதைகள்ல தேடி பயணப்பட ஆரம்பித்தோம் ஆஹ் வெறுமனே நானா இந்த பாரம்பரிய விதைகளை தேடணும் அப்படிங்கிறதுல ஆர்வம் இல்லை ஸோ என் கூட வந்தவங்க நான் ஒட்டஞ்சத்திரம் அப்படிங்கிறதுனால பாரம்பரிய விதைகளை சேகரிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்காக முத முதல்ல பாரம்பரிய விதைகளை பக்கத்துல எல்லாம் தேடி கொடுத்தோம் அப்படி கொடுத்ததுல நிறைய விதைகள் பாரம்பரிய விதைகளாக இல்லை அப்போ இங்கே எல்லாம் பாரம்பரிய விதைகள் இருக்கும்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய தேடி அந்த விதைகளை எல்லாம் சேகரித்து அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பண்ணையில பயிர் பண்ணி எடுத்து மற்றவங்களுக்கும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் இப்படி நம்ம பாரம்பரிய விதைகளை கொடுத்தவங்க நம்ம கிட்ட பாரம்பரிய விதைகள் கேட்டவங்க அப்படிங்கிறவங்க எல்லாம் யாரா இருந்தாங்கன்னா எல்லாருமே வீடுகள்ல தோட்டம் அமைச்சுக்கக்கூடிய வீட்டு தோட்டம் அமைச்சுக்கக்கூடியவங்களா இருந்தாங்க விவசாயிகள் அவங்களோட ஆஹ் தோட்டத்துல 
அவங்களோட சொந்த தேவைக்கு பயிர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கறக்காக பாரம்பரிய விதைகளை தேடி அங்க கேட்ட கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அஹ் இந்த பயணத்துல தொடர்ந்து பாரம்பரிய விதைகளை சேகரிக்கிறது அத ஆஹ் விதைப்பெருக்கம் செய்யறது அதை பரவலாக்கம் பண்றது அப்படிங்கிற வேலைகளை கடந்த ஏழு வருடங்களா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னா எடுத்து ஏழு வருஷமா இந்த வேலைகளை தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு நாங்க உங்ககிட்ட என்னென்ன வெள்ளாம் பேசணும் அப்படிங்கிறத ஆஹ் ஒரு பட்டியலா போட்டு வச்சிருக்கோம் ஒன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் இங்க நம்ம கிட்ட இருந்த விதைப்பன்மையும் எப்படிப்பட்டதா இருந்துச்சு ஸோ இப்போ விதைப்பன்மையும் வந்து ஆஹ் எப்படி மறைஞ்சுகிட்டு இருக்குது அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தினாதான் முதல்ல நம்ம பேசணும்னு நினைக்கிறோம் ஆஹ் விதை பன்மயம் அப்படிங்கிறது ஆஹ் இந்த நூற்றாண்டு காலமாவே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாவே ஆஹ் குறைஞ்சுகிட்டு இருக்குது அழிஞ்சுகிட்டு இருக்கக்கூடியதா இருக்கு ஆஹ் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த விவசாயத்துல ஏற்பட்ட மாற்றம் அதுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நவீனமயமாக்கல்னு சொல்லலாம் ஸோ ஆஹ் குறிப்பிட்ட சந்தைக்காக மட்டுமே பயிர் பண்ணக்கூடிய அந்த முறையில ஆஹ் இந்த விதைகள் இந்த விதைப்பன்மை எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆஹ் குறைஞ்சுகிட்டே வருதுங்க அப்போ இது இங்கே ஆஹ் எதெல்லாம் சந்தைக்கு உகந்ததோ அதை மட்டும்தான் பயிர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் ஆஹ் உதாரணமா ஆஹ் எங்க பகுதியில இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் எல்லாமே சிறு குறு விவசாயிகள் தான் இங்கே நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ அஞ்சு ஏக்கர் பத்து ஏக்கர் நிலம் வச்சிருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் எல்லாமே ஆஹ் அவங்களுக்குன்னு வேணுங்கிற எல்லாத்தையும் அவங்களோட நிலங்கள்ல பயிர் பண்ணி வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தவங்களா இருந்தாங்க ஆஹ் அந்த தோட்டத்துல தோட்டத்தை சுத்தியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வளர்க்காத நிறைய தாவரங்கள் எல்லாமே ஆஹ் வேலி உயிர் வேலிகள் இருக்கக்கூடியதா இருந்துச்சு அதுக்குள்ள இவங்களுக்கு வேணுங்கிற பயிர்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து பயிர் பண்ணி இவங்களோட உணவு தேவையை பூர்த்தி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவங்களா இருந்தாங்க இதுக்கு அப்புறமா அந்த ஆஹ் உலக போர் பின்னாடி நடந்த அந்த பசுமை புரட்சி அதனால ஏற்பட்ட அந்த ஒரு பயிர் சாகுபடி முறை இதனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆஹ் இவங்க பல பயிர் சாகுபடி பண்றதை விட்டுட்டு ஏதோ ஒரு பயிர் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ எங்க பகுதி பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒட்டஞ்சத்திரம் காய்கறி மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது வந்ததுக்கு அப்புறமா மார்க்கெட்டுக்கு எல்லாரும் போய் காய்கறிகள் எல்லாம் பயிர் பண்ணி கொண்டு போய் மார்க்கெட்ல போட ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய இந்த பாரம்பரிய விதைகள் நாட்டு ரக விதைகள் ஸோ இது மூலமா உற்பத்தி பண்ணுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இந்த தக்காளி ஆகட்டும் மற்ற காய்கறிகள் ஆகட்டும் குறிப்பா ஒரு தக்காளின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதை எங்களால அதிக தூரம் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியல அதிக காலம் எங்களால ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணாங்க மார்க்கெட்ல இருக்கிறவங்க விதை கடைக்காரவங்க அவங்களோட விதைகளை மக்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ இவங்க இவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய விதைகளை எல்லாம் தவிர்த்துட்டு இந்த விதைகளை எல்லாம் விட்டுட்டு இவங்களோட உணவுக்கு கூட இந்த விதைகளை எல்லாம் வச்சுக்காம கடையில இருந்து அந்த விதைகளை சேகரிச்சு அந்த விதைகளை வாங்கி பயிர் பண்ணி அதை மார்க்கெட்டுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இப்படி கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது இதே மாதிரி எங்க பகுதி ஒட்டஞ்சத்திரம் எங்க பகுதியில இருந்து சில ரகங்கள் இப்படியா அழிஞ்சது அப்படின்னா பரமேஸ்வரன் அவங்க வாய்ஸ் ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு உங்க வீடியோ இந்த சின்ன சின்ன காரணங்களுக்காக விதைகள் எல்லாம் அழியும் போது ஆஹ் இதை நம்ம எப்படி எல்லாம் ஆஹ் மீட்டு கொண்டுட்டு வர்றது அப்படிங்கறதையும் நம்ம அடுத்து பாக்கலாம் ஆஹ் அடுத்து இந்த ஆஹ் இப்ப அழிஞ்சுகிட்டு இருந்த விதைகள் நிறைய இருந்தது ஆனா இப்போ நாங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு அப்புறம் இந்த விதைகளை எல்லாம் தேடும் போது இதுல எவ்வளவு விதை பன்மயம் இருந்தது அப்படிங்கறத நம்மகிட்ட காமிக்கணும் ஆஹ் பாஸ்கரன் அந்த தக்காளிகள்ல கொஞ்சம் ரகம் கத்திரியில கொஞ்சம் ரகம் மிளகாயில கொஞ்சம் ரகம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காய்கறி ரகங்கள்லயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விதைகள் எங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சதுங்க இந்த விதைகளை எல்லாம் நம்ம ஒன்னொன்னா சேகரிச்சு பயிர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் தெரியுதாங்கண்ணா இப்போ ஓகேங்கண்ணா அடுத்தடுத்த சைட்ல கூட நம்ம இந்த மாதிரியான இப்போ பாத்தீங்கன்னா தக்காளியில இந்த வருஷம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு முப்பதுல இருந்து முப்பத்தஞ்சு ரகமான ரகங்கள் பயிர் பண்ணி எடுத்தோம் 
ஆஹ் அதோட ஒவ்வொரு ரகங்களுக்குமான சைஸ் வித்தியாசப்படுது அதோட வண்ணங்கள் வித்தியாசப்படுது அதோட அஹ் ருசி ஆஹ் இதுல வித்தியாசம் இருக்கு ஆஹ் அதோட ஒவ்வொன்றுமான சமையல் எந்த ரகங்களை எதுல எந்த சமையலுக்கு பயன்படுத்தினா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு சாம்பாருக்கு நல்லா இருக்கும் இன்னொன்னு ரசம் சமைக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்படி ஒன்னு ஒவ்வொன்றுக்குமான அந்த விதை பன்மையத்தை தாண்டி அதோட ஆஹ் உணவு முறைகள்லையும் இதுல நிறைய வித்தியாசம் இருக்குங்க அடுத்தடுத்து அப்படியே மாத்திக்கலாங்க ஸோ இது தக்காளி அப்படின்னா ஆஹ் அடுத்து ஆஹ் சுரக்காய் எடுத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய டைவர்சிட்டிங்கிறது இப்போ இந்த வருஷம் ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு ரகமான விதைகளை பயிர் பண்ணி எடுத்தவங்க அதுல தான் கொஞ்சம் ரகங்களை என்ன ஆஹ் போட்டோவா போட்டிருக்காங்க என்னன்னா இந்த ரகங்கள் இப்போ சுரக்குடுவைங்கிறது துரைக்காய் அப்படிங்கிறது வெறுமனே நம்ம உணவு பழக்கத்துல மட்டும் இல்லை இதை தாண்டி நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்ற பயன்பாடுகளையும் இருந்துச்சு உதாரணமா சொல்லணும் அப்படின்னா பாம்பாட்டிகள் எல்லாம் நிறைய இருந்தாங்க அந்த பாம்பாட்டிகள்ல சில பய சுரை ரகங்களை பயிர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அந்த சுரை ரகங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அவங்க மட்டும்தான் பயிர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது கசக்கக்கூடிய ரகமா இருக்கும் உணவுக்கு பயன்படுத்தாது அதனால மத்தவங்களுக்கு அது தேவையில்லாம இருந்துச்சு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பாம்பாட்டிகள் எல்லாமே அழிய அழிய இந்த சுரை ரகங்கள் எல்லாமே அழிய ஆரம்பிச்சு அதே மாதிரி பனை பனை ஏறி அந்த பதனை இறக்கக்கூடியவங்க சில பானை சுரை ரகங்கள்ல பயிர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க இப்போ அந்த பானை சுரை ரகங்கள் எல்லாம் அவங்க பயிர் பண்ணாதான் அவங்க அங்கில விட்டு வேற வேற தொழில்களுக்கு போயிட்டதுனால அந்த மாதிரியான சுரை ரகங்கள் எல்லாமே இப்போ அழிஞ்சு போயிட்டதா இருக்கு இப்போ மார்க்கெட்லேன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ரெண்டு அடி ஒன்றரை அடியில இருக்கக்கூடிய அந்த நீல சுரம் மட்டும்தான் ஆஹ் புழக்கத்துல இருக்கக்கூடியதா இருக்குது ஆனா படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன செம்பு சைஸ்ல இருந்து பெரிய பானை சைஸ் வரைக்கும் கூட சுரை ரகங்கள் நம்ம இருக்குதுங்க அப்போ இத்தனை ரகங்கள் நம்மளை சுத்தியும் தான் இருக்குது ஆனா நம்ம நம்ம தேடும் போது இந்த ரகங்கள் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சதுங்க அடுத்து அடுத்து கத்திரிக்காய் இப்போ கத்திரிக்காயின்னு எடுத்துக்கிட்டா நம்ம முத முத நாங்க விதைகள் சேகரிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டப்போ முத முத எங்க எங்களுக்கு இந்த விதை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டுனதே இந்த கத்திரிக்காய் தாங்க ஏன்னா ஆஹ் தமிழ்நாட்டுல அளவுக்கு அதிகமான ஆஹ் இருக்கிறதுலயே அளவுக்கு அதிகமான ஒரு விதை பண்ணி எதுல இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கத்திரிக்காயில தாங்க இருக்கும் ஆஹ் ஒரு எந்த அளவுக்கு நம்ம நெல் ரகங்கள்ல நிறைய ரகங்கள் இருக்குது மற்ற தானியங்கள் எல்லாம் நிறைய பன்மை இருக்குதுன்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டுலயே ஆகட்டும் இந்தியா வழியாகட்டும் ஆஹ் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐயாயிரம் ரகமான ஆஹ் கத்திரி ரகங்கள் இருக்குங்க தமிழ்நாட்டிலேயே எடுத்துக்கிட்டோம்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐநூறு ரகமான கத்திரி ரகங்கள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க அப்போ ஆஹ் இதை எப்படி நம்ம பிரிக்கலான்னு கேட்டீங்கன்னா கத்திரிக்காயை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு கிராமங்களோட பேரை வச்சுதான் கத்திரிக்காய்களை ஆஹ் பேரவே வச்சாங்க ஆஹ் உதாரணமா ஆஹ் கோயம்புத்தூர்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா காரமடை வரி கத்திரி அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூர் பக்கம் வரி கத்திரி ஆஹ் பொள்ளாச்சி பக்கமா இருக்கிற புளியம்பு கத்திரி உடுமலை சம்பா இப்ப எங்க ஊர் பக்கம் வந்தீங்கன்னா கொட்டஞ்சத்திரம் பச்சை கத்திரி அதுக்கப்புறம் திண்டுக்கல் சைட்ல திண்டுக்கல் பக்கமா ஒரு கத்திரி ரகங்கள் இருக்கு கொட்டப்பட்டி கத்திரி அது வந்து பிரியாணியில போடுற அந்த தாளிச்சாவுக்குன்னே பிரத்யேகமான ரகம் ஆனா ஆஹ் இப்படி நிறைய ரகங்கள் இருந்தாலும் கூட எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல பயிர் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது சாத்தியம் இல்லாதது தேவையில்லாததும் கூட ஏன்னா இந்த கொட்டப்பட்டி கத்திரின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரகம் பிரியாணியில போடுற தாலிசாவுக்கு ரொம்ப அருமையா இருக்கும் ஆனா அதை அந்த கொட்டப்பட்டி கத்திரிக்காய அந்த பேகம்பூர் அந்த குறிப்பிட்ட ஏரியா திண்டுக்கல்ல இருக்கக்கூடிய திண்டுக்கல் சுத்தி இருக்கக்கூடிய சில கிராமங்கள்ல மட்டும் பயிர் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த ருசி கிடைக்கும் ஆஹ் அப்படிங்கிறப்போ இப்படி ஒவ்வொரு ஊருக்குமான கத்திரி ரகங்களுக்கான கதைகள் ஒவ்வொன்றும் பெருசா இருந்ததுங்க இப்படியான கத்திரி ரகங்கள் நிறைய இப்போ காணாம போயிட்டே இருக்குங்க நாங்க கலெக்ட் பண்ணது ஒரு அறுபது எழுபது ரகத்துக்குள்ள மட்டும்தான் கலெக்ட் பண்ணணும் ஆனா அது என்னன்னா எல்லா ரகங்களையும் எங்களால கலெக்ட் பண்ண முடியல உதாரணமா சொல்லணும்னா இந்த பீட்டி கத்திரிக்காய் அல்லது பீட்டி ஆஹ் ரகம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மரபணு மாற்றப்பட்ட கத்திரிக்காய் எல்லாம் இங்க உள்ள கொண்டுட்டு வரணும்னு நினைச்சப்போ ஆஹ் இது இது வேண்டாம் மரபு ரகம் மரபணு மாற்றப்பட்ட ரகங்கள் வேண்டாம் அப்படின்னு அப்போ இருந்த முதலமைச்சர் இருந்த திரு கண்ணாநதி ஐயாட்ட போய் இதை கொண்டு போய் சொல்லணும்னு போனப்பே என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆஹ் அவரு விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய பொய்யூர் கத்திரிக்காய் இதுல கொஞ்சம் எடுத்துட்டு போய் ஐயா பொய்யூர் கத்திரி அப்படின்னு சொன்னப்போ அவரே ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போனாருங்
அப்போ இந்த ரகங்கள்லாம் இன்னும் இருக்குது நான் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ரகம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட ரகங்கள் உள்ள வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக க கையெழுத்தெல்லாம் போட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த ருசி இருக்குது பாருங்க அது அவர் சாப்பிட்ட ருசி அப்போ மரபணு மாற்றப்பட்ட ரகங்கள் வேண்டாம்னு சொல்றதுக்காக கூட அவர் என்னால சொல்ல முடிஞ்சது அளவுக்கு இந்த கத்திரி ரகங்கள்ல அவ்வளவு பன்மையம் இருக்குதுங்க ஆஹ் இப்படி மற்ற ரகங்கள் ஒவ்வொன்னு ஒவ்வொன்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒவ்வொரு ரகத்துக்கு பின்னாடியும் ஒரு பெரிய கதையே இருக்குங்க பாரம்பரிய ரகங்களுக்கு பின்னாடி அப்போ இந்த கதைகள் அதுக்கான விதை இது எல்லாமே இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சிட்டு போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத தான் நம்ம சொல்றோங்க அடுத்த ஸ்லைட் ஆஹ் இப்படி நாங்க கலெக்ட் பண்ணதுல ஆஹ் மக்காச்சோள ரகங்களும் அதிகம் இந்த மக்காச்சோள ரகங்கள் வேற வேற மாநிலங்களுக்கு நம்ம விதை பயணமாக போயிட்டு இருக்கும் போது அங்கெல்லாம் நாங்க நிறைய சேகரிப்போம் சில ரகங்கள் மைசூர்ல சில ரகங்கள் ஆந்திராவில நாக்பூர்ல அப்புறம் இன்னும் சில ரகங்கள் வடமேற்கு மாநிலங்கள்ல இம்பால் மணிப்பூர் இந்த மாதிரியான இடங்கள் எல்லாம் கூட நம்ம சேகரிச்சுட்டு வந்து விதைச்சோம் அப்போ எதுக்காக இதை சேகரிச்சோம்னா வெறுமனே ஒரு மக்காச்சோளம் மனுஷன் உணவுக்கான இல் மட்டும் இல்லாம மற்ற வெவ்வேறு பயன்பாட்டுக்கும் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு பட் இப்ப ஏதோ ஒரு ஆஹ் ஒரு ஃபேக்டரிக்கான பொருளை மட்டும் உற்பத்தி பண்ணி அது போயிட்டே இருக்குது அதை எதுக்காக உற்பத்தி பண்றோம் கூட கூட தெரியாம மக்கள் உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இன்னொன்னு சொல்ல போனா ஆஹ் இந்த ரகங்கள் நாங்க பயிர் பண்ண ஆரம்பிச்சப்போ படைப்புழு தாக்குதல் அளவுக்கு அதிகமா இருந்துச்சுங்க ஆனா நாங்க இந்த ரகங்களை பயிர் பண்ணி இருக்கும் போது இந்த ரகங்களை சுத்தி மட்டும் எந்த ஒரு படைப்புழு தாக்குதலும் இல்லை அப்படி அளவா இருந்துச்சுனாலும் கூட அது விளைச்சல்ல எந்த ஒரு பாதிப்பையும் எங்களுக்கு உண்டு பண்ணவே இல்லை ஆனா எங்களை சுத்தியும் மற்ற ஆஹ் ரகங்கள் போட்டிருந்த விவசாயிகளுக்கு மக்காச்சோளம் அந்த வருஷத்துல பெரிய பாதிப்பை உண்டு பண்ணக்கூடியதா இருந்துச்சுங்க அப்போ பாரம்பரிய ரகங்கள் நம்ம பயிர் பண்ணும் போது இந்த பூச்சி தாக்குதல் நோய் தாக்குதல்லாம் ஒரு விஷயமாவே இருக்கிறது இல்லை அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த விஷயத்த சொல்றாங்க அடுத்த பரங்கி சோ இந்த பரங்கியும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதைப்பண்மை இருக்கக்கூடியதா இருந்ததுங்க ஒரு சின்ன சைஸ்ல கையளவு பூசணின்னு சொல்லுவோம் அந்த சின்ன சைஸ் சிற்று பூசணின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரகத்துல இருந்து ஒரு இருபது கிலோ இருபத்தஞ்சு கிலோ குடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய பெரிய பூசணிக்காய் வரைக்கும் கூட நம்மளை சுத்தி இருக்குது ஆனாலும் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட்ல மார்க்கெட்டுக்கு போகக்கூடிய ரகங்கள் மட்டும்தான் இப்போ புழக்கத்துல இருக்கு மற்ற ரகங்கள் எல்லாம் பெருசா புழக்கத்துக்கு வர மாட்டேங்குது ஏன் விவசாயிகளும் பயிர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னா அதை விற்பனை பண்றதுக்கும் அவங்கனால முடியல அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ரகங்களை எல்லாம் கூட அவங்க பயிர் பண்றது இல்லைங்க அடுத்த ஸ்லைட் அடுத்து நாங்க கலெக்ட் பண்ண ஒரு நல்ல ரகம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வெண்டைக்காயில பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்போதைக்கு கலெக்ட் பண்ணிருக்கிற ரகங்கள்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு ரகமான வெண்டை ரகங்கள் கலெக்ட் பண்ணணுங்க அதுல கேரளாவை பூர்வீகமா கொண்ட யானை தந்த வெண்டை அப்புறம் பொம்முடியில அரண்குமார்னு அண்ணா ஒருத்தர் இருக்காங்க ஸோ அவங்க கிட்ட போய் அவங்க பிரத்யேகமா கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்த அந்த பொம்முடி வெண்டை ஏன்னா அந்த பொம்முடி வெண்டைங்கிற பேரு அவரு கொடுத்தாரு அப்படிங்கறதுக்காக அந்த ஊர் பேர்ல கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோங்க அப்புறம் சவுப்பு வெண்டை நார்மலா கிடைக்கக்கூடிய பச்சை வெண்டை வெள்ளை வெண்டை பால் வெண்டை அப்புறம் ஆஹ் பருமன் வெண்டைன்னு சொல்லக்கூடிய ரகங்கள் ஸோ இது எல்லா வெண்டை ரகங்களும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளூரை சேர்ந்ததா அப்படின்னு கேட்டா ஆஹ் உள்ளூர்ல நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்ததா நம்ம நம்மளோட பகுதியை சேர்ந்ததா அப்படின்னு கேட்டா நம்ம பகுதியை மட்டும் சேர்ந்தது இல்லை வேற வேற மாநிலங்களை சேர்ந்ததா இருக்கும் சில ரகங்கள் வெளிநாடுகள்ல இருந்து கூட வந்திருக்கக்கூடியதா இருக்கும் ஆனாலும் கூட நம்ம ஆஹ் நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எதெல்லாம் பாரம்பரிய ரகமா இருக்குதோ அந்த ரகங்களை எல்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுல எந்த ரகம் நம்மளோட உணவுக்கு பயன்படக்கூடியதா இருக்குதோ அந்த ரகங்களை மட்டும் நம்ம வச்சுக்கிட்டு மிச்சம் இருக்கிறத நம்ம கைவிட்டுடலாம் ஏன்னா நாங்க ஆஹ் இந்த பாரம்பரிய ரக வெண்டை ரகங்களை விவசாயிகள் நாங்க எங்ககிட்ட கேட்கும் போது நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா ஆஹ் அவங்க என்ன எப்படி எங்ககிட்ட விதைகள்லாம் கேட்கறாங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு வேணும் ரெண்டு ஏக்கருக்கு வேணும் அந்த மாதிரியான ஆஹ் வெண்டை ரகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க நாங்க ஒரு பாத்திக்க ஆகிற அளவுக்கு மட்டும் விதைகள் கொடுக்குறோங்க ஆஹ் எல்லா ரகமும் கொடுக்குறோம் ஒரு ஒரு பாத்தியில விதைங்க எந்த ரகம் உங்களுக்கு ருசியா இருக்கோ எந்த ரகம் உங்களோட தேவைக்கு நல்லா இருக்குதோ உங்க உங்களோட சமையல் முறைக்கு செட் ஆகுதோ உங்க உங்களை சுத்தி இருக்கக்கூடிய நண்பர்களாகட்டும் உங்களை சுத்தி இருக்கக்கூடிய
ஏன்னா உங்களுக்கும் உங்களை சார்ந்தவங்களுக்கும் பிடிச்ச ரகங்கள் மட்டும் வச்சிருந்தாவே நமக்கு போதுமானது அப்படிங்கிறத சொல்லி எல்லா ரகங்களையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விதைகள் நம்ம கொடுத்து விடுவாங்க அப்போ இந்த ரகங்கள் எல்லா ஊர்லயும் நல்லா விளையுமான எல்லா ஊர்லயும் நல்லா விளையாது எந்த ஊர்ல நல்லா விளையுதோ அந்த ரகத்தை மட்டும் நம்ம கையில வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லி சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் விதைகள் நம்ம கொடுக்குறோங்க மற்றவங்களுக்கு அப்போ வெண்டை ரகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய அஹ் பன்மயம் இருக்கு இப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த பன்மயங்கிறது அஹ் அழிஞ்சுகிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த விதை பன்மயத்தை நம்ம மீட்டுருவாக்கம் பண்ண வேண்டியது அவசியமா இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம சொல்றோம் ஏன்னா இந்த வெண்டை ரகங்களை வளர்க்கும் மற்ற ரகங்களாகட்டும் அந்த சந்தைக்கு எது கரெக்டா இருக்கோ எது நல்ல விளைச்சல் தருதோ எது அதிக காலம் கெட்டு போகாம இருக்குதோ இந்த ரகங்களை மட்டும் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான மனநிலை இருக்குங்க ஆஹ் இதே இந்த மாதிரியான ரகங்களை தான் ஆஹ் கம்பெனிகளாகட்டும் மற்ற நிறுவனங்களாகட்டும் உள்ள கொண்டுட்டு வர்ற பாக்குறாங்க ஸோ இதே இந்த இதுக்கு ஏற்ற ரகங்கள் நம்ம பாரம்பரிய ரகங்கள்லயே இருந்தாலும் கூட ஸோ அவங்க வெளியிடக்கூடிய ரகங்களை வாங்கினா அவங்களுக்கு அதிக வருமானம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறனால விவசாயிகளோட நம்மளோட இந்த விதைகளை அஹ் அவங்க பெருசா கவனத்துல எடுத்துக்கிறதே இல்லைங்க ஸோ அடுத்த ஸ்லைடுங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சுரக்காயில் இருக்கக்கூடிய வேற வேற ரகங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி எது சந்தைக்கு உகந்ததோ அது மட்டும்தான் இப்போ இருக்கக்கூடியதா இருக்குங்கிறனால நிறைய விதை பன்மையம் இருக்குது இது எல்லாமே நம்ம பயிர் பண்ணிக்க முடியும் இது எல்லாமே நம்மளோட உணவு தேவைக்கு பூர்த்தி பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை காட்சி கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வெள்ளரியில இருக்கக்கூடிய ஒரு மூணு ரகமான வெள்ளரி ஒண்ணு உருட்டு வெள்ளரின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று பல வெள்ளரி இன்னொன்று முள் வெள்ளரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு உணவு பண்ப பயன்பாட்டுக்கு நல்லா இருக்கும் ஒன்று பிஞ்சா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஒன்று பழமா பழுத்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா இருக்கும் இன்னொன்று சாம்பார்ல எல்லாம் போடுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ இப்படியான வெவ்வேறு பயன்பாடுகள் கொண்ட வெள்ளரி ரகங்கள் அடுத்தது இது இதெல்லாம் நாங்கள் இந்த வருஷம் அறுவடை பண்ணி எடுத்த சுரக்காய் ரகங்கள் சுரக்காயில எவ்வளவு ரகம் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் ஆஹ் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இது பார்த்தீங்கன்னா பொம்மடி இருந்து கலெக்ட் பண்ணனா அந்த பொம்மடி வெண்டைங்க அது கிட்டத்தட்ட ஒரு அடி நீளத்துக்கும் அதிகமா வரக்கூடியதா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இது வெண்டையில சில ரகங்கள் நம்ம ஏதோ ஒரு ஒரு அடி ஒன்றரை அடி நீளத்துல மட்டுமே பார்த்தது தாண்டி இங்க எவ்வளவு பன்மையம் இருக்குதுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் கடந்த வருடங்களில் நாங்கள் அறுவடை பண்ணி எடுத்து காய்கறிகள் ஓ இதுல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே பர்பிள் கலர்ல இருக்கக்கூடிய சிறகவரை பச்சை கலர்ல இருக்கக்கூடிய சிறகவரை இது எல்லாம் முன்னாடி புழக்கத்துல இருந்திருக்குது எல்லாரும் சாப்பிட்டு இருந்திருக்காங்க நம்ம இந்த விதைகளை எல்லாம் பத்தி பேர் சொல்லும் போதே மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்படியான ரகங்கள் நம்ம முன்னாடி சாப்பிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா இப்போ அப்படியான ரகங்கள் நாங்க பார்த்தது இல்லை நாங்க இப்ப சாப்பிடறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கக்கூடியவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இது மூக்கு தேவரை ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவை பூர்வீகமா கொண்டது கேரளாவில இருந்து நம்ம சேகரிச்சு போனோம் நித்திய வலதுனங்க அப்படின்னு சொல்லி அங்க சொல்றாங்க இது நார்மல் பீன்ஸ் மாதிரி ஈஸியா நம்ம சமைச்சுக்க முடியுது ஆஹ் எப்பனாலும் பயிர் பண்ணிக்க முடியுது ரெண்டு மாசத்துல அதாவது நார்மல் அவரக்கா அப்படிங்கும் போது காய்ப்புக்கு வர்றதுக்கு நாலு மாசம் அஞ்சு மாசம் ஆயிடுதுன்னா இது காய்ப்புக்கு ரெண்டு மாசத்துல வந்துருது ஆஹ் எந்த ஒரு பூச்சி தாக்குதலோ நோய் தாக்குதலோ அசுவனி பிரச்சனையோ இதுக்கு வந்ததே இல்லை ஸோ ஆஹ் இந்த மாதிரியான ரகங்களை நம்ம பயிர் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நம்ம இதோட போட்டோவும் பதிவு பண்ணிருக்கோங்க அடுத்த நாள் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறக வரை நான் சொன்ன மாதிரி புழக்கத்துல இருந்துச்சு இப்ப சந்தையில கூட இல்லை யாராவது வீடுகள்ல எங்கேயாவது வச்சிருக்கக்கூடிய ரகங்களா மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ இப்படியான ஆஹ் விதை பன்மையம் இப்போ மறைஞ்சுக்கிட்டே வருது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லணுங்கிறக்காக இந்த படங்கள் எல்லாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்க ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது முந்நூறு ரகமான விதைகளை சேகரிச்சு வச்சிருக்கோம் இது எல்லாமே பயிர் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் ஆஹ் இதுல கொஞ்சம் மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் அப்போ மற்ற ரகங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு பாவக்காய் இருக்கு பீக்கங்காய் இருக்கு புடலங்காய் இருக்கு ஆஹ் மற்ற கீரை ரகங்கள் இருக்கு 
அப்போ இந்த மாதிரியான ஆஹ் விதை பன்மயம் அப்படிங்கிறது அஹ் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சுக்கிட்டு வர்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தையை தான் சரி ஆஹ் இந்த பன்மயங்கள்ல நம்ம எப்படி மீட்டு உருவாக்கம் பண்ணிக்கிறது இந்த ரகங்களை எப்படி நம்ம திரும்பவும் மீட்டு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பத்தியும் நம்ம ஆஹ் அடுத்தடுத்து பேசுவோம் கருப்புசாமினா இருக்கீங்களா மரபு காய்கறி விதைகளை நம்ம ஏன் பயிர் பண்ணணும் இதை ஏன் நம்ம கொஞ்சம் மீட்டு கொண்டுட்டு வரணும் ஏன் மரபு காய்கறி ரகங்களை மீட்டு எடுக்கணும் அதை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி கருப்புசாமினா நீங்க கொஞ்சம் பேசணும் வணக்கம் பரமேஷ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த மரபு காய்கறிகளுடைய தேவை வந்து இன்னைக்கு நமக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்குது சந்தையில ஏற்கனவே பரமே சொன்ன மாதிரி அந்த ஹைபிரிட் ராகங்களும் மரபணு மாற்ற ராகங்களை இந்தியாவில் பூத்திருக்கான வேலைகளும் கொஞ்சம் நடந்துகிட்டே இருக்குது நம்மளுடைய பாரம்பரிய ராகங்கள் எல்லாமே சுவை மிகுந்ததாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு தக்காளின்னு எடுத்துக்கிட்டாக்க நல்ல புளிப்பு தன்மை உள்ளதாக இருக்குது ரசம்லாம் வச்சோம்னாக்கா ஒரு ரெண்டு தக்காளி நம்ம வச்சோம்னாலே நல்ல புளிப்பு சுவையாக இருக்குது இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வெண்டை வெண்டையில் இப்போ பரமே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்மளுடைய இப்போ புகைப்படத்தில் காமிச்ச வெண்டையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல விழுவிழுன்னு அந்த விழுவிழுப்பு தன்மையோட நல்ல சுவையா இருக்குது ஆஹ் சுனையும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அப்ப நோய் தாக்குதல் இல்லாம இருக்குது நல்ல வறட்சி தாங்குது ஆஹ் எங்களோட பகுதிகள் எல்லாமே நல்ல வறட்சியான பகுதி குரல் கேட்கல அதாவது பாரம்பரிய ரகங்களை பயிர் பண்ணும் போது நாங்க கவனிச்ச விஷயங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னா என்ன சொன்ன மாதிரி அதோட உண்மையான ருசி அந்த காய்கறி ரகங்கள்ல இருக்கிறத பார்க்க முடிஞ்சதுங்க தக்காளியில அதோட ருசி அப்படியே இருக்குது ஆஹ் அந்த மிளகாய்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த காரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய போட்டா தான் கொஞ்சம் காரம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தாண்டி கொஞ்சம் மிளகாய் போட்டா தேவையான அளவு போட்டா அந்த காரம் அப்படியே இருக்கு அந்த சதை பகுதி வெண்டைக்காய்கள் தான் அந்த சதை பகுதி அப்படியே இருக்கு மற்ற காய்கறி ரகங்கள்ல அதோட சுவை அந்த காலத்துல இருந்தே எப்படி இருந்துச்சோ அத சுவை அப்படியே தான் இருக்கு நிறைய சாப்பிடணும்னு அவசியம் தேவைப்படுறது இல்லை அந்த ருசியே நம்ம கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலே அதோட ருசியை நம்ம ஏத்துக்க முடியுது ஸோ இது வந்து நம்ம சாப்பிடும் போது இருக்கிறது ரெண்டாவது அந்த பயிர் ரகங்கள் வளரும் போதே அதுல நோய் தாக்குதலோ பூச்சி தாக்குதலோ பெருசா இருக்கிறது இல்லை இதை நாங்க பயிர் பண்ணும் போது எங்க தோட்டத்துல கவனிச்ச விஷயம் நான் கருப்பசாமி நான் தோட்டத்துல போய் பார்க்கும் போது அதுதான் கவனிச்சோம் ஸோ ஒரு அஞ்சு ஏக்கர்ல நாங்க பயிர் பண்ணிருக்கும் போது அதுல தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீதம் எந்த பூச்சி தாக்குதலோ நோய் தாக்குதலோ எதுவுமே இல்லை இதுக்காக எந்த ஒரு பூச்சி விரட்டையும் நம்ம தெளிச்சது இல்லை அத பயிர்களை வளர்க்கறதுக்காக நாங்க எந்த ஒரு சிரமமுமே பட்டது இல்லை அப்படிங்கும் போது இந்த பாரம்பரிய ரகங்களை நம்ம திரும்ப திரும்ப பயிர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம விரும்பும் ஆனா கருப்பசாமி கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன் அது போக இந்த மரபு ரகங்களுடைய தேவை இன்னைக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் நம்ம சத்து பற்றாக்குறையில இன்னைக்கு நிறைய பெண்களா இருக்கட்டும் எல்லாரும் ஆண்களா இருக்கட்டும் குழந்தைகளா இருக்கட்டும் எல்லாரும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆஹ் அப்ப நம்ம மரபு பாரம்பரிய விதைகளை நம்ம மீட்டு எடுக்கும் போதுல கீரை வகைகளா இருக்கட்டும் நம்முடைய காய்கறிகளா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் நம்ம மீட் எடுக்கும் போதுல ஆமா இதையெல்லாம் நம்ம மீட் எடுக்கும் போதுல நமக்கு அந்த உடல் ரீதியாவும் மருத்துவ ரீதியாவும் நமக்கு அது பெரிய அளவுல உறுதுணையா இருக்குது ஆஹ் நான் ஒரு விஷயம் கவனிச்சது இந்த மக்காச்சோளத்துல வந்து இன்னைக்கு பெரிய அளவுல ஆஹ் இந்தியா முழுவதும் இன்னைக்கு உலகம் முழுவதுமே அது ஒரு மிகப்பெரிய சந்தை பொருளா மாத்திட்டாங்க ஆஹ் உணவு பயன்பாடாக அது குறைஞ்சிருச்சு நான் மும்பைல ஒரு கடைக்கு போயிருந்தேன் அந்த கடையுடைய பேர் மான்சான் கான் அது மான்சான்டோ கம்பெனியுடைய உணவகமா இருக்குது அங்க கூட்டிட்டு போனவர் என்ன சொன்னா இது ஒரு புரோட்டீன் அதிகமான உணவு உள்ள ஒரு ஒரு கடை என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னாக்க வெறும் மக்காச்சோளம் மக்காச்சோளத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேக்கரியே நடக்குது அதுல பாத்தீங்கன்னா பப்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்புறம் கேக் பண்ணிருக்கிறாங்க பிரெட் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு உண்டான சாஸ் பண்ணிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பருப்போட மாதிரி இருக்குது பிச்சு பிச்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்தாக்க அது பருப்போட இல்ல மக்காச்சோளத்துல வடை பண்ணிருக்கிறாங்க அப்ப ஒரு ஒரு 
உணவை ஒரு விதை நம்ம இந்த மக்காச்சோளம் எடுத்துக்கிட்டாக்க அதுல இவ்வளவு பரமேஸ் காமிச்ச மாதிரி நம்ம கிட்ட பன்மயம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு மக்காச்சோளம் நல்லா இனிப்பு சுவையா இருக்குது ஒரு மக்காச்சோளம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா அந்த மாவு தன்மை அதிகமா இருக்குது ஆஹ் சில ரகங்கள் பாத்தீங்கன்னா தோசைக்கு நல்லா இருக்குது ஆஹ் சில ரகங்கள் பாப்கார்ன் நல்லா இருக்கு இது மாதிரி ஒரு பன்மயத்தை நம்ம கையில வச்சிருக்கும் போதுல நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கும் இன்னைக்கு நாங்க நேரடியா விவசாயிகள்ட்ட சந்தைப்படுத்துறோம் அப்ப விவசாயிகளுக்கு ஆஹ் விளை விளைய வைக்கும் போதுல ஒரு நிறைய பன்மயம் இருக்கும் போதுல அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பா இருக்குது பருவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்குது எந்தெந்த பருவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தேர்ந்தெடுக்க முடியுது நுகர்வோருக்கு என்ன இருக்குன்னா அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு வெரைட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்குது ஆனா இன்னைக்கு சந்தையில கிடக்கக்கூடிய அந்த மக்காச்சோளம் எப்படின்னா வெறும் கால்நடை தீவனமா மாற்றப்படுவதற்கான மக்காச்சோளம் மட்டுமே இருக்குது அப்ப இது என்ன பண்றாங்கன்னா முழுக்க இங்க பரமே சொன்ன மாதிரி விளையிறது எதுக்கு விளையுதுன்னே தெரியல விளைஞ்சதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி ஆகுது இல்ல கோழி பண்ணைகளுக்கும் கால்நடை தீவனமாக மட்டும்தான் போய்கிட்டு இருக்குது ஆஹ் இது மாதிரி பருத்தி ஆஹ் பருத்தி பாத்தீங்கன்னாக்க தமிழ்நாட்டுல ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் உண்டான பருத்தி இருந்தது நம்ம உடுத்துற உடைக்கு தகுந்த மாதிரி அஹ் அந்த பருத்தியுடைய தன்மை இருந்தது இன்னைக்கு அதெல்லாம் அழிஞ்சு முழுவதும் பிடி பருத்தி மரபணு மாற்றப்பட்ட பருத்தி தான் அஹ் உலகம் முழுவதும் போயிருக்கு இந்தியாவில வந்திருக்கு அஹ் மரபணு மாற்றப்பட்ட பருத்தி இந்தியாவில பூத்தப்பட்ட ஒரு மரபணு மாற்ற விதைனா அது இந்த பருத்தி தான் இந்த பருத்திய பூத்த முகத்துல குறுக்கிட்டு மன்னிக்கணும் உங்க வீடியோ கொஞ்சம் ஆன் பண்ணிக்கணும் வாய்ப்பு கேக்குறாங்க அப்ப இந்த பருத்தியில பாத்தீங்கன்னா மரபணு மாற்றப்பட்ட பருத்தி இது மட்டும்தான் இன்னைக்கு இந்தியாவில புழக்கத்துல இருக்குது இது என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியாவில பூத்த முகத்துல இது உணவுக்கானது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிதான் இந்தியாவில அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆஹ் ஏன்னா இதுக்கு பருத்தி வந்து நம்ம உடைக்கு தானே பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா கால காலப்போக்குல என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்க பருத்தி வந்து நம்ம பகுதியில பருத்தி பால் சாப்பிடுவாங்க இப்ப அதே மாதிரி எங்களுடைய அருப்புக்கோட்டை இந்த மாதிரி பகுதியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பருத்தி கொட்டைய ஆயில் மில்ல கொடுத்து எண்ணெயை ஆட்டுறாங்க அதில் எண்ணெய் எடுக்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா உணவுக்குள்ள வந்துருது அது போக இந்த பருத்தி மாறெல்லாம் கால்நடைகளுக்கு நிறைய சாப்பிட விடுவாங்க வயலில் மேய விடுவாங்க அப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா இந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட பருத்தி உணவுக்கு இல்லைன்னு சொல்லி வந்தது காலப்போக்கில் என்ன ஆகி கால்நடை மூலமா கால்நடை சாப்பிட்டு அது பால் மூலமாக நம்ம உடலுக்குள்ள மாற்றத்தை தா ஏற்படுத்துது அப்புறம் அந்த சொன்ன மாதிரி பருத்தி பால் அப்புறம் எண்ணெய் இது மாதிரி மக்காச்சோளத்திலையும் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய வெளிநாடுகள்ல இருந்து இப்ப நம்ம நிறைய பேக்கெட் உணவுகள்லாம் சாப்பிடுறோம் இதுல வரக்கூடிய இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட உணவுகள் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்ப நாமளே இந்த பன்மயத்தை தொடர்ந்து தக்க வச்சோம்னா நமக்கான விதைகளையும் தக்க வச்சோம்னா இது போன்ற மரபணு மாற்ற உணவுகள் வர வேண்டியது இல்லை அதுதான் பரமே சொன்னதுல முன்னாள் முதல்வர் சொன்னாங்க அந்த பொய்யூர் கத்திரிக்காய் கொடுத்த உடனே அந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட கத்திரி இந்தியாவுக்குள்ள வந்து சோதனைக்கு வரும் போதுலயே அதை தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது இப்ப பாத்தீங்கன்னா கடுகு உருளைக்கிழங்கு இது மாதிரி நிறைய பயிர்கள் வந்து சோதனைக்காக காத்திருக்குது ஆஹ் இந்தியாவுல இப்போதைக்கு பருத்தி மட்டும்தான் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்குது ஆஹ் தொடர்ந்து இது இந்தியாவுக்குள்ள பூத்துறதுக்கான வேலைகள் நடக்குது இப்ப நாம இந்த மரபணு மாற்ற விதைகள் உள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய பாரம்பரிய விதைகளை கையில மீட்கணும் இதுல இன்னும் என்ன சிறப்பு இருக்குது இதுக்கு பத்தினா நிறைய ஆய்வுகள் நடக்கணும் இது எந்தெந்த வகையில வணிக ரீதியா எப்படி இருக்குது உணவு ரீதியா எப்படி இருக்குது மருத்துவ தன்மையா எப்படி இருக்குது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம கையில எடுக்கணும் எடுத்து இதை நம்ம ஆவணப்படுத்த வேண்டியிருக்குது அதுதான் இப்ப இன்னைக்கு நம்ம நம்மளோட பன்மைய கழகத்தோட இணைஞ்ச ஐவனம் ஆதியகை இன்னும் நிறைய நண்பர்கள் எல்லாரும் இணைஞ்சு இதை நம்ம சேர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து கை கொடுத்து நம்ம செய்யும் போதுல இது கண்டிப்பா நம்ம மரபணு மாற்ற பயிர்களை இந்தியாவில் அனுமதிக்காம இருக்கலாம் இது அனுமதிச்சா என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்க இப்ப பரமேஷ் காமிச்சது ஒரு ஒரு அஞ்சு சதவீதம் வச்சுக்கிட்டாக்க இன்னும் தொண்ணூறு சதவீத பன்மயம் இந்தியாவில் அப்படியே இருக்குது ஆஹ் உதாரணத்துக்கு இப்ப எங்களுடைய பகுதி கோவில்பட்டி விருதுநகர் மாவட்டம் பக்கத்துல இருக்குது இது பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட பருத்தி பயிர் பண்ண ஆரம்பிச்சதும் எங்க பகுதியில இருந்த கருங்கண்ணிங்கிற ஒரு பருத்தி ரகம் வந்து காணாமல் போயிடுச்சு இல்ல அப்படின்னாக்கா ஒரு பக்கத்துல ஒரு விவசாயி கருங்கண்ணி பருத்தி பயிர் பண்ணிருக்காரு நாம மரபணு மாற்றப்பட்ட பருத்தியை வந்து இன்னொருத்தர் பயிர் பண்ணியிருக்காருனாக்க இது வந்து மகரந்த சேர்க்கை மூலமா அதனுடைய ஒரிஜினாலிட்டியே இழக்கும் அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா நாம நாம மரபணு நல்ல நம்மளுடைய பாரம்பரிய விதையை பயிர் பண்றது மட்டும் போதாது பக்கத்துல இருக்
ஆஹ் இது ஒண்ணு அதுக்கு அடுத்து இந்த சந்தை வாய்ப்பு குறித்து நம்ம பேசும்போதுல ஆஹ் உலகம் முழுவதும் ஒரே சந்தை ஆஹ் எப்படி ஒரே நாடு ஒரே மொழிங்கிற போக்கு போகுதோ உலகம் முழுவதும் இந்த ஒரே மாதிரியான உணவுப் பொருளை வந்து பயிர் பண்ணணும்னாக்க ஆஹ் விற்பனை வாய்ப்பு வந்து ஆஹ் வியாபாரிகள் பெரும் வியாபாரிகளுக்கு ரொம்ப எளிமையாயிடும் ஆஹ் உதாரணத்துக்கு அந்த ஒரு கத்திரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மரபார் மாற்றப்பட்ட கத்திரி நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள சந்தைக்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது இங்க இருக்க பண்மையும் அழிச்சிரும் உணவுலையும் நம்ம இவ்வளவு வகையான சுவையை நம்ம இனிமேல் சுவைக்க முடியாது ஆஹ் அது மட்டும் இல்லாம இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தை வாய்ப்பையும் அவங்க எடுத்துக்குவாங்க மொத்தமா விலைய வச்சு அவங்க குடோன்ல பதுக்கி வச்சு அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யறது இல்ல இப்ப இன்னைக்கு வெங்காயத்துல என்ன நடக்குதுன்னா அது மாதிரிதான் விலைய விளைய மொத்தத்துல விவசாயிக்கு விலை கிடைக்காது மொத்தத்தையும் பதுக்க வச்சுட்டு ஆஹ் விலைய ஏற ஏற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியிடுவாங்க இது மாதிரி ஒவ்வொரு உணவுப் பொருளையும் கிடைப்பதற்கான வேலை நடந்துகிட்டு இருக்குது இப்ப சமீபத்துல கூட ஒரு செய்தி வந்திருந்தது இன்னைக்கு வீட்டு தோட்டம் மாடி தோட்டத்து கூட பெரிய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் விதைகளை கையில கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கிறாங்க அப்ப இந்த நேரத்துல நம்ம கொஞ்சம் இடம் கிடைச்சாலும் இந்த பாரம்பரிய விதைகளை நம்ம மீட்டு எடுக்கும் போதுல மட்டும்தான் நமக்கான பன்மயத்தை தக்க வைக்க முடியும் ஆஹ் அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய உணவு உரிமையை நிலைநாட்டணும் இன்னைக்கு மொழி கலாச்சாரத்தெல்லாம் எல்லாரும் பேசுறாங்க அதுல கலப்பு வந்துட்டா எல்லாருக்கும் ஒரு கவலை இருக்குது அது மாதிரி நம்மளுடைய பாரம்பரிய விதைகளை நம்மளுடைய மண்ணின் விதைகள் மட்டும்தான் நம்ம பயிர் பண்ணணும் நம்மளுடைய மரபு ரகங்களை பயிர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இது இதனுடைய முதல் பார்வையா வச்சிருக்கேன் தொடர்ந்து பேசலாம் ரொம்ப சந்தோஷம் தான் ஆஹ் அடுத்து வந்துட்டு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் பாரம்பரிய ரகங்களை ஏன் பாதுகாக்கணும் ஏன் இந்த விதைகளை சேகரிக்கணும் ஏன் பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தின விஷயத்த கருப்புசாமி என்ன அழகா சொன்னாங்க சோ எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் இந்த பாரம்பரிய ரகங்களை சேகரிக்கலாம் நாங்க எப்படி எல்லாம் இந்த பாரம்பரிய ரகங்களை ஆஹ் சேகரிக்கிறோம் அப்படிங்கறத பத்தியும் நான் சொல்ல வேண்டியது அவசியங்க நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இந்த பாரம்பரிய விதைகளை சேகரிக்க ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு விதைகள் ஆஹ் கொடுத்தவங்க எங்க உள்ளூர்ல இருக்கக்கூடிய பாரம்பரிய விதைகளை சேகரிச்சுக்கிட்டு இருந்த சந்திரசேகருங்கிற ஒரு தாத்தா தான் கொடுத்தாரு இப்போ ஆஹ் அவருக்கு ரொம்ப வயசாயிடுச்சு அவரு கடந்த ஒரு இருபது முப்பது வருஷமா இங்க எல்லாம் போறாரோ அங்க எல்லாம் ஏதாவது பாரம்பரிய ரகம் இருந்துச்சுன்னா அங்க எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருவாரு எங்கேயாவது ஒரு அஹ் விசேஷத்துக்கு போறாங்க ஆஹ் எங்கதாவது ஒரு நண்பர்களை பார்க்க போறாங்க ஏதாவது ஒரு புதுசா ஒரு ஊருக்கு போறாங்க அப்படின்னா அங்க போய் பேசக்கூடிய விஷயமே என்னவா இருக்குதுன்னா ஆஹ் அங்க விவசாயம் முன்னா எப்படி இருந்துச்சு எப்படி எல்லாம் பாரம்பரிய ரகங்களை என்னென்ன எல்லாம் பயிர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப எதுவும் புலகத்துல இருக்குதா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு எதுவும் எதை கிடைக்குமா இப்படித்தான் அவர் சொல்லி விதைகள் சேகரிப்பாரு அதை எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு இப்படித்தான்ப்பா நான் போய் கேட்பேன் அதை பத்தி பேச ஆரம்பிப்போம் பேச ஆரம்பிச்சதும் அந்த நண்பரை வந்து ஒரு இன்னொரு தடவை ரெஃபர் பண்ணுவாரு அவரை போய் பார்க்கும்போது அவர்கிட்ட வீட்டுல ஏதாவது ஒன்னு ரெண்டு வச்சிருப்பாரு இந்த விதைகள் கொடுப்பாங்க இப்படியே கடந்த ஒரு முப்பது வருஷமா நான் இங்க எல்லாம் விதை கிடைக்குது அதெல்லாம் சேகரிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி தகவல் சொன்னாரு சொன்னா அதுக்கப்புறமும் நான் இங்கெல்லாம் போறேனும் அங்கெல்லாம் அந்த விதைகளை பார்த்தீங்கன்னா தகவல்களை சேகரிக்க ஆரம்பிச்சேன் உதாரணமா ஆஹ் ஏதாவது இங்கிருந்து திண்டுக்கல்ல இருந்து ஆஹ் சென்னை போறோம் அப்படின்னா ஆஹ் சென்னையில ஏதாவது சுத்தியும் ஆஹ் பாரம்பரிய ரகம் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்கும் போது ஆஹ் நண்பர்கள் யாருக்குமே தெரியல ஆனா ஒரு சென்னை சார்ந்து எதுவும் கத்திரி ரகங்கள் இருக்கா அப்படின்னா ஆன்லைன்ல எல்லாம் போட்டு எடுத்து கூகுள்ல எல்லாம் பார்க்கும் போது அங்க ஆஹ் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அறுபது சமயங்கள்ல ரசக்கத்திரின்னு ஒரு ரகம் இருந்துச்சு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆஹ் சுண்டுவரல் சைஸுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊதா கத்திரி ஆஹ் இந்த ரகங்கள் இப்போ எங்கேயுமே புழக்கத்துல இல்ல ஆனா முன்ன இருந்துச்சு அது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து ஆர்டிக்கிள் ஏதோ எழுதியிருந்தார் அப்போ ஆஹ் எந்த ஊருக்கு போறோமோ அந்த ஊரோட தகவல்கள் எல்லாம் சேகரிக்கும் போது அந்த ஊர்ல சந்தை நம்ம போய் பாக்குறோம் அந்த உள்ளூர்ல இருக்கக்கூடிய சந்தைகள்ல போய் நம்ம பாக்குறோம் அந்த ஆஹ் உழவர் சந்தை எதுவும் இருக்குதுன்னா அங்க போய் பாக்குறோம் அங்க யாரும் வீடுகள்ல தோட்டம் போட்டிருக்காங்க நம்மளை கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டு தோட்டங்கள்ல போய் பாக்குறோம் ஸோ ஆஹ் இதை எல்லாம் கடந்து அந்த அந்த ஊர்ல இருக்கிற கிராமங்கள்ல போய் பாக்குறோம் ஆஹ் எங்க எல்லாம் ஆஹ் ஊர்ல சின்ன சின்ன சாலைகள்ல நம்ம டூ வீலர்ல போகும்போதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது ரெண்டு பக்கம் பார்த்துக்கிட்டே போவோம் ஏதாவது ஒரு ரகம் யாராவது தோட்டத்துல புதுசா இருக்கணும் நாங்க போகும்போதெல்லாம் எங்க கண்ணுல
நான் வந்து ஒற்று ரகத்தை தேடுறது இல்லை ஹைபிரிட் வேணும் நல்ல விளைச்சல் தரக்கூடியதா வேணும் இப்படின்லாம் நான் எதிர்பார்க்கறது இல்லை எனக்கு தேவை என்னோட தேவையை பூர்த்தி பண்ற அளவுக்கு ஒரு நல்ல பாரம்பரிய ரகம் இருக்கணும் அந்த விதையே நான் திரும்ப திரும்ப பயிர் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய அளவுல விதை இருந்துச்சுன்னா போதும் அது வந்து எந்த நோய் தாக்குதல் பூச்சி தாக்குதலும் இல்லாம ஆரோக்கியமான செடியா வளர்ந்தா போதும் இப்படித்தான் நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இதே விஷயங்களை வச்சுதான் பாரம்பரிய ரகங்கள் எல்லாருமே சேகரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரியான வீடுகள்ல தோட்டம் போட்டிருக்கக்கூடியவங்களே இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய விதை வங்கி அப்படின்னா யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா வீட்டு தோட்டம் வச்சிருக்கிறவங்க மாடி தோட்டம் வச்சிருக்கிறவங்க தான் இப்படி எனக்கு கடந்த வாரம் கூட ஆந்திராவில இருந்து அண்ணா ஒரு திரு வரிச்சுறைன்னு சொல்லி ஒரு வரியுள்ள ஒரு சுரக்கா அனுப்பி விட்டுருந்தாரு அவரு எதுவும் விவசாயம் பண்றாரான்னு கேட்டா இல்லை நான் விதைகள்லாம் சேகரிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கறத ஏதோ ஒரு வகையில தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் வீட்டுல இந்த ரகத்தை காலங்காலமா வச்சிருக்கிறதா சொல்லி எனக்கு அந்த ரகத்தை அனுப்பி வச்சிருந்தாரு அப்போ ஆஹ் வீட்டு தோட்டம் வச்சிருக்கிறவங்க கிட்ட விதைகள் கிடைக்குது வீட்டு தோட்டமா அவங்க தேவைக்காக மட்டும் பயிர் பண்ணக்கூடிய விவசாயிகள் கிட்ட அந்த ரகங்கள் கிடைக்குது அது போக சந்தைகள் எல்லாம் போய் தேடும் போதே ரொம்ப சாதாரணமா விதைகள் கிடைச்சிருக்கு ஆனா நம்ம விதைகளை போய் கேட்கும் போது அந்த விதைகளை பத்தின அந்த விதையோட தகவல்களையும் நம்ம கேட்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கு உதாரணமா இது எவ்வளவு நாள்ல பயிர் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும் எந்த பட்டத்துல பயிர் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும் நீங்க எந்த பட்டத்துல பயிர் பண்ணுவீங்க ஆஹ் இதை என்ன மாதிரியான உணவுக்கு சமைச்சா நல்லா இருக்கும் இப்படியான அந்த விதைகளை பத்தின பல்வேறு விஷயங்களை பத்தி கேட்கும் போது அவங்க தொடர்ந்து அதை பயிர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த தகவல்கள் எல்லாமே சொல்றாங்க அப்ப இந்த தகவல்கள் சொல்லும் போது அதையும் நம்ம குறிப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த விதைகளை சேகரிச்சு போறோம் இப்படித்தான் நாங்க விதைகளை சேகரிக்கிறோம் இல்ல இந்த விதைகள் கொடுக்கும் போதே இந்த விதைகளை பத்தின இந்த பயோடேட்டான்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த தகவல்கள் எல்லாம் சொல்லியே தான் நமக்கு விதைகள் கொடுக்குறாங்க இந்த பட்டத்துல விதைங்க இந்த உணவுக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த அடிப்படை தகவல்கள் இருந்துச்சுன்னாவே நமக்கு போதுமானதா இருக்கும் ஸோ இந்த விதைகளை எல்லாம் நம்ம சேகரிச்சுட்டு வந்துடும் ஸோ சேகரிச்சுட்டு வந்த விதைகளை நம்ம விதைக்க போறோம் ஸோ நம்ம பாரம்பரிய விதைகளை பயிர் பண்ணணும்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த விதைகளை எங்கெங்கெல்லாம் சேகரிக்கணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு விதைகளை சேகரிச்சுட்டோம் சேகரிச்சுட்டு வந்த விதைகளை நம்ம விதைக்கணும் இல்லைங்களா இப்போ ஆஹ் உங்களுக்கு தக்காளியிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு ரகம் கிடைச்சிருச்சு இல்ல கத்திரியில ஒரு அஞ்சாறு ரகம் வெண்டைக்காயில ஒரு நாலஞ்சு ரகம் இந்த மாதிரி எல்லாம் சேகரிச்சுட்டீங்க இதையெல்லாம் நீங்க ஆஹ் உற்பத்தி பண்ணும் போது இந்த விதைகளை தோட்டத்துல போட்டு நீங்க உணவுக்காக எடுத்துக்கிறீங்க விதைகளை எடுத்து சேமிச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி பார்ப்போம் ஸோ ஆஹ் கருப்பசாமி என்ன நீங்க முதல்ல சொல்லிடுங்க இந்த பாரம்பரிய விதைகளை பயிர் பண்ணும் போது அந்த இனக்கலப்பு ஆகாம நீங்க எப்படி பயிர் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க ஆஹ் வேற என்னவெல்லாம் நம்ம கவனத்துல எடுத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லிடுங்க அதை தொடர்ந்து நானும் அதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு சரிங்க பரமேஷ் நம்ம அந்த இனக்கலப்பு வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா நம்ம பாரம்பரிய விதைகளை வந்து நம்ம மீட்டு எடுக்கும் போதுல அந்த இன தூய்மைங்கிறது கட்டாயம் நமக்கு இருந்தால் நல்லது அப்போ என்ன அப்படின்னாக்கா உதாரணத்துக்கு வெண்டை நம்ம பயிர் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த வெண்டையெல்லாம் நம்ம பகுதிக்கு உண்டான ஒரு பாரம்பரிய வெண்டையை நம்ம மீட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க அது நம்மளுடைய சுவை சார்ந்ததாக இருக்கணும் நம்ம பகுதிக்கு தகுந்த பருவநிலைக்கு தகுந்த வறட்சிக்கு தகுந்த மாதிரி பூச்சி தாக்குதல் தகுந்த மாதிரி நம்ம பாரம்பரியமா முன்னோர்கள் அதை மீட்டு எடுத்து வச்சிருப்பாங்க அப்ப அந்த இன தூய்மை வந்து கண்டிப்பா இருந்தால் மட்டும்தான் நாம நினைக்கக்கூடிய அந்த தரம் என்பது இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த மணப்பாறை மாடு இருக்குன்னா மணப்பாறை மாடு மணப்பாறை மாடை வந்து எவ்வளவு தூய்மையா நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வர்றோமோ அது போல இந்த பாரம்பரிய வெண்டை ரகங்களையோ கத்திரி ரகங்களையோ நம்ம மீட்டு எடுக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது பாத்தீங்கன்னா மணப்பாறை மாடு மாதிரி இருக்காது காங்கேய மாதிரி இருக்காது அப்ப இந்த வெண்டையை பொறுத்த மட்டிலேயோ காய்கறிகள் எந்த ஒரு காய்கறிகள் எடுத்தாலும் அது நம்மளுடைய பியூரிட்டிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த சுவை கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த வெண்டையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு எங்க பகுதிக்கு உண்டான ரகங்களையோ இல்ல வெளி வெளியில இருந்து வாங்கக்கூடிய ரெண்டு ரகங்களும் சேர்ந்துருச்சுனாக்க அது உதாரணத்துக்கு யானை தந்த வெண்டை மாதிரி இருக்கும் அது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பச்சை வெண்டை மாதிரி இருக்காது ரெண்டும் வளர்ச்சியில வித்தியாசம் இருக்கும் சுவையில வித்தியாசம் இருக்கும் இல்ல அது நோய் தாக்குதல் இது மாதிரியானதெல்லாம் மாற்றம் அடையும் அப்ப நாம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நாம தேர்வு செய்யும் போது மரபு விதைகளை மீட்க போறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாக்க நாம தக்காளி பயிர் பண்றோம்
கொஞ்சம் விதைகளை மீட்க போறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு சின்ன குடில் மாதிரி அமைச்சு நாம செய்யலாம் இது மாதிரி நம்ம பியூரிட்டி மெயின்டைன் பண்ணால் மட்டும்தான் இன்னைக்கு பெரும் நிறுவனங்கள் வந்து அவங்க எந்த இடத்துல வெற்றி பெறுறாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த பியூரிட்டி வந்து கரெக்டா மெயின்டைன் பண்றாங்க ஒரு வெரைட்டி கொடுத்தாங்கன்னா அந்த வெரைட்டியில வேற ஒரு ரகங்கள் கலக்காம பாத்துக்கிறாங்க அது அவங்க ஒரு புகைப்படத்துல என்ன வெரைட்டி கொடுக்குறாங்களோ கிட்டத்தட்ட அந்த வெரைட்டியை நம்ம கொடுக்குறாங்க ஆனா நம்ம மரபு விதை மீட்பவர்கள் வந்து என்ன பண்றோம்னா எல்லாருக்கும் ஒரு நெருக்கடி ஆயிடுது ஒரே இடத்துல நிறைய ரகங்களை பயிர் பண்ணணும் பயிர் பண்ண வேண்டிய ஒரு நெருக்கடி வந்துருது ஏன்னா நிறைய பேர் முன் வர்றது இல்லை விதைகள் பெருக்கத்துக்கு நிறைய பேர் முன் வர்றது இல்லை அதனால என்னன்னா மொத்த நெருக்கடி நாமளே எடுத்துக்கிற மாதிரி ஆயிடுது அப்ப எல்லாரும் ஒரே இடத்துல அஞ்சு வகையான தக்காளியோ இல்ல பல வகையான வெண்டையோ சுரையோ பயிர் பண்ணும் போதுல ஒன்னு ஒன்னும் அதனுடைய ஒரிஜினல் தன்மையை இழந்துருது அப்ப நம்ம மரபு தன்மையை இழக்க கூடாது அப்படின்னா நிறைய பேர் சேர்ந்து பயிர் பண்ணணும் ஆஹ் அந்த கம்பெனிக்காரங்க எல்லாம் செய்யறது என்னன்னா ஒரே ஒரு விதைய ஒரு தனியா ஒரு சோதனை அறையில வச்சு செய்யற அளவுக்கு ஃபீல்டுலேயே வந்து தனித்துவம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பண்றாங்க நாமளும் தனியா அந்த ஒரு பாரம்பரிய விதையை மீட்கணும்னா அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் மட்டும்தான் அதுல இனத்தூய்மையை வந்து நம்ம பெற முடியும் ஆஹ் அப்படி பெறும் போதுல நம்ம ஒரே மாதிரியான ஆஹ் அந்த இனத்தூய்மையோட நம்ம கொடுக்கும் போதுல இன்னொரு விவசாயிக்கும் அது பலன் அடையும் அத உதாரணத்துக்கு ஆஹ் நம்ம பாரம்பரிய விதை விவசாயிகள்கிட்ட கொடுக்கும் போதுல அவங்க செடியுடைய வளர்ச்சி ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஒரே மழை ஐம்பதாவது நாள் அறுவடைக்கு வருதுன்னா எல்லா விதையும் ஐம்பதாவது நாள் அறுவடைக்கு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் இருக்குது ஆஹ் இது போக அது சந்தைப்படுத்தும் போதுல ஆஹ் ஒரு பச்சை வெண்டைன்னா பச்சை வெண்டை சந்தைக்கு கொண்டு போனாங்கன்னா ஒரே மாதிரி விலை கிடைக்கும் ஆஹ் வேற விதை விதை கலந்துருச்சுனாக்கா அதை சந்தைப்படுத்தும் போதுல நேரடியா யாரும் வாங்க மாட்டாங்க இது என்ன வித்தியாசமா இருக்குது அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் அதை நம்ம சொல்லி சொல்லி விற்பனை செய்ய வேண்டியிருக்குது அப்ப என்ன தூய்மைங்கிறது நம்ம கட்டாயம் நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டியதா இருக்குது பாதுகாக்கிறதுல வேற என்னவெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாரம்பரிய ரகங்களை அவங்க வந்து ஒரு இரண்டாயிரம் சதுர அடியில ஒரு முப்பது நாற்பது ரகங்கள் கூட பயிர் பண்ணி எடுக்கக்கூடியவங்களா இருக்காங்க அப்போ ஒரே நேரத்துல நிறைய ரகங்கள் பயிர் பண்ணும் போது என்னென்னவெல்லாம் கவனிக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி அவங்க சொல்லும் போது ஒரே விஷயம் தான் சொன்னாங்க இப்போ வெண்டைக்காய் நிறைய ரகங்கள் கூட போடுங்க அது தப்பு இல்லை ஆனா ஆஹ் ஒருவோட ஒரு ரகத்தோட பூ மகரந்தம் இன்னொரு ரகத்துக்கு போயிடக்கூடாது அதை தவிர்க்கறதுக்கு என்னென்ன வழியோ அதெல்லாம் பண்ணிடுங்க அப்படிங்கறத அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ தக்காளி கத்திரி மிளகாய்க்கெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ரகம் பயிர் பண்றாங்கன்னா ஒரு ரகத்தை கொசுவலை போட்டு மூடிடுறாங்க இன்னொரு ரகத்தை ஓப்பனா விட்டுடுறாங்க அல்லது ஒரு நாலஞ்சு ரகம் போடுறாங்கன்னா நாலஞ்சு ரகத்தையும் ஒரு ஒரு கொசு வளங்கிறது நம்ம கட்டில சைஸுக்கு தான் இருக்குது அவங்ககிட்ட ஸோ அந்த கொசு வலைக்கு உள்ளே எவ்வளோ ரகங்களை எவ்வளோ செடிகளை வைக்க முடியுமோ ஒரே ரகத்தை சேர்ந்த ஒரு நாலஞ்சு செடியை என்ன பண்ணிடுறாங்க ஒரே வரிசையை நடவு செஞ்சுட்டு அதை ஒட்டு மொத்தமாக கொசு வலை போட்டு மூடிடுறாங்க இப்போ தக்காளி ஆகட்டும் கத்திரி ஆகட்டும் மிளகாய் ஆகட்டும் இதுக்கெல்லாம் மகரந்த சேர்க்கை வந்து வெளியிலிருந்து பூச்சிகள் வந்து பண்ணணும்னு அவசியம் இருக்கிறது இல்லை அதனால என்ன ஆயிடுதுன்னா கொசு வலை போட்டு மூடிட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க மகரந்த சேர்க்கை நடந்துட்டு சோ ரகம் வந்து இனக்கலப்ப ஆகுறது இல்லை சோ இந்த மாதிரியான ரகங்களுக்கு கொசு வலை ரொம்ப உதவியா இருக்கு அதுக்கப்புறம் பெரிய சைஸ் இருக்கு பெரிய பூ இருக்கக்கூடிய ரகங்கள் உதாரணமா வெண்டைக்காய் இந்த வெண்டைக்காய் ரகங்கள்னா மகரந்த சேர்க்கை சீக்கிரமா நடந்துடுது மற்ற ரகங்களை காட்டிலும் பெரிய பூ எந்த செடியில எல்லாம் இருக்குதோ அந்த ரகங்கள் தான் சீக்கிரமா இனக்கலப்பாயிடுது சோ நாங்க கவனிச்ச வரைக்கும் வெண்டை ரகங்கள் சீக்கிரம் இனக்கலப்பாயிடுது உதாரணமா பச்சை வெண்டைக்காயையும் சிவப்பு வெண்டைக்காயையும் பக்கம் பக்கமா நடவு செய்யும் போது அல்லது ஒரே இடத்துல நடவு செய்யும் போது அந்த பச்சை வெண்டைக்காயிலிருந்து மகரந்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூச்சிகள் மூலமா சிவப்பு வெண்டைக்காயில போய் மகரந்த சேர்க்கை நடந்துருது அதனால இந்த சிவப்பு வெண்டைக்காயிலிருந்து வரக்கூடிய காய் எப்படிப்பட்டதா இருக்குன்னா பச்சையும் சிவப்பும் கலந்து ரகமா வருது அப்போ இப்படி நடக்க நடந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த பச்சையும் சிவப்பும் கலந்த அந்த வெண்டைக்காய் இருந்து நம்ம விதை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு நூறு விதை இருக்குதுன்னா அந்த நூறு விதையும் பச்சையும் சவப்பும் கலந்து அந்த வெண்டைக்காயா தான் வரும் அப்போ இப்படியான இனக்கலப்பு தான் நம்ம ஆகாம பாத்துக்கணும் இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு என்ன ஆயிரும்னா 
அந்த சிவப்பு நிற வெண்டைக்காயில இருந்து நமக்கு என்னென்னலாம் சத்து கிடைக்கணும்னு இருந்துச்சோ அது எல்லாமே அப்படியே குறைய ஆரம்பிக்கும் அதோட அந்த தன்மை அப்படிங்கிறது டோட்டல் அதோட கேரக்டருங்கிறது எல்லாமே மாறி போயிடும் அப்போ இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா சாயங்கால நேரம் பூக்கள் எல்லாம் மொட்டா இருக்கும் அந்த பூக்கள் வந்து மொட்டா இருக்கும் போது என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஒரு கடினமான கெட்டியான டொய் நூல் போட்டு அந்த மொட்டை மொட்டை கட்டிட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரை வச்சு மூடிடுறாங்க இப்படி மூடும் போது பிளாஸ்டிக் கவர்ல பேப்பர் கவர் வச்சு மூடிடுறாங்க அப்படி மூடும் போது என்ன ஆயிடும்னா ஸோ உள்ளே கயிறும் கட்டியாச்சு ஸோ இதை போட்டு கவரும் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிறப்போ இதை அடையாளத்துக்காக இந்த காம்பளையும் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஒரு கயிறு போட்டு கட்டிடுறாங்க இப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா மகரந்த சேர்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ரகத்துல இருந்து வந்து இந்த ரகத்தை பண்றது இல்லை இந்த வெண்டைக்காயில ஒரே பூவுக்குள்ள ஆண் பூவும் பெண் பூவும் மகரந்தமும் இருக்கிறனால ஒரே பூவுக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள வந்து மகரந்த சேர்க்கை நடந்துருது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்ல பூ கொட்டிடும் பூ கொட்டினதுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து வெண்டைக்காய் வரும் அந்த வெண்டைக்காய் அந்த செடியோட தன்மை என்னவோ அதோட கேரக்டர் என்னவோ அந்த காய் அதோட தாய் எந்த அளவுக்கு எந்த மாதிரியான அந்த காய கொடுக்கணும் அதே மாதிரியான இனக்கலப்பு இல்லாத ஒரு ரகமா கொடுத்துருது அதுல இருந்து விதைகள் எடுத்து சேமிச்சுக்கிறாங்க இப்படி ஒவ்வொரு தடவையும் பூ பூக்கும் போது பூ மொட்டா இருக்கும் போது அதை கட்டிடுறாங்க அந்த கட்டினதுக்கு அப்புறமா அந்த விதையை மட்டும்தான் இவங்க எடுக்கிறாங்க ஒருவேளை இவங்க பூ கட்டாம விட்டுட்டாங்கன்னா அந்த காயை இவங்க உணவுக்காக பயன்படுத்திக்கிறாங்க அப்போ நம்ம எதையெல்லாம் உணவுக்காக பயன்படுத்துறோமோ அப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இனக்கலப்பு ஆயிடுச்சு ஆகலையாங்கிறத நம்ம பார்க்க தேவையில்லை ஆனா ஆஹ் ஒரு ரகம் இனக்கலப்பு ஆகாம மட்டும்தான் நம்ம விதையை எடுத்து சேமிக்க வேண்டியதா இருக்கு ஏன்னா ஆஹ் அண்ணா கருவசாமி நான் சொன்ன மாதிரி நிறுவனங்களாகட்டும் கம்பெனிகளாகட்டும் விதைகளை சேமிக்கும் போது கவனிக்கிற விஷயம் இதுதாங்க ஒண்ணு பிசிக்கல் பியூரிட்டி அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக்கல் பியூரிட்டி அப்புறம் வந்து முளைப்பு திறன் எந்த அளவுக்கு முளைப்பு திறன் இந்த மூணு விஷயத்தையும் நம்ம கவனிச்சுட்டு இந்த விதைகளை எடுத்து சேமிச்சு வச்சுக்க முடியும் இந்த விதைகளை எடுத்து மற்றவங்களுக்கும் தாராளமா கொடுத்துட முடியும் அப்போ ஆஹ் பிசிக்கல் பியூரிட்டின்னு அவங்க சொல்றது வேற எந்த விதையோ அல்லது கலை செடிகளோட விதையோ இதுல கலந்திருக்க கூடாது ரெண்டாவது ஆஹ் ஜெனட்டிக் பியூரிட்டி அதாவது அதோட மரபுத்தன்மை மாறாம அந்த விதைகளை எடுத்து சேமிச்சு வச்சு நம்ம நம்மளும் விதைச்சுக்கணும் அடுத்தவங்களுக்கும் கொடுத்துக்கலாம் மூணாவது ஆஹ் முளைப்பு திறன் இந்த விதைகளை ஆஹ் எப்படி ஆஹ் நல்ல முளைப்பு திறன் உள்ள விதைகளா உற்பத்தி பண்றோம் அப்படிங்கிறதும் இந்த விதை உற்பத்தியில பாரம்பரிய காய்கறிகளோட விதை உற்பத்தியில முக்கியமா நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ கருப்பசாமியா இதை நீங்க சொல்றீங்களா அதாவது நல்ல முளைப்பு திறன் உள்ள விதைகளை உற்பத்தி பண்றதுல நீங்க எந்த மாதிரியான முறைகளை ஃபாலோ பண்றீங்க அப்படின்னு செடிகளை நோய் தாக்குதல் எது இல்லாம இருக்குதோ அந்த செடிகளை நம்ம முத தேர்வு பண்ணி அதுக்கு தனியா நம்ம துணிக்கு ஒரு கயிறோ ஏதோ அடையாள கட்டிடும் நோய் தாக்குதல் இருந்த செடிகள் இருந்துச்சுன்னா அதை முத நம்ம அப்புறப்படுத்திடணும் எந்த செடிகளும் நம்ம வயல்ல பெரும்பாலும் இருக்கக்கூடாது அதுக்கடுத்து என்னன்னா விளைச்சல் உள்ளது நல்ல காய் நல்லா வெயிட்டா உள்ளது திரட்சியா உள்ளது இது போல வெண்டை இருக்கு இல்ல கத்திரி இருக்குன்னா இந்த செடியே அந்த காய் உள்ள செடிய அடையாளம் பண்ணிக்கிறது அத நம்ம முழுசா அதனுடைய முழு வளர்ச்சி நிலைய அடைய வச்சு முத்த விடுறது முத்த விட்டுட்டு நம்ம அத கரெக்டா முழு பருவம் வளர்ச்சி கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு தக்காளி இருக்கு அப்படின்னா அந்த தக்காளி நல்ல சைஸா அழுக அழுகல் இல்லாம அதனுடைய முழுவா முழுசா பழுக்கணும் நல்லா பழுத்து அதுவே வெடிக்கணும் வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதனுடைய விதைகள் நல்லா திரட்சியா இருக்கும் அப்புறம் விதைகளை நம்ம சுத்தம் பண்ணி எடுக்கும் போதுலயும் சரி ஆஹ் அதை நம்ம நல்லா அதிக நாள் ஊற வச்சிடக்கூடாது இது மாதிரி எடுக்கிறது அப்புறம் அதை காய வைக்கும் போதுலயும் நிழல்ல உலர்த்தி காய வைக்கிறது ஆஹ் நல்லா உலர்த்தி காஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த தக்காளி விதைகளை எடுத்து நம்ம ஒரு நல்ல வெயில் இல்லாம ஒரு கூல் பிரைஸ்ல ஒரு முப்பது நாள் வச்சுட்டு ஒரு மாதம் ஒரு முறை ஆடி அமாவாசை இந்த மாதிரி அமாவாசை வர்றப்ப எல்லாம் அத நம்ம வெளியில பணியில போட்டு பணியில எடுக்கிறது இது மாதிரியான முறைகளை ஒரு வருடம் ஒரு ஆறு மாதம் இப்ப ஒரு வருடம் முழுவதும் எடுக்கும் போது நம்ம கரெக்டா ஆடி பத்துக்கு ஆடி பட்டத்துக்கு விதைக்கிறதுக்கு தயாராயிடும் 
இந்த நேரங்கள்ல நம்ம அதை விதைகளை முளைப்பு திறனை சரியான முறையில வச்சுக்க முடியும் இது முளைப்பு திறன் சரியா இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம விதைக்கணும் நிறைய நண்பர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா ஆஹ் ஆடிப்பட்ட வந்துருச்சு அப்படின்னோடனே இன்னைக்கு நிறைய மரபு விதைகளை வாங்கியிருப்பாங்க வாங்கின உடனே ஆஹ் எல்லா விதைகளையும் ஆடிப்பட்டமே விதைக்கணும்னு நினைப்பாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த தக்காளி இருக்கு அப்படின்னாக்கா ஆஹ் ஒரு சில பகுதிகளில் இப்ப எங்கெல்லாம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஆஹ் மலை அதாவது தென்மேற்கு சாரல் விழுகுது இல்ல கேரளா போன்ற பகுதிகள் கேரளா ஒட்டி உள்ள தென்மேற்கு பருவமலையை ஒட்டி உள்ள பகுதிகள்ல ஆஹ் எங்க சாரல் நல்லா இருக்குதோ அங்க இந்த தக்காளிக்கான பருவம் இருக்கும் எங்களை மாதிரியான பகுதிகள் விருதுநகர் மதுரை ஆஹ் கொஞ்சம் அப்படியே வடக்கு பகுதி போக 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 இந்த நேரம் தக்காளிக்கு சப்போர்ட் பண்ணவே பண்ணாது தக்காளியா இருக்கட்டும் பல விதைகள் இருக்கா அப்ப நம்ம பருவம் அதை கரெக்டா தெரியணும் தெரிஞ்சுட்டு அந்த பருவத்துல விதைக்கணும் ஆஹ் ரெண்டாவது நாற்று விடும் போதுல ஆஹ் நிறைய பேர் இப்ப தக்காளியில தக்காளி விதை ஆஹ் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் காய்கறி எல்லாம் வாங்குறோம் அப்படின்னாக்க இதை நேரடியா நிலத்துல விதைக்காம நர்சரி ட்ரேலையோ இல்ல சின்ன சின்ன மாடித்தோட்ட பயிலையோ நிழல்ல வளர்க்கணும் நம்ம தோட்டத்திலேயே வாய்ப்பு இருந்தா நிழல்ல வளர்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வீடுகள்ல எங்கேயோ கொஞ்சம் பகுதி நேரம் விழல் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் பகுதி நிழல் கிடைச்சா போதும் அந்த இடங்கள்ல நம்ம கொஞ்சம் நாத்து வளர்த்தோம்னாக்க நாத்து நல்லா இருக்கும் அப்போ முளைப்பு திறனும் நல்லா இருக்கும் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் விதை நேர்த்தி செய்யறது ஆஹ் பெரிய பெரிய விதைகளா இருந்தாக்க இயற்கை உரங்களை சரியா விதை நேர்த்தி செய்து பயன்படுத்தணும் இப்ப ஹைபிரிட் விதைகளால என்ன பண்றாங்கன்னா ரசாயன பூச்சிகளால அவங்க அதுல கோட்டிங் பண்ணிடுறாங்க அப்படி பண்ண முதல்ல அது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு மண்ணில் விதைச்சாலும் அது சேதாரம் ஆகுறது இல்லை ஆனால் நம்மளுடைய பாரம்பரிய விதைகளை வந்து நம்ம சாம்பல் போட்டு வைக்கிறோம் இல்லை வசம்பு போடுறோம் இல்லை மஞ்சள் போடுறோம் இல்லைன்னா இயற்கையாகவே காய வச்சு மட்டும்தான் வைக்கிறோம் இப்படி வைக்கும் போதுல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இதை நம்ம நேரடியாக நிலத்தில் போடும் போதுல சில நேரங்களில் சரியான பருவமாக இருந்தால் சரியாக முளைச்சி வந்துடும் சில நேரங்களில் மண்ணில் உள்ள அந்த கிருமிகளாக இருக்கலாம் இல்லை பாக்டீரியாவால் அது சிதைக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த விதையுடைய வாசனையை மாற்றி விதை நிறுத்தி பண்றது நம்ம கிட்ட இருக்க இயற்கை உரங்கள்ல விதை நிறுத்தி பண்ணும் போதுல அது முழு முழு ஒரு அந்த அஞ்சுல இருந்து ஏழு நாள்ல முழு வளர்ச்சிய விளைஞ்சி வெளியே வந்துடும் வெளியே வந்ததும் நம்ம அந்த அஞ்சாவது நாள் ஏழாவது நாளே வந்து வளர்ச்சி வெளியே வரும் போதுலயே நம்ம ஒரு பூச்சி விரட்டி தெளிச்சிட்டோம்னாக்க அந்த நம்ம தேர்ந்தெடுத்த விதைகளை முழு முளைப்பு திறனோட கொண்டு வர முடியும் அப்படி இல்லைன்னா இப்ப கடைகள்ல வாங்கக்கூடிய ஹைபிரிட் விதைகளா இருக்கட்டும் இல்ல கம்பெனி விதைகளா இருக்கட்டும் அவங்க கோட்டிங் பண்றதுனால குறைஞ்சது ஒரு இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு பூச்சி தாக்குதல் இருக்காது மண்ணில் உள்ள அந்த சிதைப்பு இருக்காது மண் உள்ள பாக்டீரியா வலையோ இல்லை பங்குசாலையோ அந்த சிதைப்பு இருக்காது அப்போ நம்ம பாரம்பரிய விதைகள் முளைச்சி வெளியே வர்ற அந்த ஏழாவது நாள்லேயே நம்ம ஒரு பூச்சி விரட்டி சரியா இயற்கை உரங்கள் பூச்சி விரட்டி நம்ம கொடுத்தோம்னாக்க அது நல்ல ஒரு வளர்ச்சியை அடையுது இது போல இன்னும் சில தொழில்நுட்பங்கள் இருக்குது பரமேஷ் கொஞ்சம் சொல்லுங்க அண்ணா சொன்னதுல நான் ஒன்னு ரெண்டு உதாரணமா விதைகளை நம்ம பயிர் பண்ணிட்டோம் அதுல இருந்து நல்லா காஞ்ச விதைகள் எடுக்கணும் உதாரணமா வெண்டைக்காய் ஆகட்டும் பீக்கங்காய் ஆகட்டும் சுரக்காய் ஆகட்டும் இதெல்லாம் குடுவைகள்லாம் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து விதை எடுப்போம் தக்காளி ஆகட்டும் கத்திரி ஆஹ் அப்புறம் இந்த மாதிரியான பாவக பாகக்காய் புடலங்காய் இந்த மாதிரியான காய்கறிகள் எல்லாம் நல்லா பழுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம விதை எடுப்போம் ஸோ இது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று நல்லா பழுத்ததுக்கு அப்புறம் விதை எடுக்கிறது இன்னொன்று நல்ல குடுவையானதுக்கு அப்புறம் நல்லா காஞ்சி போனதுக்கு அப்புறம் விதை எடுக்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு முறை இருக்கு இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா நிறைய பேர் என்னன்னா இது நிறைய சண்டகம் நடக்கும் விதைகளை முதல்ல எடுத்ததுமே விதை எடுத்துடணும் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி காலங்களில் தான் விதை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்னும் சில பேர் வந்து இடைப்பட்ட காலங்களில் விதை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ ஆஹ் எப்ப விதை எடுக்கணும் அதை ஏன் விதை எடுக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இப்போ ஆஹ் ஒரு ரகத்தை ஆரம்ப கட்டத்திலேயே நீங்க விதை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆஹ் உதாரணமா ஆஹ் ஒரு பீங்காயம் இருக்குது பீங்காயம் வந்து நீங்க ஆரம்பத்திலேயே முத காயவே நீங்க விதைக்க விடுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் அந்த காய் கசக்கக்கூடிய காயா இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா ஒரு செடியில இருந்து வரக்கூடிய சில காய்கள் வந்து கசக்கக்கூடியதா இருக்கும் அப்போ அந்த ருசி எப்படி இருக்குதுன்னே நமக்கு தெரியாம நம்ம எப்படி விதைக்கி விடுறது அது அப்போ நீங்க முதல்ல அதை ருசிச்சு பார்க்கணும் ருசிச்சு பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணணும் முதல
எடுத்ததுமே அந்த காயை விதைக்கி விட்டுட்டீங்கன்னா அது ஒண்ணுமே ஒரு இது மட்டுமே ஒரு காய் மட்டுமே பெருசாயிட்டே இருக்கும் அந்த செடி மொத்த சத்தையும் இந்த ஒரு காய்க்கே கொடுத்து விட்டுருக்கும் அது பெருசா வளர்ச்சி இல்லாம போயிடும் அப்போ திரும்ப திரும்ப பறிக்கும் போதுதான் அந்த காயையும் அந்த செடியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா வளர்ச்சி ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை பறிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம விதைக்கி விடும் போது அந்த சமயத்துல இடைப்பட்ட காலங்கள் உதாரணமா தக்காளி இருக்குன்னா ஒரு எழுபது எண்பது நாள்ல காய்ப்புக்கு வருது ஒரு நூத்தி அறுபது நாள் வரைக்கும் காய்க்கும் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை பறிக்கும் போது ஒரு நூத்தி பத்து நூத்தி இருபதாவது நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம விதைக்கி விடும் போது அந்த செடியில நிறைய காய்ப்பு இருக்கும் அப்ப நிறைய காய்ப்பு இருக்கும் போது நீங்க அத அந்த காயை கட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கிற விதைகளோட அளவும் கூட ஆரம்பத்துல முதல் காயை நீங்க விதைக்காக விட்டு எடுக்கும் போது அந்த காயை வெட்டி உள்ள விதைகளோட எண்ணிக்கை பாருங்க இடைப்பட்ட காலங்கள்ல அந்த காயை வெட்டி உள்ள விதையோட எண்ணிக்கை பாருங்க வித்தியாசம் இருக்கும் அப்போ அஹ் இடைப்பட்ட காலங்கள்ல விதை எடுக்கும் போதுதான் அந்த காயிலையும் விதையும் நல்லா இருக்கும் அந்த செடியிலையும் விளைச்சலும் நிறைய இருக்கும் ஸோ நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இடைப்பட்ட காலங்கள்ல விதை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கடைசி காலங்கள்ல விதை எடுக்கலாமான்னா வேண்டாம் அது வயசான காலத்துல சாக போகிற காலத்துல அதை போய் விதை எடுக்கிறது சரியா இருக்காது அதனால கடைசி காலங்கள்ல விதை எடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறது தான் ஓகே விதை எடுத்துட்டோம் இத காய வைக்கணும் அப்படின்னா எந்த நேரத்துல காய வைக்கிறதுன்னு சில பேருக்கு தெரியாதுங்க ஆஹ் காலை மாலை வெயில்ல மட்டும் காய வச்சிடலாம் உச்சி வெயில்ல விதைகளை காய வைக்க வேண்டாங்க நாங்க அதை காய வைக்கிறது இல்லை ஆரம்பத்துல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு இந்த சமயத்துல என்ன பண்ணணும்னா ஆஹ் கிட்டத்தட்ட அக்னி நட்சத்திரம் வெயில் அந்த வெயில்ல ஒரு மூணு நாள் நல்லா காய வச்சுட்டோம் நம்ம முறுக்கெல்லாம் காய வைக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி மொத்தமா காய வச்சுட்டோம் எடுத்து பார்க்கும் போது அதுல கிட்டத்தட்ட முறுக்கு எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருந்து முறுக்கு மிச்சர்லாம் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு எடுத்து முளைக்க போடும் போது பெருசா அதுல முளைப்பு திறனே இல்லை அப்போ நம்ம ஆஹ் உச்சி வெயில காய வைக்க கூடாது அக்னி நட்சத்திர வெயில எல்லாம் காய வைக்க கூடாது ஸோ அந்த சித்திர மாசத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம விதைகளை எல்லாம் உற்பத்தி பண்ணி எடுத்துடணும் அப்படிங்கறதுக்காண்டி தான் நான் இந்த விஷயம் சொல்றேங்க அப்போ நம்ம விதைகளை வெயில காய வைக்கும் போது ஏதாவது ஒரு தட்டுலையோ அஹ் பாக்கு தட்டு மாதிரியான ஏதோ ஒரு விஷயத்திலையோ முரத்திலையோ போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தரையில வைக்கணும் நேரடியா தரையிலையும் போட்டோம்னா அதோட வெப்பத்துக்கும் இந்த விதைகள் எல்லாமே ஆஹ் சரியான ஆஹ் முளைப்பு திறன் இல்லாம போயிடும் அப்போ நல்ல முளைப்பு திறன் உள்ள விதைகளை நம்ம தீர்வு பண்ணணும் ஆஹ் எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலை அதிகமாகவும் காய வச்சிடக்கூடாது அதே சமயம் ஆஹ் காய நல்லா காய வைக்காமையும் எடுத்து சேமிச்சிடக்கூடாது இப்போ நிறைய பக்கம் நீங்க வெயில் வெளியில எல்லாம் விதை வாங்கும் போது அந்த விதைகள் முளைக்கிறது இல்லை அப்படின்னா ஒரே ஒரு காரணம் தான் இப்போ நாட்டுரகமா இருக்கும் நாட்டுரகம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஆனா அந்த விதைகள் முளைக்கிறது இல்லைன்னா ஒரே காரணம் அதிகமா காய வச்சிருப்பாங்க முறுக்கு மாதிரி காய வச்சிருப்பாங்க அப்போ அஹ் நீங்க பண்ண அஹ் கூடாது அந்த தவறு என்ன அப்போ என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அதிகமா காய வச்சிடாதீங்க நிழல்ல போட்டு காய் வைங்க ஒரு மாசம் கூட அந்த நிழல்லயே இருக்கட்டும் அந்த நிழல்லயே ஒரு மாசம் கூட இருந்து வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த விதையை எடுத்து பாருங்க அந்த விதையில ஒரு வெயிட் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் அந்த விதைகளை எடுத்து நம்ம சேமிச்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்படித்தான் நாங்க ஒன்னு ஒன்னா கத்துக்கிட்டு கத்துக்கிட்டு அந்த விதைகளை ஒன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேமிக்க ஆரம்பிச்சோம் அடுத்தது ஆஹ் விதைகள் சேமிக்கும் போது அஹ் வேற என்னவெல்லாம் நம்ம கவனிக்கணும் அப்படின்னா பூசணம் பிடிக்க விட்டுறக்கூடாது அதாவது இந்த விதைகளை நிழலே காய வைக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஈரமாவே அப்படியே எடுத்து போட்டுறக்கூடாது அதனாலதான் இந்த பழமா இருக்க இருந்து விதை எடுக்கக்கூடிய விதைகள் உதாரணமா தக்காளி கத்திரி பூசணிக்காய் பாவக்காய் இந்த மாதிரி விதைகளை எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆஹ் சாம்பல்ல பிரட்டி எடுத்து அதுக்கப்புறம் விதைகளை காய வைப்பாங்க காரணம் என்னன்னா அது இருக்கக்கூடிய ஈரம் கொஞ்சமாவது காயணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஆஹ் அப்படி நம்ம சாம்பல் போடலைன்னாலும் கூட அந்த விதைகள் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா எடுத்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்பதான் அது அந்த விதை நல்ல முளைப்பு திறன் இருக்கக்கூடிய விதைகளா நமக்கு ஃபியூச்சர்ல கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரம்பரிய விதைகளை இப்படி ஆஹ் முளைப்பு திறனோட இருக்கிற மாதிரி ஆஹ் விதைகளை எடுத்து சேமிக்கிறது அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம பேசணும் அடுத்து ஆஹ் இந்த விதைகளை சேமிக்கும் போது ஆஹ் நம்ம விதைகளா எடுத்துட்டோம் இந்த விதைகளை சேமிக்கும் போது நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் கவனிக்கணும் ஆஹ் கருப்புசாமினா நீங்க சொல்லுங்க நீங்க விதைகளை எடுத்து சேமிக்கும் போது நீங்க என்னென்ன விஷய விஷயம்லாம் பண்றீங்க ஆஹ் பாரம்பரிய முறைகள்ல வேற என்ன ஆஹ் சேமிக்கும் முறைகள்ல ஃபாலோ பண்ணுனாங்க விதை ஆஹ் விதை நேர்த்தி எதுவும் பண்ணுவாங்களா ஆஹ் அப்படிங்கிற விஷயத்த பத்தி நீ
ஒரு குடுவையிலையோ மண் குடு மண் பாத்திரத்துலயோ அதுதான் அந்த காலத்துல வந்து மண் பா மண் பானைகள்ல வந்து அதை சேகரிச்சாங்க அப்ப சேகரிக்கும் போதுல விதைகளை உள்ள கொட்டி நம்ம இந்த சாம்பல் நொச்சி இல வேப்ப இல வசம்பு மஞ்சள் இது மாதிரியான இதெல்லாம் பண்றாங்க இப்ப நெல் மாதிரியான இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கோட்டை கட்டுறாங்க சில இப்ப எங்க பகுதிகளில் தோர பாசி உளுந்து இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உளுந்து பாசி எல்லாம் எண்ணெய் எண்ணெய் வந்து லேசாக தடவி வச்சுட்டு அதை கொஞ்சம் காய வச்சு விதை எடுக்கலாம் கொஞ்சம் கடினமான விதைகள் எல்லாம் வந்து சாணத்துல ஊற போடுறாங்க சாணத்துல வந்து லேசா நடச்சிருவாங்க நடச்சிட்டு அப்படியே வெயில உலர்த்தி வச்சுட்டாங்கனாக்கா அதுவும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இது போக இன்னும் சில விதைகள் ஆஹ் இப்ப இந்த பயிர் வகைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வேகமா வந்து பூச்சி தாக்குதல் ஆயிடும் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து அந்த சரியான ஈரப்பதம் வந்து இல்லாம அளவுக்கு அதிகமான ஈரப்பதம் இருக்கும் இந்த பாசி பயிர் உளுந்த பயிர் தட்ட பயிர் மாதிரி ஆஹ் மொச்ச பயிர் நம்ம காய்கறி விதைகள்ல உள்ள பயிர் வகை பயிர் ரகங்கள் உள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஹ் சீக்கிரமா வண்டு பிடிக்கும் வண்டு பிடிக்கிறது எப்படின்னா உள்ள இருந்து வண்டு வெளியே வரும் வேகமா சாப்பிட்டு வெளியே வரும் நமக்கு தெரியாது ஆஹ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணலான்னா அந்த மாதம் ஒரு முறை நம்ம என்னதான் சாம்பல் போட்டு வச்சிருந்தாலும் சரி சரியான பராமரிப்பு முறையில வச்சிருந்தாலும் சரி மாதம் ஒரு முறை நம்ம கரெக்டா அந்த ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் வெயில ஒரு மீடிய மிதமான வெயில போட்டு எடுத்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னாக்க அந்த ஈரப்பதம் வந்து கொஞ்சம் சரியா இருக்கும் அப்ப ஒரு வருடம் முழுவதும் நம்ம அந்த ஒரு ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் நம்ம அந்த விதைகளை பாதுகாக்கணும்னா சரியான வெயில போட்டு எடுக்க வேண்டியது இருக்குது அந்த பயிர் பதத்துல உள்ளக்கூடிய விதைகள் எல்லாமே ஆஹ் இது போக அத தக்காளி ஆஹ் பரமை சொன்ன மாதிரி பழங்கள்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய விதைகள் எல்லாமே வந்து நம்ம நல்லா காய வச்சு எடுத்துட்டு துணியில கட்டி வைக்கலாம் துணியில கொஞ்சம் கட்டி நம்ம பரனில தொங்க ஓடுறது ஆஹ் அப்புறம் வந்து ஆஹ் இந்த சுர குடுவைகள்லயே பாத்தீங்கன்னா சில வகையான குடுவைகள் வந்து கொஞ்சம் அந்த கசப்பு தன்மை உள்ள குடுவைகளா இருக்குது இதுல எல்லாம் நம்ம விதைகளை கொஞ்சம் கொட்டி க நம்ம தொங்க விடும் போதுல அது அவ்வளவு சீக்கிரமா வந்து வெளியில இருந்து பூச்சி தாக்குதலோ இல்ல அந்த முளைப்பு திறனோ வந்து பாதிக்கப்படுறது கிடையாது நம்ம அது மாதிரியான முறைகளை தேர்ந்தெடுக்கலாம் இன்னும் சிலர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா கண்ணாடி பாட்டில்ல வந்து விதைகளை வந்து பாதுகாக்குறாங்க கண்ணாடி பாட்டில் காத்து வந்து சரியா உள்ள போகாம கண்ணாடி பாட்டில்லையோ பாட்டில்லையோ ஆஹ் பிளாஸ்டிக் இதுலயோ கொஞ்சம் பாக்கெட்லயோ கொஞ்சம் எடுத்து வைக்கிறாங்க ஆஹ் இப்ப கொஞ்சம் சிலர் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு வந்து இது வந்து பாதிக்கப்படாம முளைப்பு திறன் பாதிக்கப்படக்கூடாங்கிறதுக்காக ஆஹ் சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால ஆஹ் ஃப்ரிட்ஜிலையும் வைக்கிறாங்க பாக்கெட்ல எடுத்து வச்சு ஃப்ரிட்ஜிலையும் ஆஹ் ஒரு விதமான அந்த ஒரு டெம்பரேச்சர் வேணுங்கிறதுக்காகவும் வைக்கிறாங்க நம்ம பாரம்பரிய தொழில்நுட்பங்களே நமக்கு போதுமானது அதுவே நல்லா இருக்குது ஆஹ் நாம செய்ய வேண்டியது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மூன்று மாதங்கள் நான்கு மாதங்கள் ஆயிடுச்சுனாலே அது உறக்க நிலையை தாண்டிடும் ஒரு தொண்ணூறு நாள் ஆஹ் ஆயிட்டாலே அது விதைக்கான உறக்க நிலையை தாண்டிடும் நாம ரொம்ப நாள் இதை வந்து பாதுகாக்கணும்னு நினைக்காம விதைகளை மறுபடியும் மறுபடியும் நிலத்துல நம்ம பயிர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டே நம்ம அதை பராமரிக்கும் போதுல மட்டும்தான் அது அந்தந்த பருவ காலங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும் ஆஹ் சிலர் விதைகள் எடுத்து ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் எல்லாம் பராமரிச்சு ஆஹ் அதை திருப்பி திருப்பி பயிர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இல்லாம அந்தந்த பருவத்துக்கு அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு நம்ம பயிர் பண்ணி திருப்பி திருப்பி நம்ம அந்த விதைகளை மீட்டு எடுக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையா இருக்கும் நினைக்கிறேன் பரமேஷ் ஆனா இப்படி ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் அந்த விதைகளை விதைக்கும் போது என்ன மாதிரியான விதை நேர்த்தி முறைகளை ஃபாலோ பண்றீங்க ஆஹ் விதை நேர்த்தி முறை வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் ஆஹ் ரசாயன அந்த ஹைபிரிட் விதைகளா இருக்கட்டும் கம்பெனி விதைகளா இருக்கட்டும் அவங்க ரசாயன பூச்சி பூசிடுறாங்க அதனால ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாளுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை நம்மளோட விதைகள் வந்து பாரம்பரிய முறைகளை பண்றதுனால நாம வந்து விதை நேர்த்திங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஆஹ் விதை நேர்த்தியில நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கவனிக்கப்பட வேண்டியதா இருக்குது இப்ப நாங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப வறட்சியான பகுதியில இருக்கிறோம் எங்களுக்கெல்லாம் எப்படின்னா ஆஹ் இப்ப இந்த பாவக்காய் பீர்க்கங்காய் சுரக்காய் புடலங்காய் இதெல்லாம் நாங்க நிலத்துல போட்டு நாங்க தண்ணி விட்டு அத பாசனம் பண்ணணும்னாக்க ஒரு மூன்று நாளுக்கு ஒரு முறை வந்து தண்ணி நாங்க கட்டாயம் நல்ல குளிர கொடுத்து ஆகணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் அது குறைஞ்சது அந்த ஒரு ஏழுல இருந்து பத்து நாள்ல அது வெளிவரும் ஆஹ் அப்ப இதுக்கு இன்னொரு முறை என்ன பண்றோம்னா எங்களுக்கு தண்ணி ரொம்ப மிக குறைவா இருக்கிறதுனால என்ன பண்றோம்னா மூடாக்கு பய மூடாக்கு போடுறோம் ஆஹ் இப்ப ஒவ்வொரு பாத்திகள்லயும் மேட்டு பாத்திகள் அமைத்து மூடாக்கு போடுறோம் ஆஹ் விதைகளை வந்து ஒரு அஞ
இது மாதிரியான விதைகளாக இருக்க கூட இருக்க வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் கடினமான விதைகளாக இருந்தால் ஒரு ஆறு மணி நேரம் நம்ம ஊற வைக்கலாம் வெண்டை கொத்தவரை இது கொஞ்சம் மெல்லிதாக உள்ள விதைகளாக இருந்தால் ஒரு இருபது நிமிஷம் இல்லை ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சா போதுமானது இந்த மாதிரி விதைகளெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம்னா ஊற வச்சு அதை முளைக்கட்டிடும் நம்ம எப்படி முளைக்கட்டிய பயிர் தயாரிக்கிறோமோ இது மாதிரி ஊற வச்சு ஒரு துணியில் நம்ம லேசாக சுற்றி வச்சுட்டோன்னாக்கா அது ஒரு லேசாக ஒரு முளை விட்டுரும் முளை விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி வந்து நல்லா நிலத்தில் பாய்ச்சிட்டு கருப்சாமினா அவங்க வீடியோ ஸ்டக் ஆயிடுச்சு நான் வீடியோ ஆடியோ அதாவது அண்ணா சில முறைகளை அதாவது விதை நேர்த்தி பண்றதுக்காக சொல்லியிருந்தாங்க நாங்க என்ன மாதிரியான முறைகளை எங்களோட பண்ணையில பண்றோம் அப்படிங்கறத நான் சொல்லிடுறேன் நாங்க விதை நேர்த்திக்கு மெயினா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடியது மழையை தான் எப்ப மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட மானாவரி தான் நாங்க பயிர் பண்ணக்கூடிய அந்த பருவம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எங்க பகுதியில தென்மேற்கு பருவமழை கிடைக்கிறது இல்லை வடகிழக்கு பருவமழை தான் கிடைக்கும் எங்களுக்கு புரட்டாசி ஐபிஎல் சைட்ல தான் மழையே கிடைக்கும் எல்லாரும் ஆடியில விதைப்பு பண்ணினாங்கன்னா எங்களுக்கு ஆடி மாசத்துல தண்ணிக்கே ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் சில சமயம் தண்ணிக்காக குடிக்கிற தண்ணிக்காக டிராக்டர் எல்லாம் கொண்டுட்டு வந்து ஊற்றுவாங்க கிராமம் தான் இருந்தாலும் இந்த மாதிரியான வறட்சி எங்க கிராமங்கள்ல நிலவும் அப்ப அந்த மாதிரியான சமயத்துல எங்களுக்கு ஐப்பசியில மழை கிடைச்சு நாங்க விதைக்கும் போது முதல் மழைக்கு நாங்க விதைக்க மாட்டோம் ஆனா மழை பெய்யும் போது நல்ல மழை தண்ணியை சேகரிச்சு வச்சுக்கிறோம் இப்போ ஆஹ் என்ன ஆகும்னா மழை நீரை நாம சேகரிச்சு வச்சுக்கிட்டு அந்த மழை தண்ணியில விதை நிறுத்தி பண்றோம் எங்களுக்கு அந்த மழை நீர்ல விதை நிறுத்தி பண்ணி விதைக்கும் போது சில சமயம் மூணு வருஷம் கூட விதைகளை ஆஹ் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்திருக்கோம் மூணு வருஷம் கூட விதைக்காம வச்சிருந்திருக்கோம் இந்த மாதிரியான விதைகள் எல்லாம் கூட என்ன ஆயிடும்னு கேட்டீங்கன்னா முளைக்க ஆரம்பிக்கும் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை மழை பெய்யும் போது இந்த விதைகள் எல்லாமே திரும்ப திரும்ப வளர ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது மூணு வருஷம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோமே முளைப்பு திறன் இருக்குமோ இருக்காதோ அப்படின்னு நாங்க பயந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனா இந்த மழை தண்ணியில விதைகளை ஊற வச்சு விதைக்கும் போது ஆஹ் கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீதம் விதைகள் கூட முளைச்சிருதுங்க ஆஹ் எந்த மாதிரி ஊற வைப்போம்னா தக்காளி கத்திரி மிளகா இந்த மாதிரியான விதைகளை எல்லாம் ஒரு இரவு ஊற வச்சு காலையில் எடுத்து நாத்து விடுவோம் அதே மாதிரி வெண்டக்காய் அவரை ரகங்கள் பீன்ஸ் ரகங்கள் ஆஹ் இந்த மாதிரியான விதைகளை எல்லாமே ஒரு இரவு ஊற வச்சு எடுத்து ஆஹ் விதைச்சிருவோம் அதுக்கடுத்து ஆஹ் மற்ற பீக்கங்காய் பூசணிக்காய் இந்த மாதிரியான விதைகளை எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு நாள் அதாவது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சு விதைப்போம் ரொம்ப தோல் கடினமான விதைகள்னா பாவக்காய் புடலங்காய் சுரக்காய் இந்த மூணு விதைகளையும் ரெண்டு நாள் வரைக்கும் கூட ஊற வச்சு மத முளைக்கி வைப்போம் அதாவது விதைப்போம் ஆஹ் இது இல்லாம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கருப்புசாமி நான் சொன்ன மாதிரி ஆஹ் முளைக்கட்டி வச்சிருவோம் ஒரு நைட்டு விதைகளை ஊற வச்சு ஆஹ் எடுத்து முளைக்கட்டி வச்சிருவோம் அந்த ஊற வைக்கிறது மழை தண்ணியில தான் ஊறவும் இப்படி நம்ம ஊற வச்சு விதைக்கும் போது ஆஹ் முளைப்பு திறன் ஆஹ் சீரா இருக்கும் சில விதைகள் ஒரு ரெண்டு நாள்ல முளைச்சிருது சில விதைகள் நாலஞ்சு நாள்ல முளைக்கிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்லாம எல்லா விதைகளும் ஒரே சீரா முளைச்சு வருது ஸோ இந்த மாதிரியான முறைகளை நாங்க விதைகளை விதைக்க வைக்கிறதுக்கு ஃபாலோ பண்றோம் இதையே தான் ஆஹ் நிறைய தோட்டம் போடுறதுக்காக நம்ம விதைகள் கேட்கறவங்களுக்கும் நம்ம இதே முறைகளை தான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அடுத்து பாரம்பரிய விதைகளை நம்ம பயிர் பண்ணி வச்சுட்டோம் நம்ம பாதுகாப்பு பண்ணி வச்சுட்டோம் ஆஹ் இப்போ இந்த விதைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட தேவைக்கு அடுத்தடுத்து வருஷங்கள்ல விதைச்சுக்கலாம் ஸோ நான் ஒரு வரிசையா சொல்லிட்டு வந்தேங்க இந்த விதைகளை எப்படி ஏன் விதைகளை சேகரிக்கணும் ஏன் பாரம்பரிய விதைகளை பாதுகாக்கணும் உங்களுக்கு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் எப்படி இந்த விதைகளை சேகரிக்கலாம் பயிர் பண்ணலாம் விதை சேகரிக்கும் போது என்னென்ன நம்ம கவனத்துல எடுத்துக்கணும் விதைகள் விதைக்கும் போது என்னென்னவெல்லாம் கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு வந்தோம் ஸோ அடுத்து ஆஹ் இந்த விதைகள் எல்லாம் நமக்கு விதை எடுத்து வச்சுட்டோம் இந்த விதைகளை எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறம் ஆஹ் எந்த மாதிரியான விதை பரவலாக்க முறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அல்லது ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பேசுவோம் ஏன்னா விதைகள் நம்ம கிட்ட மட்டுமே இருக்கிறது பிரயோஜனம் இல்லை அது நம்ம கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் அது நம்ம நம்ம ஒருத்தரோட தான் இருக்கும் ஆனா விதைங்கிறது எல்லாருக்கும் பொதுவானது மத்தவங்களும் தேடிட்டு இருப்பாங்க நம்ம எப்படி விதைகள் தேடணுமோ மத்தவங்களும் இதே மாதிரி விதைகள் தேடிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம விதைகளை கொண்டு
ஸோ அதுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் கருப்பசாமி என்ன நீங்க ஆரம்பிச்சிருங்க நான் அடுத்த பே நான் ஆமாம் இதுல இந்த அன்பும் அதிகாரமும் ஒரே இடத்துல குவியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரியே இந்த விதைகளும் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கிறது பாதுகாப்பு கிடையாது இன்னைக்கு உள்ள நெருக்கடியில விதை சட்டங்களும் சில அப்படிதான் இருந்திருக்கு அப்ப நாம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்குன்னா விதைகளை வந்து விதை பெருக்கம் செய்து மறுபடியும் <laughs> 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 பாரம்பரிய விதைகளை பரவலாக்கம் பண்றது அப்படிங்கிறது விதைகளை பாதுகாப்பு பண்ணக்கூடிய ஒரு முறை தாங்க அதாவது விதைகள் நம்ம ஒருத்தருக்கிட்ட இருக்குது அடுத்த வருஷம் விதைக்கும் அப்படிங்கிறது ஊர்ஜிதமா தெரியாது ஆஹ் அது நம்ம கையில இல்லை அப்போ அந்த விதை உயிரோடு இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த விதைகள் நாலஞ்சு கையுக்கு போய் அது விதைக்கப்படணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா யாரெல்லாம் பாரம்பரிய விதைகள தேடுறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் இந்த விதைகள் கொடுத்தாகணும் அவ்வளோதான் விஷயம் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாரம்பரிய விதைகளை நம்ம நம்ம கிட்ட நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி நிறைய நண்பர்கள் விதைகள் கேட்குறாங்க ஸோ இவங்களுக்குலாம் விதைகள் கொடுக்குறோம் நேரில் வந்து வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க நம்ம ஃபார்மில் வந்து வாங்கிட்டு போகிறவங்க இருக்காங்க அதே சமயம் ஃபோன் பண்ணி நம்ம கொரியர்லையும் தபால்லையும் அனுப்ப சொல்றவங்களும் இருக்காங்க நிறைய பேர் நான் கொஞ்சம் விதைகள் கொடுக்குறேன் அதுக்கு கை மாற்றா இன்னும் கொஞ்சம் விதைகள் கொடுங்கன்னு சொல்லி பண்ட மாற்றா கேட்கறவங்களும் இருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து ஆஹ் ஒரு பத்து ரூபாய் இருபது ரூபா தர்றேன் அதுக்கு விதைகள் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்கறவங்களும் இருக்காங்க அடுத்து ஆஹ் எங்க வீட்டுல ஒரு விசேஷம் நடக்குது இந்த விசேஷத்துக்கு ஒரு ஆயிரம் பேர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த விதைகள் நீங்க ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு ஆகிற மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா வர்றவங்களுக்குலாம் நான் கொடுப்பேன் இந்த விதைகள் பரவலா போகும் அப்படின்னு சொல்றவங்களும் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான முறைகளை எல்லாம் கூட நம்ம விதைகளை பரவலாக்கம் பண்றோம் சரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியூர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான முறைகளை ஃபாலோ பண்றோம் உள்ளூர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான முறைகளை ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாங்க எங்க தோட்டத்துல ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் இருக்கக்கூடிய தோட்டம் அப்படின்னா நான் ஒரு ரெண்டு ஏக்கர்ல காய்கறிகள் பாரம்பரிய ரகங்களை பயிர் பண்ணுவேன் எங்க அப்பா வந்து ஒரு மூணு நாலு ஏக்கர்ல மற்ற ரகங்களை பயிர் பண்ணுவார் அதாவது சோளம் போடுவார் கம்பு போடுவார் கடலை போடுவார் மற்றதெல்லாம் பயிர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க எங்க தோட்டத்தை தாண்டி தான் எங்க ஊர்ல இருந்து மக்கள் எல்லாமே அவங்க அவங்க தோட்டத்துக்கு போக வேண்டியதா இருக்கும் அப்போ போகும்போது வரும்போதெல்லாம் நான் என்னவெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னவெல்லாம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறத மக்கள் கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்பப்போ அவங்களோட ஃப்ரீ டைம்ல எங்க தோட்டத்துக்கு வரும்போது எங்க வீட்டுக்கு வரும்போது ஆஹ் நிறைய கலர் கலரா வெண்டைக்காய் இருக்குது மத்த மத்த காய்கறிகள் நம்ம பார்க்காத ரகங்கள்ல நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னு அவங்க கேட்கும் போது அவங்களை எல்லாம் கூட்டிட்டு போய் தோட்டத்தை சுத்தி காட்டிட்டு கொஞ்சம் காய்களை பறிச்சு அவங்ககிட்ட கொடுத்து விடுவேன் அவங்க போய் சமைச்சு பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த உறவையும் காய்கேட்டு வருவாங்க அப்படி காய்கேட்டு வரும்போது காய்களா கொடுக்காம கொஞ்சம் விதைகளா கொடுத்து இந்த தடவை பயிர் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து விட்டுருவோம் அப்போ இந்த ரகங்கள் அவங்க பயிர் பண்ணி அவங்க சாப்பிட்டு அது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் அவங்க நிறைய பேருக்கு சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் விதைகள் கொடுக்குறாங்க ஆஹ் காய்கறிகள் கொடுக்குறாங்க இதன் மூலமா விதைகள் பரவலாகும் போகுது எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க நாங்க ஐப்பசியில விதை கொடுப்போம் அவங்க வந்து தை மாசத்துக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு எங்க தோட்டத்து வழியா போகும்போது திரும்ப கூப்பிடுவாங்க தம்பி நீ கொடுத்த விதைகள்லாம் பீக்கங்காய் கொடுவே வெண்டைக்காய் இப்போ எல்லாமே சுரக்கொடுவே எல்லாம் அங்க தொங்கிட்டு இருக்குது வேலியில் இருக்குது நீ போய் இப்ப எடுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாங்க போய் அந்த விதைகளை எல்லாம் அவங்க உணவுக்கு தேவைக்கு போக மிச்சிருக்கிறதெல்லாம் நாங்க போய் படிச்சுட்டு வந்து நாங்க சேமிச்சு வச்சுப்போம் இது எதுக்காகனா எங்களோட தேவைக்காக தான் ஸோ விதைகள் நிறைய பேர் கேட்கும் போது இந்த விதைகளை நம்ம பயன்படுத்திக்க முடியும் அப்படிங்கிறனால அதே சமயம் இவங்களுக்கு இந்த விதைகள் சேமிக்கிற பழக்கம் கைவிட்டு போய் முப்பது நாற்பது வருஷம் ஆகி போச்சு நீங்களே எடுத்து சேமிச்சு வைங்க பத்திரப்படுத்துங்கன்னு சொன்னா அந்த விதைகளை வந்து நாங்க வீடு சுத்தம் படுத்தும் போது எங்கேயோ போட்டுட்டோம் சுண்ணாம்பு அடிக்கும் போது எங்கேயோ போட்டுட்டோம்னு சொல்றவங்க இங்க நிறைய இருக்காங்க அதனால நாங்க என்ன பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களை எதிர்பார்க்கறதே இல்லை பக்கத்துல தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்க போய் அந்த விதைகளை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து எங்க வீட்டுல சேமிச்சு வச்சுக்குவோம் திரும்ப அடுத்த வருஷம் கேட்கும் போது விதைகள் கொடுத்துக்கிட்ட
அப்போ அஹ் உள்ளூர்ல இந்த மாதிரியான முறைகள் எங்களுக்கு அஹ் உபயோகமானதா இருக்குது அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம நான் விதை கொடுக்குறேன் காசு கொடுங்கறதுல அஹ் இருந்ததெல்லாம் எதுவுமே இல்லை நான் விதை கொடுக்குறேன் நீங்க விதைங்க விதைச்சிட்டு நல்லா இருந்துச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கும் கொடுங்க அப்படிங்கறதோட நிறுத்திக்கிறோம் சோ ஆஹ் இந்த எளிய முறையிலதான் நம்ம விதை பரவலாக்கும் அப்படிங்கறத உள்ளூர்லயும் வெளியூர்லயும் விசேஷங்க வீடுகள்லயும் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஆஹ் கருப்பசாமி என்ன நீங்க ஆமா இதுல இந்த விதைகள்ல வந்து கட்டாயம் ரொம்ப பண்ண வேண்டிய முக்கியம் மேல ஏன் பண்ணணுங்கிறது ஒரு தகவல் மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன் இப்ப எங்க பகுதியில இந்த பாகல் போன்ற விதைகள்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா விதைகளும் தொடர்ச்சியாக பயிர் பண்ணணும்னா அது தொடர்ச்சியா அது அதனுடைய முழு விளைச்சல கொடுக்கறது இல்லை அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம என் எங்களுடைய தோட்டத்துல ஒரு விதை இந்த வருஷம் போட்டுருக்கோம்னா இந்த பாகல் போட்டுருக்கோம் இல்ல சுரக்கா விதை போட்டுருக்கோம்னா இந்த விதைய பக்கத்து தோட்டத்துக்கு கொடுப்போம் அப்படி மாறும் போதுல அந்த மண் மாறும் போதுல அதனுடைய அந்த பியூரிட்டியா இருக்கட்டும் அதனுடைய அந்த விளைச்சலா இருக்கட்டும் ஆஹ் அது தொடர்ச்சியா நல்லா பாதுகாக்கப்படுது அதுக்காகவும் நம்ம அந்த விதையை வந்து பரவலாக்கம் பண்ணி ஆகணும் நாம மட்டுமே அந்த விதைகளை வந்து கையில வச்சுக்க முடியாது அப்ப தொடர்ச்சியா நம்ம விதையை வந்து யாருக்கோ கொடுத்தாகணும் அப்பதான் அந்த குழுக்கள் நம்ம சிறு சிறு குழுக்கள் ஆகணும் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் இப்ப எங்க நாங்க தேன்கனி விவசாய கூட்டமைப்புன்னு வச்சுக்கிறோம் எங்களுடைய விவசாயிகள் எல்லாரும் கூட்டமைப்பா இருக்கிறோம் எங்களுடைய விவசாயிகளுக்குள்ள நாங்க விதைகளை வந்து பரிமாறிக்கிறோம் இந்த தடவை எங்களுடைய தோட்டத்துல ஒரு தக்காளி போட்டுக்கோ அப்படின்னா அதை அடுத்த தடவை இன்னொரு நண்பர் இருக்கார் நாராயணன் அது மாதிரி நிறைய நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க தோட்டத்துக்கு மாத்திக்கிறோம் ஆஹ் இது மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கும் போதுல எங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு பரிமாற்றம் வந்து தொடர்ச்சியா இருந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு ஒரு வேலை எங்களுக்கு எங்க நிலத்துல வந்து இந்த தடவை ஏதோ ஒரு தொந்தரவு வந்துருச்சு இப்ப ஆடு மாடை விட்டு மேய்ச்சிருவாங்க சில நேரம் வறட்சி வந்துடும் சில நேரங்கள்ல எங்களுடைய பகுதிகள்ல மட்டும் அந்த மழை பொழுது அதிகமாகி சில அந்த சரியா முளைப்பு இல்லாம அழுகள் வந்துடும் இது மாதிரியான நேரங்கள்லாம் நம்ம நிறைய பக்கத்துல நிறைய பேரோட எங்க குழுக்கள் மூலமா விதை பரிமாறும் போதுல அது தொடர்ச்சியா மீண்டு 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 வந்துகிட்டே இருக்குது ஆஹ் இதுல அந்த விதை பரிமா பரவலாக்கம் பண்ணும் போதுல ஆஹ் கத்திரி இருக்கு அப்படின்னாக்க கத்திரி மட்டும் சில ரகங்கள் நிறைய ரகங்கள் இருக்குது இல்ல இப்ப எங்க சிவகாசி கத்திரி இருக்கு அப்படின்னாக்க இது எங்க பகுதிகளில் போட்டு எடுத்தா மட்டும்தான் அதனுடைய ஒரிஜினல் வெரைட்டி வந்து நமக்கு திருப்பி திருப்பி வருது இதை வேற ஏதாவது பகுதிகளை நம்ம போட்டு எடுத்தோம்னாக்கா அதனுடைய தன்மை மாறிடுது அப்ப எப்படியா இருந்தாலும் நாம விதைய பரவலாக்கம் பண்ணக்கூடிய நாடுகள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆஹ் உங்க பகுதிகள்ல இருக்கக்கூடிய விதைக்கு உங்க பகுதியில ஒரு குழு இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த விவசாயிகளுக்குள்ள நம்ம அந்த விதைய பரிமாறி ஒரு ஒரு நிலங்களோ இல்ல பக்கத்துல இருக்க மாடி தோட்டங்களோ ஏதோ மாறிக்கலாமே தவிர ஆனா நான் இங்க இருக்கிற நானும் ஒட்டஞ்சித்திர பரமேஸ்க்கு என்னுடைய சிவகாசி விளக்கத்திரிய கொடுத்து அதை தொடர்ச்சியா நம்ம இது பண்ணிட முடியாது அதனால நம்ம அந்த மாதிரியான வேலைகளை செய்வதற்கு நம்ம ஒரு குழுவா மாறணும் அப்ப என்ன பண்ணோம்னா ஒரு விதை வங்கி நாம உருவாக்கி இருக்கணும் இப்ப எங்களுடைய விதை வங்கி இருக்குது நான் எங்களுடைய விவசாயிகளுக்குள்ள நாங்க பேரு அவங்களுடைய தகவல் எல்லாம் வாங்கிட்டு நாங்க பரிமாறணும் இப்ப நெல் ஜெயராமன் ஐயா எல்லாம் அந்த மாதிரிதான் பண்ணிருந்தாங்க ஆஹ் இப்ப நாம சிறு சிறு விதை வங்கிகள் பண்ணணும் இப்ப இன்னும் நம்ம சண்முகம் அண்ணன் வருவாங்க அவங்க எல்லாம் கோத்தகிரியில இருக்கிறாங்க அவங்க குழுக்களுக்குள்ள நிறைய இந்த மாதிரி விதைகளை கொடுத்து பரிமாறிக்கிறாங்க அவங்க ஒரு தகவல் ஒண்ணு சொன்னாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விதையை வந்து ஒரு மலை குகையில வந்து இந்த வருஷம் நம்ம விதையை பயிர் பண்ணிட்டு இந்த விதையை வந்து இறைவனுக்கு காணிக்க கொடுக்குற மாதிரி அது உட்கார மாதிரி ஒரு இடம் அந்த குகையில உண்டே வச்சுட்டு வந்துருவாங்க வேற யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க அந்த விதை அடுத்த விதை பருவம் விதை அறுவடையை வந்து தான் அங்க வச்சுட்டு வந்துடுறாங்க விதைக்க கூடிய அந்த பருந்ததும் அத போய் அங்க உள்ள மக்கள் வந்து அதை எடுத்துக்கிறாங்க இது மாதிரியான அந்த நம்ம விதையை வந்து கடவுள் வந்து நம்ம படைக்கிற மாதிரி இப்படி அவங்க அவங்களுக்குள்ள மட்டும் இந்த சுழற்சி செஞ்சுக்கிறாங்க இதனால என்னன்னா அந்த மலைவாழ் மக்களுக்குள்ள இந்த விதை வந்து தொடர்ச்சியா பரவலாயிட்டே வருது அப்ப நாம இது போன்ற முறைகளை நம்ம கொஞ்சம் கையாள வேண்டியிருக்கோம் பரமேஷ் ஓகே அண்ணா இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம ஒரு முடிவுரைக்கு வந்த மாதிரி அந்த விதைகளை ஏன் பாதுகாக்கணும் ஏன் சேகரிக்கணுங்கிறது முத கொண்டு கடைசியா இந்த விதைகளை எப்படி பரவலாக்கம் பண்றோம் அப்படிங்கறத முதல் கொண்டு போய் நம்ம நம்ம பாத்துட்டோம் கடைசியா ஆஹ் எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடிய விஷயமா என்ன இருக்குன்னா ரெண்டே விஷயம்தான் ஆஹ் ஒண்ணு இந்த விதைகளை நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது முடிவு பண்ணியாச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த விதைகளை சேகரிச்சு நம்ம பயிர் பண்ணி நம்ம உணவா
அல்லது நிறைய ஆயிரக்கணக்கான விதைகளை வாங்கி பாட்டில் பாட்டிலா போட்டு சேமிக்கிறதுனாலையும் இந்த விதைகளை பாதுகாக்கிறதா அற்பமா இருக்காது நம்ம ஒரு பத்து ரகமான விதைகளை பாதுகாக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அதுவும் ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம ஒரு முப்பது கிலோமீட்டருக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய பாரம்பரிய ரகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ரொம்ப நல்லதா இருக்குங்க இந்த விதைகளை நம்ம தோட்டத்துல நம்ம பயிர் பண்ணி அல்லது நம்ம வீட்டுல சின்னதா இடம் இருக்குதுனாலும் அந்த வீட்டு தோட்டத்துல பயிர் பண்ணலாம் வீட்டு தோட்டத்துல இடம் இல்லைன்னா மேல வீட்டுக்கு மேல இடம் இருக்கு மாடியில இடம் இருக்குன்னா மாடியில சின்னதா ஒரு தோட்டம் வச்சுக்கிட்டு அதன் மூலமா இந்த பாரம்பரிய ரகங்களை அங்க பயிர் பண்ணி நம்ம உணவா எடுத்துக்கிறது மூலமா இந்த பாரம்பரிய விதைகளை சேமிக்க முடியுமே ஆஹ் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில இந்த நமக்கான உணவை நம்ம உற்பத்தி பண்ணும் போது அதுல பாரம்பரிய ரகங்களை பயன்படுத்தி அந்த விதைகளை சேமிக்கலாம் இப்படி பண்ணும் போது இந்த பாரம்பரிய விதைகள் அழியறதே இல்லை ஏன்னா ஒரு பெரிய ஏக்கர் கணக்குல விவசாயிகள் பயிர் பண்ணும் போது கூட இவர்கிட்ட விதை இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு லட்சக்கணக்கான வீட்டு தோட்டம் மாடி தோட்டம் வச்சிருக்கிறவங்க கிட்ட இந்த விதைகள் பரவலா பாரம்பரிய விதைகள் இருக்கிறதுனால இந்த வழி இந்த விதைகள் எதுவுமே அழியாம பரவலாகிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலையும் என்னன்னா இன்னும் நிறைய பேர் நம்ம எதுவும் தோட்டங்கள் நமக்காக அமைச்சுக்காம இருந்தோம்னா நமக்காக ஒரு விவசாய நிலம் அஞ்சு ஏக்கர் பத்து ஏக்கர் இருக்குதுனாலும் கூட நமக்காக சின்னதா ஒரு இடம் ஒதுக்கி நம்ம குடும்பத்துக்காக நம்ம பயிர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாவே போதுமானது பாரம்பரிய விதைகள் புழக்கத்திலேயே இருக்கும் ஏன் சொல்றேன்னா ஆஹ் இப்போ ஒரு நகரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அவர் வந்து ஏதோ ஒரு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அவர் அந்த தொழில் பண்றது மூலமா அவருக்கு ஏதோ ஒரு வருமானம் வந்துட்டு இருக்கு அத தனக்கான சந்த செலவுகளுக்கு வச்சுட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவரு தன்னோட உணவு தேவைக்காக என்ன பண்ணுவாரு ஆஹ் போய் கடையில போய் மளிகை கடையிலயோ இல்ல சூப்பர் மார்க்கெட்லயோ போய் தனக்கு வேணுங்கிற காய்கறி மாத்த ஜாமான் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருப்பாரு இவருக்கு உணவு உற்பத்தி பண்றதுக்கு எந்த ஒரு வாய்ப்பும் இல்லை அதனால அவர் போய் அந்த வேலையை பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு நம்ம வச்சுக்கோங்க ஆனா கிராமத்துல நம்ம அஞ்சு ஏக்கர் பத்து ஏக்கர் நிலம் வச்சிருக்கிறவங்களா இருப்போம் ஆனாலும் கூட நம்மளோட உணவு தேவைக்கு நம்ம பயிர் பண்ணிக்காம ஆஹ் தேங்கானா தேங்காய் மட்டும் இருக்கும் வாழனா வாழ மட்டும் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பயிர் மட்டும் போட்டு அதை கொண்டு போய் மார்க்கெட்ல கொண்டு போய் வித்துட்டு அந்த காசுல நம்மளோட அந்த காசு எடுத்துட்டு போய் நம்மளோட தேவைக்கு மளிகை கடையிலயோ சூப்பர் மார்க்கெட்லயோ நம்மளும் வாங்கி ஆஹ் வீட்டுக்கு கொண்டுட்டு வந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நகரத்துல இருக்கிறதுக்கும் கிராமத்துல இருக்கிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இல்லாம போகுது அதே சமயம் அவங்க ஒரு தொழில் பண்றாங்க நம்மளும் ஒரு தொழில் பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்போ நமக்கான இடம் இருக்குதுங்கிற பட்சத்துல இதுக்கான வாய்ப்புகளை நம்ம உருவாக்கிக்கலாம் இப்போ பாரம்பரிய வித்துக்களை நமக்கு இடம் இருக்குதுன்னா அந்த இடத்துல பாரம்பரிய வித்துக்களை விதைச்சு நம்ம நடவு செஞ்சு நம்மளோட உணவு தேவையை பூர்த்தி பண்ணுவோம் அதுவே போதுமானது நம்மளோட உணவு தேவையை பூர்த்தி பண்றது மூலமா விதைகளை பாதுகாத்திர முடியும் அப்படிங்கிறது தான் சிம்பிள் கான்செப்டுங்க ஆஹ் இத நான் சொல்லி இந்த தகவலோட நான் நிறுத்திக்கிறேன் கருப்புசாமி என்ன கடைசியா நீங்க முடிவரையா எதுவும் சொல்றீங்க ஆமா நம்ம இதுல கவனிக்க என்னன்னா நம்ம முழுமையும் இயற்கை வேளாண்மை நோக்கி முழுமையா நகர்ந்தா இதெல்லாம் நம்ம அச்சப்படுத்த முடியும் பாரம்பரிய விதைகளை இன்னும் நம்ம ரசாயன வேளாண்மைய இருந்தாலும் சரி இல்ல நம்ம மனசுல அந்த கம்பெனிகளுக்கான ஆஹ் உணவு உற்பத்தி பண்ணி இல்ல யாருக்கோ ஒருத்தங்க சாப்பிடறதுக்காக நம்ம வணிக ரீதியிலான வேளாண்மை முறையில இருந்தோமே ஆனால் இந்த பாரம்பரிய விதைகளை மீட்கணுங்கிற எண்ணம் வராது ஏன்னா எல்லா விவசாயிகளை பொறுத்த மட்டும் என்னன்னா ஒரு மனசுல ஒரு ஒரு எண்ணம் பதிவா இருக்குது நம்ம பாரம்பரிய விதைகள் கொடுத்தோம்னாக்கா என்ன பண்றாங்க வாங்குறாங்க ஆர்வமா வாங்கிட்டு இது வந்து கம்பெனிகளோட கடையில வாங்கி போற விதைகள் மாதிரி விளைச்சல் இருக்காது ஆஹ் இது வந்து சந்தை வாய்ப்பு இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆஹ் விளைச்சல் என்பது நிலத்துடைய வளத்தை பொறுத்துதான் நிலத்தை எவ்வளவு எவ்வளவு வச்சுக்கிறோமோ அவ்வளோ அவ்வளவு விளைச்சல் இருக்கும் அப்ப விளைச்சல் பெருகணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம கொஞ்சம் கலப்பு பயிர் பண்றது ஊடு பயிர் பண்றது இது மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம கையில் எடுக்கணும் இதில் அந்த ரசாயனங்கள் குட்டி செய்கிற வேளாண்மையால் மண் வளம் கெடுது அதை தவிர்த்து நம்ம இயற்கை வேளாண்மைக்கு போடுறது இயற்கை வேளாண்மையில் நிறைய தொழில்நுட்பங்கள் இருக்குது மூடாக்கு பயன்படுத்துறது மூடாக்கு பயன்படுத்துறது அப்புறம் இயற்கை உரங்களை வந்து சரியான முறையில் பயன்படுத்துறது அந்த சரியான பருவத்தில் ப செய்கிறது இது மாதிரியான வேலைகளை நம்ம செய்யும் போதுல நமக்கு அந்த விளைச்சல்ங்கிறது முழு அளவை நமக்கு எட்டும் ஆஹ் அதுக்கடுத்து நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை வந்து ஆஹ் பரமை சொன்ன மாதிரி இதுல நம்ம முதல் கட்டமா எடுத்த உடனே பெரிய அளவுல செய்யாம நம்ம முத நம்ம நமக்கான
வர்ற மாதிரியான வடிவமைப்பை நம்ம வச்சுக்கிடணும் வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா அது சுழற்சி முறையில் வரும் இன்னைக்கு ஒரு விவசாயிகிட்ட போய் ஒரு வெண்டக்கா பயிர் பண்றாரு அப்படின்னா அவர்கிட்ட போய் கத்திரிக்காய் பயிர் பண்ணுங்கன்னா அவரால் சத்தியமா முடியல அவரு ரசாயன வேளாண்மையிலேயே ஐம்பது வருஷம் ஊர்னவரா இருந்தாலும் கூட அவர் வேற ஒரு பயிர் முறைக்கு மாற முடியல இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா அவர் அதுல ரொம்ப ஊறிட்டாரு அப்ப நாம இன்னைக்கு நிறைய இளம் தலைமுறைகள் இயற்கை விவசாயத்துக்கு வந்துட்டோம் நாம செய்ய வேண்டியது என்னன்னா எது செஞ்சாலும் கலப்பு முறையில நம்ம வீட்டு தேவைக்காக முதல்ல உற்பத்தி பண்ண பழகிடணும் இப்ப நம்ம பழகிறதுக்கு கொஞ்சம் காலம் ஆகும் அந்த அவரால் முடியாது அதனால தான் அவர் பயப்படுறாரு ஒரு வெண்டை பயிர் பண்ணுறவர் கத்திரிக்காய் பயிர் பண்ண சொல்ல கத்திரிக்காய் பயிர் பண்ணுறவர் தக்காளி பயிர் பண்ண சொன்னால் இல்லைங்க இதெல்லாம் நமக்கு ஒத்து வராது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை என்னென்னா எல்லா வகையான பயிர் வகைகளையும் பயிரிட்டு அது செடி எப்படி வருது அது எந்த பருவத்தில் என்ன மாதிரி பூக்குது காய்க்குது இது எப்படி விதை எடுக்கிறது இது எப்படி உணவு பயன்படுத்துறது இது மாதிரியான நம்ம ஒரு ஒரு தெளிவான ஒரு பெரிய தொலைநோக்கோடு நம்ம இருக்கும்போதில் மட்டும்தான் நாம் இந்த பாரம்பரிய விதைகளையும் பாரம்பரிய வேளாண்மையும் நம்ம மீட்க முடியும் ஆஹ் இதுல விவசாயிகளுக்கு வந்து நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க ஏதோ ஒரு ஒரு ரகங்களை மட்டும் பயிர் பண்ணிட்டு சந்தைக்கு போகும்போதுல விலை இருக்க மாட்டேங்குது ஆஹ் இப்ப நாங்க தேன்கனி உழவு கூட்டமைப்ப நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்க பல வகையான கலப்பு பயிர்கள் பண்றோம் இத நாங்களே நேரடியா விற்பனை செய்யறோம் ஆஹ் அப்ப என்னன்னா எங்களுக்கு விலை கிடைக்குது உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு ஏக்கர்ல ஒரு நூறு கிலோ ஒரு நாள்ல வெண்டக்காய் அறுவடை ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அத நூறு கிலோவா அவர் சந்தைக்கு தான் கொண்டு போய் ஆகணும் நாங்க என்ன பண்ணா அதை ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து இருபது ரகமா பிரிச்சு பிரிச்சு பயிர் பண்றோம் வெண்டை பண்றோம் தக்காளி பண்றோம் கத்திரி பண்றோம் கொத்தவரங்காய் பண்றோம் நமக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ நம்மளோட ஒரே சொல்லுவாரு ஒரு விவசாயிங்கிறவர் சாம்பாருக்குள்ள நம்ம என்னெல்லாம் காய்கறி போடுறோமோ அதுல ஒரு சாம்பாருக்கு தேவையான எல்லாமே நம்ம நிலத்துல இருக்குமே ஆனால் நாம சரியான பாதையில போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு இது மாதிரி பயிர் பண்ணும் போதுல நூறு கிலோ வெண்டக்காய் வர்றதுக்கு பதிலா இல்ல நூறு கிலோ கத்திரிக்காய் வர்றதுக்கு பதிலா பத்து கிலோ வெண்டக்காய் வருது ஒரு அஞ்சு கிலோ தக்காளி வருது அஞ்சு கிலோ கத்திரிக்காய் வருது அப்ப என்னன்னா நம்ம நூறு வந்து எளிமையா நம்மகிட்ட முழுமையா வாங்கிட முடியுது ஒரு நமக்கு கத்திரிக்காய் வாங்குறக்கு ஒரு அஞ்சு பேர் இருந்தா போதும் வெண்டக்காய் வாங்குறக்கு ஒரு பத்து பேர் இருந்தா போதும் அப்ப நம்ம ஊர் ஊர் அளவுல ஒரு சின்ன ஒரு தெருமுனையில ஒரு சின்ன சந்தை நம்ம நடத்தணும் இப்ப நாங்க நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் வாரம் வாரம் இது மாதிரி அந்தந்த பகுதிகளில் சின்ன தெருச்சந்தை நடத்தினால போதும் நம்மளே நேரடியா விற்பனை பண்ணிட முடியும் இப்ப இந்த மாதிரி விற்பனை பண்ண போதுலதான் இந்த பாரம்பரிய ரகங்களை நம்ம மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பாரம்பரிய ரகங்கள் பயிர் பண்றவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா ஆர்வமா பயிர் பண்ணிடுறாங்க ஆனா வழக்கமான சந்தையில போய் நிக்கிறாங்க நிக்கும் போதுல என்ன ஆயிடுதுன்னா அந்த சந்தையில இந்த காய்கறிகள் விலை போகிறது இல்லை ஏன்னா ஆஹ் வழக்கமான சந்தை என்பது இன்னைக்கு ஆஹ் அதை வேற மாதிரி வடிவமைச்சுட்டாங்க இன்னைக்கு ஆஹ் விலை கிடைக்கிறது இல்லை இல்ல அவங்களுக்கு எது தக்காளினாக்க நாட்டு தக்காளி பயிர் பண்ணா நிறைய சந்தைகள் இன்னைக்கு விலை கிடைக்க மாட்டேங்குது ஏன்னா அது அழுகிடுது உடஞ்சிடுது ஏன்னா அவங்க கையாள்றதுல அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு கடினமான தோல் கடினமா உள்ள அந்த ஒரு பெங்களூர் தக்காளி தான் அவங்க கேக்குறாங்க அப்ப விவசாயி பாரம்பரிய ரகத்தை விட்டுறாரு அப்ப நாம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்குன்னா வெறும் பயிர் பண்றோட நிக்காம நம்ம சந்தை வாய்ப்ப நம்ம கைக்குள்ள வச்சிருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பாரம்பரிய ரக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்ப நாங்க என்ன பண்றோம்னா ஒரு ஆறு வகையான வெண்டை பயிர் பண்றோம் அப்படின்னாக்க நாங்களே நேரடியா எங்க சந்தையில நாங்களே நேரடியா விற்பனை பண்றதுனால யானத்தந்த வெண்டையுடைய சிறப்பு என்ன அப்புறம் தக்காளி விதவிதமான தக்காளி வச்சிருக்கும் போதுல இது சாலட்டுக்கு நல்லா இருக்கும் இது ரசம் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒன்னு ஒண்ணு நம்ம சொல்லி சொல்லி நம்ம பண்ணும் போதுல ஆஹ் அவங்க ஆர்வமா வாங்கிட்டு போறாங்க ரெண்டாவது அது குறைந்த அளவுல இருக்கிறதுனால நமக்கு பெருசா ஒரு சிரமமும் இல்ல விளைச்சல் குறையறது இல்ல ஆஹ் நமக்கு ஒரு சாய்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூறு கிலோ காய்கறி நூறு கிலோ நமக்கு அறுவடை ஆகுதுன்னா ஒரு இருபது ரகத்துல அறுவடை ஆகுது அப்ப ஆஹ் நம்ம நுகர் ஒரு வந்து ஈஸியா வாங்கிட்டு போய் அவங்க சாம்பிள் பாக்குறாங்க அவங்க விற்பனை பண்றதுக்கும் நமக்கு ஈஸியா இருக்குது அவங்க வித்தியாசமான சுவையை அடையிறதுக்கும் ஈஸியா இருக்குது அப்ப நம்ம பாரம்பரிய ரகங்களை நம்ம மீட் எடுக்கணும் முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது சந்தையில நம்ம காய்கறியா விற்கிறதுக்குமான சந்தை வாய்ப்பு நம்மகிட்ட இருக்கணும் அதை விதையா நம்ம மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான விற்பனை வாய்ப்போ இல்ல பகிர்றதுக்கான வாய்ப்போ நாம ஏற்படுத்தி இருந்தா மட்டும்தான் நாம இந்த பாரம்பரிய ரகங்களை மீட்க முடியும் அப்ப இயற்கை வேளாண்மை கொடுத்து ஒரு தெளிவான பார்வை
அவங்களோட அனுபவங்களை கேட்கும் போது மட்டும்தான் இந்த ரகங்களை மீட்க முடியும் மீட்கிறது மட்டும் இல்லாம அதுல பயிர் பண்ணும் போதுல என்ன சிக்கல் வருது விற்பனை பண்ணும் போதுல என்ன சிக்கல் வருது இதை பாதுகாக்கிறதுல என்ன சிக்கல் இருக்குங்கிறத நாம கேட்க முடியும் நிறைய பேர் தயங்குறாங்க தயங்க வேண்டாம் உங்களுக்கு நிறைய தகவல்ல பயிர்வதற்கு நம்ம வானகம் அமைப்பு இருக்குது இன்னைக்கு ஐவனம் அமைப்பு இருக்குது ஆதி வகை இருக்கிறாங்க தேன்கனி இருக்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம நம்மாழ்வார் பன்மை கழகம் கூட இதற்கான உதவிகளை செய்து அஹ் அப்ப நீங்க செய்ய வேண்டியது வந்து தொடர்ச்சியா எங்களோட பயணிக்கணும் தேவைப்பட்டா நீங்க உங்க ஊர்களுக்கு ஒரு சிறு சிறு நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு பண்ணுனீங்க ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து இது மாதிரியான ஒரு கூடல் ஏற்பாடு பண்ணுனீங்கன்னா நண்பர்கள் வந்து எங்களோட அனுபவங்களை பயிர்றதுக்கு தயாரா இருக்கிறோம் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு வேலை நாம ஒருங்கிணையணும் ஒருங்கிணைதல் இல்லாம தொடர்ச்சியா நம்ம தகவல்களை பரிமாறிக்கணும் இப்ப உங்க ஊர்கள்ல உள்ள ரகங்களா இருந்து கூட நிறைய விவசாயிகளையோ இல்ல யார் இதுல ஆர்வமா இருக்கிறாங்களோ அவங்கள ஒருங்கிணைச்சோனாக்க இது மாதிரியான மர உரங்களை மீட்க முடியும் தொழில்நுட்ப ரீதியாவோ சந்தை வாய்ப்பாவோ தொந்தரவு இல்ல பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம எளிமையா ஒரு கூட்டமைப்பை மாறணும்னாக்க நம்ம கூடி பேசி அதை சரி செஞ்சுக்கிட முடியும் எதிர்காலத்துல நமக்கு மிகப்பெரிய நெருக்கடியை வந்து பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் வந்து தொடர்ச்சியா நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆஹ் அது போக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சட்டங்களா இருக்கட்டும் இருக்கக்கூடிய பருவ காலங்களா இருக்கட்டும் தொடர்ச்சியா நெருக்கடி கொடுத்துருக்கு இதுல இருந்து நம்ம மீளணுமானால் இயற்கை வேளாண்மையை கையில் எடுக்கணும் பாரம்பரிய மரபு ரகங்களை நம்ம கையில் எடுக்கணும் சந்தையும் நமக்கானதா இருக்கணும் ஐயா ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாரு அதை சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் எப்படி விவசாயி அஹ் உரக்கடைக்கு போய் ரசாயனங்களையோ இல்ல பூச்சிக்கொல்லி நஞ்சுகளையோ வாங்கி நிலத்துல தெளிக்க கூடாதோ அதே மாதிரி சந்தைக்கும் விவசாயி செல்லக்கூடாது சந்தை என்பது நாமளே உருவாக்கப்பட்டனும் இன்னைக்கு இருக்கிற சந்தை அப்படியானதா இருக்குது அப்ப அந்த சந்தையும் நாமளே உருவாக்கி அதற்கான முயற்சியில நகரும் போதுதான் நம்மளுடைய பாரம்பரிய ரகங்களை எல்லா மக்கள்கிட்டையும் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் நன்றி பரமேஷ் நீங்க எதுவும் சொல்லணும்னா சொல்லுங்க அடுத்து கேள்வி பதிலுக்கு போயிடுங்க ஓகே அண்ணா இப்போ நிறைய பேர் புதுசா ஸ்டார்ட் பண்றவங்க ஒரு தோட்டம் அமைக்கிறது மூலமா பாரம்பரிய விதைகளை பயிர் பண்ணி வைக்க முடியும் அதை பாதுகாத்துக்க முடியும் அப்படிங்கறத பத்தி சொன்னோம் ஆஹ் எங்க இருந்து தொடங்குறதுன்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு கேக்குறாங்க ஆஹ் வெறுமனை கீரையில இருந்து கூட நம்ம நமக்கான உணவு உற்பத்தி பண்றதுல நம்ம தொடங்கலாம் உதாரணமா ஒரு ஒரு ரெண்டு சதுர அடி இடம் இருக்குது அப்படின்னா அதுல ஒரு ஆஹ் அரை அடியோ அல்லது முக்கால் அடி உயரம் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன தொட்டிகளாகட்டும் அல்லது ஒரு முக்கால் அடி ஆஹ் உயரத்துல மண்ணை நம்ம மேட்டு பாத்தி முறை பண்ணிட்டு கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் கீரைகள் விதைக்கலாம் ஒரு ரெண்டு கிராம் விதை இருந்துச்சுன்னா கீரை விதை இருந்துச்சுன்னா போதும் நம்ம வந்து அதுல கீரை விதைகளை தூவி விட்டுட்டோம்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு நாள்ல கீரையே நமக்கு அறுவடைக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இங்க நிறைய பேர் புதுசா புதுசு தோட்டம் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பத்து தொட்டி ரெடி பண்ணிக்குவாங்க அல்லது ஒரு இருபது சதுர அடி ரெடி பண்ணிக்குவாங்க பத்து ரகமான கீரைகள் பயிர் பண்ணலாம் இவங்க பண்ற தப்பு என்னவா இருக்குன்னா அந்த கீரை ரகங்களை ஒரே நாள்ல அந்த இருபது தொட்டு தொட்டிலையும் அந்த பத்து தொட்டிலையும் நிரப்பிடுவாங்க விதைச்சிருவாங்க அல்லது அந்த நிலத்துல பயிர் பண்றத அந்த அந்த இருபது சதுர அடியிலையும் அந்த பத்து ரகமான கீரைகளை ஒரே நாள்ல விதைச்சிருவாங்க இப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுதுன்னா ஆஹ் ஒரே நாள்ல விதைச்சது ஒரே நாள்ல அறுவடைக்க வரும் அப்போ என்ன பண்ணிடுறாங்க ஒரே நாள் அறுவடை பண்ணுனா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கட்டு இருபது கட்டு கூட வந்துடும் அது அவங்களுக்கு தேவை ஒரு கட்டு கீரையா இருக்கும் அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க மிச்சர் அதெல்லாம் எடுத்து ஒரு பெரிய டேபிள் வச்சு அந்த டேபிள் மேல இந்த கீரை கட்டெல்லாம் எடுத்து போட்டு இன்றைய ஹார்வஸ்ட் இது அப்படின்னு சொல்லி போட்டோ போட்டு ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்னு சோசியல் மீடியாவில் எல்லாம் போடுறாங்க இந்த அளவுக்கு தான் விஷயம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களா இருக்காங்க அப்போ இதை நம்ம கொஞ்சம் மாற்றணும் வீடுகளில் தோட்டம் போடுறவங்க இந்த கீரைகளை பயிர் பண்ணும்போது பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே நாளில் விதைக்காம ரெண்டு நாள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு தொட்டியில விதைக்கலாம் அப்போ இன்னைக்கு விதைச்சிட்டோம் அப்படின்னா இன்னொரு தொட்டியில நாளை விட்டு நாளை மறுநாள் விதைக்கலாம் ஆஹ் அடுத்து மூணாவது தொட்டியில அடுத்து ஒரு நாள் விட்டு மறுநாள் விதைக்கலாம் இப்படி மாற்றி மாற்றி விதைக்கும் போது அறுவடையும் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சாவது நாள் ஆஹ் ஒரு முதல் தொட்டியில நமக்கு அறுவடைக்கு வருதுன்னா இருபத்தி ஏழாவது நாள் இன்னொரு இரண்டாவது தொட்டியில அறுவடைக்கு வரும் ஸோ இப்படி அறுவடை நமக்கு அடுத்தடுத்த நாட்கள்ல கிடைக்கணும் அப்படின்னா விதைப்பும் அடுத்தடுத்த நாட்கள்ல கிடைக்கக்கூடியதா இருக்கணும் அப்போ இது வந்து வெறுமனை கீரைக்கு நான் சொல்றதுங்க ஒரு ஐம்பது சதுர அடி அதிகபட்சம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு
அந்த தேவைகளை நமக்கும் போக மற்ற நண்பர்களுக்கும் கூட கொடுத்துட முடியும் ஸோ ஒரு 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 சென்டிலிருந்து மூணு சென்டில் அமைக்கக்கூடிய தோட்டத்து மூலமாக நம்மளோட தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணிக்கிட்டு விதைகளையும் சேமிச்சுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் சிம்பிளாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய ஆரம்ப கட்ட வேலையாக இருக்கும் ஒரு செண்டு மூணு செண்டுங்கிறதெல்லாம் ஏக்கர கணக்கில் இருக்குதுங்கிறது வேணாலும் நம்மளோட தேவைகளுக்கும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்காகவும் பயிர் பண்ணலாம் கருப்புசாமி என்ன மாதிரி ஒரு ஒரு குழுவா இருந்து செயல்பட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியா ஒரு சந்தை வாய்ப்பு கூட நம்மளால உருவாக்கிக்க முடியுமே நன்றி நண்பர்களுக்கு வணக்கம் கேள்வி பதில் கேட்கலாம் கைய உயர்த்துங்க ரேஸ் அண்ட் ஷாப்ஸ் யூஸ் பண்ணி கேளுங்க அவங்களை அன்மியூட் பண்ண சொல்லிட்டு பேசுவோம் ஒரே நேரத்தில் பல பலர் பேச வேணாம் ஒவ்வொருத்தராக பேசுங்க உங்களுக்கு யாருக்கு அந்த கேள்வியோ கருப்புசாமினா கருப்புசாமிக்கு அந்த கேள்வி பரவேசினா கேளுங்க இல்லை பொதுவாக இருந்தாலும் கேளுங்க அவங்க பதில் சொல்லுவாங்க கேள்விகளுக்கான நேரம் நண்பர்கள் கேட்கலாம் ஒரு நேரத்தில் ஒருத்தர் கேளுங்க கேள்விகளை சுருக்கமாக கேளுங்க கேட்குதா ஹலோ எனக்கு <laughs> 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 தொடர்புகளுங்க <laughs> 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 ஒரு பகுதிக்கும் ஒரு ரகம் இருக்குது நீங்க வாங்கிக்கலாங்க எனக்கு நன்றிங்க அடுத்த நண்பர்கள் கேட்கலாம் உங்க பேர் தெரியல கேலக்சி ஏ பிப்டீன் இருக்கு உங்களை அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க கேட்கலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் கேளுங்க பரமேஸ்க்கும் சரி அப்புறம் அவருக்கும் கருப்பு சாமிக்கும் சரி இந்த கேள்வி இப்போ அந்த பக்கம் பகுதிகள்ல வந்து நிலம் குத்தகை எடுத்து பண்றது எந்த அளவுக்கு சாத்தியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் முழுமையா நீங்க சொன்ன மாதிரி பல விதமான காய்கறிகள் பயிர்கள் போட்டு நமக்கு தேவையானது எடுத்துக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் மார்க்கெட்டுக்கு சந்தைப்படுத்துற மாதிரி பண்றதுக்கு சாத்திய கூறுகள் இருக்கா வணக்கம் கண்டிப்பா இருக்குங்க ஆமா இன்னைக்கு குத்தகைக்கு பணம் கொடுத்து எடுக்க வேண்டிய சூழல் இருக்காங்கிறத முத பாருங்க ஏன்னா நிறைய நண்பர்கள் வந்து நிலம் வச்சிருக்கிறாங்க பராமரிச்சு எங்க தோட்டத்தை சுத்தமா வச்சுக்கிட்டு சரியா இயற்கை விவசாயம் பண்ணீங்கனாலே தார தயாரா இருக்குங்கிறாங்க நீங்க அதுக்கு உங்களை வெளிப்படுத்திக்கணும் ஆஹ் ரெண்டாவது ஆஹ் நாம இன்னைக்கு இயற்கை வேளாண்மை செய்யறோம்னாலே குடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து நீங்க செய்ய வேண்டியது பயிற்சி முறையா எடுத்துக்கிடுங்க எடுத்துக்கிட்டு நிறைய இயற்கை வேளாண்மை பண்ற பண்ணைகளை வந்து பார்வையிடணும் பார்வையிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறைய ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான காய்கறிகளை இல்ல தானியங்களையோ நெல்லையோ நிலத்துடைய அமைப்புக்கு திறந்த மாதிரி பண்ணை வடிவும் பண்ணிக்கிட்டு நாம உற்பத்தி பண்ணணும்னாக்க நேரடியா சந்தைப்படுத்துறதும் நம்ம கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டா நம்ம இறங்கணும்னா இது சாத்தியம் ஏன்னா நீங்க நிறைய இளைஞர்கள் வந்து வேளாண்மையில இறங்க தயாரா இருக்கிறாங்க நிலங்கள் கொடுக்கறதுக்கும் நிறைய தயாரா இருக்கிறாங்க பணம் கொடுத்து வாங்கணுமாங்கிறது நீங்க சூழல் பார்த்து பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி நிலமும் தயாரா இருக்குது இது சாத்தியம்தான் ஆனா நமக்கு தேவை முறையான பயிற்சிகளும் நிறைய பண்ணைகளை பார்வையிடுறதுதான் 
தேவைன்னு எனக்கு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நாங்கள் நிலத்துல இன்னைக்கு எங்களுக்கு நிலம் கொடுத்துருக்கிறவங்கள சும்மா தான் கொடுத்துருக்குறாங்க எங்களுக்கு சொந்த நிலம் கிடையாது எங்கள் பகுதியில் நிறைய விவசாயிகளுக்கு இது மாதிரி நிலங்களை வந்து சும்மா கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் தான் இத்தனை ஆண்டுகள் இப்போ கிட்டத்தட்ட எட்டு ஆண்டுகளாக இதை நாங்கள் சாத்தியப்படுத்தினது இன்னொருத்தருடைய நிலத்தில் தான் பண்ணோம் ஆனால் குத்தகை பண்ணமோ எதுவுமோ கிடையாது எங்களுடைய எண் வாங்கிக்கோங்க இது சந்தேகம்னா எப்போ நாள் கூப்பிடுங்க நம்ம கண்டிப்பாக செய்யலாம் சாத்தியம்தான் அடுத்த கேள்வி கேளுங்க லாவண்யா ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் ஹலோ கேக்குதா கேக்குதுங்கமா பேசுங்க என் பேர் லாவண்யா என் அப்பா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இருபது வருஷமா வந்து விவசாயம் பண்றாரு ஆனா ஒரு ரசாயன உரம் பயன்படுத்தி பண்றாரு ஹலோ சொல்லுங்க முறையாண்மை தொடங்கலாம் மொத்த ரசாயனத்தை நிறுத்திட்டு ஆஹ் தேவைப்பட்டா பல தானியம் பயிர் பண்ணுங்க எல்லா வகையான நவ தானியங்கள் பயிர் வகைகள் என்ன வித்துக்கெல்லாம் கலந்து ஆடி மாசங்கிறதுனால ஆடி மாசங்கிறதுனால நீங்க பல தானியம் விதைப்பு பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு நமக்கு ஒரு அறுபது நாள் ஐம்பது நாள் இருக்குது மழைக்காலம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி பல தானியம் விதைப்பு பண்ணிட்டு அதை மடக்கி உழுதுட்டு நீங்க நேரடியா நம்முடைய காய்கறிகள் காய்கறிகளோ தானியங்களோ எதுக்கும் நேரடியா செல்லலாம் இதுல இயற்கை உரங்கள்ல வந்து அமிர்த கரிசல் நம்மளோடைய முக்கியமானது இதை தொடர்ச்சியா நீங்க தண்ணீர் பாயும் போதுல ஒவ்வொரு முறையும் அமிர்த கரிசலும் பழக்கரைசலும் இனிமையான கரைசல் இருக்குது இதை தொடர்ச்சியா நீங்க தண்ணீர்ல கலந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா வேகமா மாறிடும் நீங்க இந்த ஆண்டே வந்து ரசாயன வேளாண்மையில இருந்து அஹ் இயற்கை வேளாண்மைக்கு உடனடியா மாறிடலாம் இந்த ஆண்டு செஞ்சு பார்த்துட்டு அஹ் நிலத்தோடைய அமைப்பு எப்படி இருக்குங்கிறது விளைச்சல் எப்படி இருக்குங்கிறத பாருங்க மேற்கொண்டு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இல்ல விளைச்சல் நல்லா வந்துருச்சு நல்லா இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஆண்டு இதை அப்படியே தொடருங்க இல்ல ரசாயனம் பயன்படுத்தினால நிலம் ரொம்ப கெட்டு போயிருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா ஆஹ் இந்த பருவம் பண்ணக்கூடிய விளைச்சல் வந்து மாசி பங்கு முடியும் அடுத்து ஒரு இரண்டு முறை கூடுதலா பலதானிய விதைப்பு பண்ணிட்டு செய்யுங்க முக்கியமா பண்ண வேண்டியது மழைநீர் அறுவடை பண்ணுங்க மழைநீர் அறுவடை பண்ணினீங்கனாலே இயற்கை வேளாண்மை நல்லா இருக்கும் மூடாக்கு முறைகள் வானகம் பயிற்சிக்கு வாங்க மூடாக்கு முறைகளை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லி கொடுப்பாங்க இந்த மூடாக்கு முறைகளை கொஞ்சம் கையில் எடுத்தீங்கனாலே இயற்கை விலை வேளாண்மை ரொம்ப வேகமாக சாத்தியமாயிரும் நிலத்துல கழிவுகளை அதிகமாக்கணும் இலைதலை கழிவுகளையும் விலங்குகளுடைய கழிவுகளையும் அதிகமாக்குனீங்கனாக்க ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிட முடியும் அதுக்கடுத்து நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எளிமையான இயற்கை உரங்கள் பூச்சி விரட்டி நம்முடைய பாரம்பரிய விதைகள் இதை கையில் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் ஊரில் உங்களை சுற்றி தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்னைக்கு இயற்கை விவசாயிகள் நிறையா வந்துட்டாங்க பக்கத்தில் யார் உங்களை வழிகாட்டுறது தயாராக இருக்காங்களையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அவங்களோட தொடர்புக்கு வந்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக பண்ணிடலாம் கா இப்ப நான் ஐம்பது ஐம்பது சென்டு மட்டும் இயற்கை விவசாயத்துல கரும்பு போட்டிருக்கேன் ஆனா எங்க அப்பா வந்து ரெண்டு ஏக்கர் கரும்பு போட்டிருக்காரு அவர் ரசாயன உரம் ஆனா அவரு கரும்பு நல்லது எங்க வந்து பூச்சி தாக்குதல் எல்லாமே அதிகமா இருக்கு அது பக்கத்துல பண்றதால அப்படி இருக்குதான்னு தெரியல ஆஹ் இதுல வந்து புக்காப்போ அவர்கள்ட்ட வந்து இந்த கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அவர் ஒரு மிகப்பெரிய இயற்கை வல்லுநர்னு சொல்லலாம் அப்ப அவர் சுத்தி ரசாயன வேளாண்மை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவர் மட்டும்தான் நடுவுல இயற்கை வேளாண்மை பண்ணாரு அப்ப இதுல என்ன ஒரு நமக்கு பிளஸ் அப்படின்னாக்க ரசாயன வேளாண்மை பண்ணும் போதுல அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய பூச்சி பொருளியலால அங்க வண்ணத்து பூச்சிகளோ நன்மை செய்யும் பூச்சிகளோ அவங்க வயலுக்கு வந்து அதிகமா போறது இல்லை அந்த மொத்த நன்மை செய்யும் பூச்சிகளும் நம்ம வயலுக்கு வரும் அதே மாதிரி அவங்க வயலுக்கு போறக்கூடிய நன்மை செய்யும் பூச்சிகளுடைய இதுவும் நமக்கு வரும் ஆனா இந்த எண்ணிக்கையில பார்க்கும் போதுல நமக்கு இது நமக்கு வந்து இது பிளஸ் தான் பயப்பட வேண்டியது இல்லை யார் வேணாலும் சுத்தி ரசாயன வேளாண்மை பண்ணினாலும் நம்ம தயங்க வேண்டியது இல்லை நீங்க செய்ய வேண்டியது உங்க நிலத்தை சுத்தி வரப்பு உயர்த்துங்க அவங்களோட ரசாயன தண்ணி நம்ம நிலத்துக்குள்ள வராம பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா போதுமானது ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பூச்சி தாக்குதல் இந்த கரும்புல சொன்ன நீங்க வித்தியாசம்லாம்ங்கிறது உங்க அப்பாவுக்கு வந்து அனுபவம் அதிகமா இருக்கலாம் கரும்புல இப்ப நீங்க இயற்கை வேளாண்மைக்கு இப்பதான் பூசம் வந்திருக்கிறீங்க நீங்க இதுல கொஞ்சம் கத்துக்கணும் ஆஹ் இப்பதான் நம்ம இறங்கி இருக்கிறோம் இப்பதான் நம்ம செடியவே பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் அப்ப நீங்க என்னன்னா தொடர்ச்சியா ஒரு ஒரு இரண்டு ஆண்டுகள் மூன்று ஆண்டுகள் வந்து இந்த கரும்பு குறித்து நீங்க அனுபவங்களை நிறைய கத்துக்கிட வேண்டியிருக்கும் இந்த அடிப்படை அனுபவங்கள்ங்கிறது ரசாயன விவசாயி என்ன வேலை செய்யறாரோ அதே வேலையை நம்ம செய்யலாம் அவங்க ரசாயனம் பயன்படுத்துறாங்க 
நாம இயற்கை பயன்படுத்துறோம் சரியான பருவங்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கே தெரியும் நீங்க அவங்ககிட்ட யோசனை கேட்டுக்கலாம் அவங்க ரசாயனத்துல சொன்னாங்கன்னா அதை மாற்றா நீங்க இயற்கையில நீங்க இங்க மாறிக்கோங்க மாறிக்கிட்டீங்கன்னா சாத்தியம் நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னா அவங்க செய்யற மாதிரி ஒற்றை பயிர் வந்து செய்யாம பல கலப்பு பயிர் செய்யணும் ஊழல் முறைகளை நிறைய கையில் எடுத்துக்கிடணும் நிறைய கலப்பு பயிர் பண்ணணும் இந்த கரும்பு மாதிரியான இதெல்லாம் பண்றீங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய ஊடு பயிர் நரி பயிர் விதைச்சு விடுறது தக்க பொண்டு விதைச்சி அதை அறுத்து திருப்பி அதுக்கு மூடாக்கு போடுறது இது மாதிரியான வேலைகள் செய்யும் போதுல இந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஈஸியா சரி பண்ணிட முடியும் ஆஹ் அனுபவத்தை அவங்ககிட்ட கேட்டுக்கோங்க இயற்கை வழி உரங்கள் அந்த என்னென்ன நேரத்துக்கு என்னென்ன மாதிரியான பூச்சி வெட்டி பயன்படுத்துங்கிறத நம்ம இயற்கை வேளாண்மை கரும்புல நிறைய பண்றவங்க இருக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட கேட்டீங்கன்னா இது சரியா சரி செஞ்சு முடியும் இது ஒரு பெரிய சிக்கல் இல்லவா அடுத்த கேள்வி கண்ணன் ஹலோ சார் வணக்கம் தேங்க்யூ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது ரெண்டு ரெண்டு ரெக்வஸ்ட் சார் ஒன்னு வந்து இப்போ நீங்க சொன்ன இவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் விதைகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதனோட தொகுப்பா ஒரு பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் மாதிரி புக்ஸ் மாதிரி போட்டு தர முடியுமா உபயோகமா இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து அப்கோர்ஸ் விதை ஷேரிங் வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எப்படி கொண்டு போகலாம் அதை பத்தி நீங்க சொன்னா நல்லா இருக்கும் ரெண்டு கொஸ்டின் ஒன்னு வந்து இது எல்லாமே தொகுத்து ஒரு புத்தகம் மாதிரி பர்டிகுலரா பிடிஎஃப் போட்டோம்னாக்கா நம்ம வாட்ஸ்அப்லயே அனுப்பலாம் அல்லது ரெண்டாவது பாட்டு வந்து எப்படி விதையை நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு எங்க ஃபார்ம் வந்து முஸ்ரியில இருக்கு திருச்சி பக்கத்துல நாங்களும் போடுறோம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வெஜிடபிள்ஸ் பதினஞ்சு கீரை போடுறோம் பட் இருந்தாலும் நீங்க வச்சிருக்க இருபத்தி அஞ்சு காய்கறிகளை தொகுத்து கொடுங்க முதல் முதல் வேலையா கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஆல்ரெடி இவங்க தொகுத்து வச்சு ஷேர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க நீங்க வச்சிருக்கிற தொகுத்து நீங்க பிடிஎஃபா கொடுங்க நம்ம இ புக்க கன்வெர்ட் பண்ணி போடுவோம் அதோட அடிஷனா வேற யாராவது செய்யறாங்களோ அவங்க செய்வோம் எங்கள்ட்ட நேம் மட்டும் தான் இருக்கு சார் அதோட நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் பார்க்க ஓகே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாங்க என்ன எப்படி பண்ணலாம் நான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு தரேன் உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் டாக்குமெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் நம்ம சேர்ந்து கூட அதை டெவலப் பண்ணலாம் உங்க நம்பர் இதுல பகிர்ந்துங்க நான் தகவலுக்கு பேசுறேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா थैंक यू சார் இந்த மாதிரி தூக்கு மோட்ல என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல வாட்ஸ்அப்ல நிறைய தகவல் போகுது இது எல்லாரும் வந்து அதை அப்படியே பார்வர்ட் பண்றாங்க அப்ப எங்க பகுதியில உள்ள அந்த நம்மளோட சொல்லுவாரு அக்ரிகல்ச்சரிஸ் லொகேஷன் ஸ்பெசிபிக்னு சொல்லுவாரு ஒவ்வொரு பகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி பருவநிலை மாறும் அந்த கிளைமேட் மாறுது எல்லாமே மாறுது அப்ப இது காமனா இருக்க கூடாது உங்க பகுதிக்கான தகவலை உங்க பகுதிக்கு தான் அதை பயன்படுத்த முடியும் ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு அறுபதுல இருந்து எழுபது கிலோமீட்டர்ல தான் பயன்படுத்த முடியும் அதனால நீங்க உங்க பகுதியில உள்ள விவசாயிகள் எல்லாம் ஒருங்கிணைஞ்சு நாம இந்த வேலை செய்யணும் ஏற்கனவே நிறைய நண்பர்கள் செய்யறாங்க எண் வாங்கிக்கோங்க அதை நம்ம பயன்படுத்தலாம் மற்றபடி நீங்க பிடிஎஃப் போடுறது இத பரவலா ஒரு புத்தகமா ஒரு அடிப்படை புத்தகம் நிறைய வந்திருக்குது மேற்கொண்டு வேணும்னா நம்ம அதை செய்யலாம் தாராளமா செய்யலாம் ஐயா பல்கலைக்கழகம் இதுல வந்து போடுங்க <laughs> அது போக நம்மாழ்வார் மல்டிவர்சிட்டி டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட் பாருங்க அதனுடைய அடிப்படை தகவல் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் உங்க எண்ணெய் இதுல போடுங்க மேற்கொண்டு இதுல இணைஞ்ச வேலை செய்யறதுக்கு நான் உங்களுக்கு பேசுறேன் பார்த்துட்டு சொல்றேங்க ரெண்டாவது கேள்வி ஒரு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி பருவ விதைங்களை வாங்கி தோட்டத்துல போட்டேங்க ரசாயன தோட்டம் நடுவில் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு இருபது சென்ட் போட்டிருந்தோம் தவிர மத்த எதுவுமே தக்காளி கொத்தமல்லி கத்திரிக்காய் பாவையும் வெள்ளரிக்கல தண்ணியில மட்டும் ஒரு வச்சு ஆனா வரல நிறைய விட வரல இது என்ன காரணம் இது எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் சரிங்க இது நம்ம நிறைய பேர் ஆர்வத்துல வந்து என்ன பண்ணிடணும்னா நிறைய நம்ம உணவு பயிர் பண்ணணுங்கிறதுனால பருவம் தெரியாம பண்ணிடும் ஆஹ் இந்த தக்காளி கொத்தமல்லி அப்புறம் இந்த மலைக்காய்கள் மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பெரும்பாலும் ஆஹ் ஒரு ஆவணி 
ஐப்பசி பட்டத்துக்கு மேலதான் பெரும்பாலும் முளைக்க கூடியதா இருக்குது ஆஹ் எல்லா பட்டத்துக்கும் பொருந்தக்கூடிய விதைகளை வந்து நீங்க எல்லா பட்டத்துலயும் விதைக்கலாம் ஆஹ் வெண்டை கொத்தவரை அப்புறம் அந்த பாகல் ஆஹ் இன்னும் கொஞ்சம் காய்கறிகள்ல கீரை வகைகள்ல சில கீரைகள் வரும் சில கீரைகளும் மழை அதிகமா இருந்துச்சுன்னா கீரைகள் வராது அப்ப நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது முத எந்தெந்த காய்கறிகள் எந்தெந்த பட்டங்கள்ல விளையும் அதுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியது உங்க உள்ளூர்ல இருக்க விவசாயி யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட கேட்டீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பொதுவா தெரியும் அந்த தகவலை நம்ம வச்சுக்கிட்டு நம்ம செய்யலாம் ஆஹ் மத்தபடி கொத்தமல்லி வந்து எல்லா பட்டத்துலயும் முளைக்கிறது கிடையாது நாட்டு கொத்தமல்லி அதே போலதான் தக்காளியும் ஒரு சீசன் மட்டும்தான் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கே பெரும்பாலும் ஒரு சீசன் ஆஹ் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒரு சீசன் தான் இருக்குது நாகர்கோவில் ஆஹ் அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பருவமலை அவங்களுக்கு ரெண்டு சீசன் வருது அதனால அந்த பருவம் பார்த்துட்டு செஞ்சீங்கன்னா இது சரியா வந்துருங்கயா உள்ளூர்ல உள்ள விவசாயிகளை அவங்க அனுபவத்தை கொஞ்சம் கேளுங்க கண்டிப்பா அது சரியா வருதுயா அடுத்த கேள்வி நிவேதா உங்களை அனுமதி பண்ணிட்டு பேசுங்க கேள்வி யார் கனதுங்கிறதையும் சொல்லுங்க ஹலோ சொல்லுங்க அண்ணா வணக்கம் என் பேர் நிவேதா நான் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் வட்டம் செந்திரை கிராமத்துல இருந்து பேசுறேன் இப்போ எங்கள் பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் விவசாயிகளை ஒருங்கிணைச்சு நாங்க பசுமை சிந்திரை அமைப்புன்ற ஒரு அமைப்பு வச்சு நடத்திட்டு இருக்கோம் இதுல வந்து இப்ப நாங்க விதை வங்கி ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லி விவசாயிகள்ட்ட பேசிட்டு இருக்கோம் இப்ப அவங்க நாங்க இதை பத்தி பேசினோட முதல்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ நாட்டு ரக விதைகள் வந்து நாங்க பயன்படுத்துறோம்னா அதுக்கு வந்து நாங்க இயற்கை விவசாயம் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுல என்ன கருத்து சொல்றாங்கன்னா இயற்கை விவசாயம் பண்ணணும்னா எங்களுக்கு அதிக மகசூல் கிடைக்காது அதே போல எங்களால சந்தைப்படுத்த முடியாது அதற்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமா இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க நிகழ்ச்சிய <laughs> இயற்கை விவசாயம் வந்து ஒரு பெரிய கஷ்டம் எல்லாம் இல்ல இயற்கை விவசாயிகளா கூப்பிட்டு வந்து அவர் உங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை பண்ணுவாரு குறித்து நீங்க எது வேணும் ஒரு முறை வாங்க எங்க சந்தைய வந்து பாக்க வாங்க அது பொதிகள்ல உள்ள சந்தை நடத்தினாங்க அவங்களோட எண் கூட வாங்கி அங்க என்னவே கொஞ்சம் ஒருங்கிணைஞ்சு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட எண் வாங்கினீங்கனாலும் உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் வேற எதுவும் சந்தேகம்னா நீங்க சொல்லுங்க அப்படி இயற்கை விவசாயத்துக்கும் ரசாயன விவசாயத்துக்கும் பாரம்பரிய விதைகளை பத்தி குல தெரியுது இல்ல இன்னைக்கு நிறைய கெமிக்கல் பாரம்பரிய விதைகள் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எனக்கு கத்திரியை பொறுத்த மட்டும் எல்லா ஊர்லயும் உள்ளூரகங்கள் தான் பெரும்பாலும் ரசாயன வேளாண்மையில தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம ரசாயன வேளாண்மை தப்புன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அது விவசாயிகளுக்கு பலன் தராதுங்கிறோம் அதனால இயற்கை வேளாண்மைக்கு மாறுங்க அதுதான் நல்லதுன்னு சொல்றோம் மத்தபடி இது அதையும் நீங்க குழப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்பர் வாங்கிக்கோங்க நம்ம பேசிக்கலாம் இயற்கை வேளாண்மை குறித்த பயிற்சிகள் தேவை அதுக்கு நான் யார தொடர்பு கொள்ளணும் இப்போ வானகத்துல தொடர்ச்சியா இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல கிடையாது அந்த வெப்சைட் ஃபாலோ பண்ணுங்க அதுல பயிற்சி இருக்கும் கருப்புசாமியும் பயிற்சி கொடுப்பாப்ல அவங்களுடைய மாணவர் விவசாயம் சார்ந்த பயிற்சிகள் இருக்கும் மற்றபடி உங்களுக்கு பயிற்சி எதுவும் நம்மளாளர் பண்ணிக்க பேஜ் தான் ஷேர் பண்ணிப்போம் அது பாக்கலாம் வானகம் டாட் ஓஆர்ஜி இப்போதைக்கு நோட் பண்ணி வானகத்துல பயிற்சி ஓகே ஓகே சரி ஓகே அந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் எங்க எந்த ஊர்ல இருக்கணும் ஏன்னா நான் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவன் அந்த அந்த வெப்சைட் பாருங்க அதுக்கப்புறம் பேசு சரி நீங்க பேசலாம் இப்போ ஆ சார் வணக்கம் நாங்கள் வந்து தொண்டை மண்டலம் ஹலோ கேட்குதுங்களா ஆ வணக்கம் சார் என்னோட கொஷின் வந்து ஒன்று எங்களுக்கு இருக்கிற நிலம் வந்து நெல் நெல் பயிர் வைக்கிற நல்ல நஞ்ச நிலம் இப்போ இதில் வந்து நாங்கள் தோட்டப்பயிர் மேட்டுப்பாத்தி அமைக்கலாம் மேட்டுப்பாத்தி அமைக்கும் போது இது உகந்ததா வருமா இல்ல வேற ஏதாச்சும் நம்ம நிலத்தை வந்து பண்படுத்துறதுக்கு வேற ஏதாச்சும் வழிமுறைகள் உங்களால அட்வைஸ் பண்ண முடியும் சரிங்கண்ணா இது இது குறித்து நம்மளால ஒரு இந்த கேள்வி நான் கேட்டிருக்கேன் அப்ப சொல்லியிருக்கிறாங்க கண்டிப்பா இது செய்ய முடியும் ஏன்னா நெல் வயல வந்து தண்ணி வந்து அதிகமா தேங்கும் 
அதனால காய்கறி பயிர் பண்ண முடியாது நான் கேட்கும் போதுல ஐயா இந்த விஷயத்த தான் சொன்னாங்க நீங்க மேட்டுப்பாத்தி அமைக்கணும் உங்க நிலத்துடைய மேட்டுப்பாத்தியுடைய அளவு என்பது அஹ் தண்ணியில முங்காத அளவுக்கு அஹ் அமைக்கலாம் ஒரு ரெண்டு அடிங்கிறது நார்மல் தான் ஆஹ் அப்படின்னா சுத்தி வந்து நீங்க கரை உயர் அஹ் வெளி தண்ணி உள்ள வரக்கூடாது ஆஹ் அடியில இருந்து தண்ணி வந்து உங்களுக்கு ஊத்து மேட்டுப்பாத்தி நீங்க எவ்வளவு உயரம் ஏத்துறீங்களோ அவ்வளவு உயரம் ஏறக்கூடாது அது மாதிரி பண்ணீங்கன்னா காய்கறி பயிர் பண்ண முடியும் ஆஹ் இது போக அந்த தண்ணி தேங்கினாலும் அதுல மீன் வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிறது ஐயா அதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தாங்க அதனால இது மாதிரியான முயற்சிகள் நீங்க செஞ்சீங்கன்னா ஒரு நல்ல மாதிரியா இருக்கும் தமிழ்நாட்டுல ஏன்னா நெல்லு வயல காய்கறி பயிர் பண்றவங்க ரொம்ப குறைச்சல் தான் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் எது இருந்துச்சுன்னா நீங்க கூப்பிடுங்க இப்ப காஞ்சிபுரத்துல அந்த மாதிரியான ஒரு பண்ணை வடிவம் ஒண்ணு பண்ணிருக்கிறோம் சுத்தி கரைய உயர்த்தி இந்த நெல்லு வயல வந்து அவங்களுக்கு வருடம் முழுவதும் தண்ணி தேங்கிடும் வேற எதுவுமே செய்ய முடியாது அங்க மேட்டுப்பாத்திகள்தான் அமைச்சு இதுக்கான வேலை போய்கிட்டு இருக்குது நீங்க ஒரு மாதிரியா ஒரு அரை ஏக்கர் கையில எடுத்தீங்கன்னா கூட இதை செஞ்சு ஒரு நல்ல மாடலை நம்ம உருவாக்கிடலாம் நான் 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 ஆக்சுவலா அதுதான் நாங்க வானகத்துல நானும் மனைவியுமே வந்து ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிருக்கோம் நாங்க அதுக்கு உண்டானதுதான் இப்போ ஒரு அரை ஏக்கர் ஒதுக்கிட்டு கரை கட்டியிருக்கோம் நான் வந்து தகவல் உங்க கிட்ட இருந்து அடிஷனலா ஆஃப்லைன்ல பேசிக்கலாம் கண்டிப்பா நான் என்ன வாங்கிக்கோங்க நம்ம பேசலாம் ராஜகோபால் நீங்க அடுத்து கேட்கலாம் ஹலோ அண்ணா ராஜகோபால் நான் வந்து மனப்பார் என்ன என்னோட கொஸ்டின் வந்து கருப்புசாமி பாதிக்கு மேல பாதி முக்காவாசிக்கு மேல பூச்சி தான் எல்லாமே வந்து தாக்கிருது அப்படியே அந்த புடுங்குற கத்திரிக்காயும் இப்ப கொண்டு போய் போட்டாங்கன்னா கிலோ ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபாய்க்கு போட்டாங்கன்னா அவங்க போயிட்டு வர பெட்ரோல் செலவு கூட இல்லாம போகுதுங்க இந்த பூச்சிகளை வந்து கட்டுப்படுத்துறது வந்து எப்படின்னா அது இயற்கையில தான் மாத்தணுமா நம்ம இயற்கை முறைக்கு மாறினதா அது கட்டுப்படுமா இல்ல நம்ம நாட்டு கட்டுப்படுத்திருக்கு அதுலயே மனப்பாறை ரகம் இருக்கு அதுக்கு மாறணும் இது ரெண்டு நோ நீங்க சொன்ன மாதிரி மனப்பாறை உள்ளூர் ரகங்கள் நாட்டு ரகங்கள் பயிர் பண்ணீங்கன்னா ஆஹ் சிறந்தது ரெண்டாவது கத்திரி மாதிரி பயிர் பண்ணதுல நீங்க கொஞ்சம் கூடுதல் கவனம் எடுக்கணும் கத்திரியில கொஞ்சம் நோய்கள் வந்து அதிகம் தான் வரும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சுத்தி போடு தட்டுறது ஆமணக்கு நடுறது அது போக சோழ வகைகள் ஏதாவது உள்ள வந்து ஊடு பேரு ஒரு நாலு அடிக்கு ஒரு வருஷம் பண்றது அகத்தி பண்றது இது மாதிரி நம்ம கலப்பு பேர் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த காய்ப்புழு வந்து கொஞ்சம் கவனத்தை திசை திருப்ப முடியும் ஒண்ணு ரெண்டாவது இயற்கை வேளாண்மையில கொஞ்சம் நிறைய கரைசல் இருக்குது மூலிகை பூச்சி வரட்டி அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் வேப்பங்கொட்டை கரைசல் இது மாதிரி இன்னொரு சில கரைசல் எல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க அக்னி அஸ்திரம் மாதிரி நிறைய இருக்குது இத ஒரு பதினஞ்சு நாள் இடைவெளியில கொஞ்சம் மாத்தி மாத்தி நீங்க பயன்படுத்தி வந்தீங்கனாலே இந்த காய்ப்புள்ள எல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியும் அதனால இயற்கை வேளாண்மைக்கு மாறினாதான் முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும் இதுவரைக்கும் கை உயர்த்தின நண்பர்களை வந்து கேள்விக்காக அனுமதிச்சு பேசியிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் காத்திருப்போம் கேள்விகளோ கருத்துக்களோ இருந்தா பகிர்ந்துங்க அல்லது இப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டே கால் மணி நேரம் இப்ப இந்த பயிற்சி தொடங்கி இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேல போயிருக்காங்க கௌரி கேட்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் எனக்கு ஒரு சிறு சந்தேகம் ஐயா இப்ப என்ன ஆமாங்க இந்த என்னால வந்து கிளியரா கேட்க முடியல இதோட பதிவுகள் வந்து யூடியூப்ல ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்குங்களா இருக்கு இப்ப ஒரு லிங்க் போடுறேன் அந்த பேஸ்புக் ஐடியில இந்த வீடியோ இருக்கும் அதுல முழு வீடியோ இருக்கும் அது போக எதிர்வரும் காலங்களில் இந்த வீடியோ தொகுத்து யூடியூப்லயும் போடுவோம் நம்மாழ்வார் மல்டிவர்சிட்டி பேஜ் நம்மாழ்வார் மல்டிவர்சிட்டி யூடியூப் ரெண்டுத்துலயும் கிடைக்கும் சரிங்க சரிங்க ஐயா அப்புறம் வந்துங்க ஐயா இன்னும் ஒரு சிறு சந்தேகம் இப்ப நான் வந்து ஆல்ரெடி வானகத்துல பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்க எந்தெந்த பயிர்களை கலப்பு பயிரா பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது எனக்கு வந்து நான் தெளிவான ஒரு புரிதல் இல்லைங்க நான் எனக்கு சொன்ன மாதிரி எல்லா சிறுதானியங்கள் மக்காச்சோளம் எல்லாத்தையுமே கலந்து தான் பயிர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு பத்தின ஏதாவது தொகுப்புகள் இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும் இது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு விதமான ஐடியா வரும் சரி நாம இது கீழே வெளியிட சரி ஒரு அதாவது ரொம்ப உயரமான ஐயா ஒரு விஷயம் சிறுக்குமா சொல்லுவாரு காடுகளை பார்த்து கத்துக்கங்கையான்னு சொல்லுவாரு உயரமான மரங்கள் அதுக்கு அடுத்து கீழே உள்ள அடுக்கு மரங்கள் அதுக்கு அடுத்து கீழே உள்ள கொஞ்சம் சிக்குறு மரங்கள் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கொடி வகைகள் கீழே புல் வகைகள் இது மாதிரி கலப்பா வரும் இது மாதிரி நீங்க செய்ய வேண்டியது 
என்னென்ன பயிர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இது இதனுடைய தன்மையை நீங்க பிரிச்சுக்கிட வேண்டியது பாத்தி பாத்தியா போட்டாலும் சரிதான் இல்ல வரிசை வரிசையா போட்டாலும் சரிதான் நீங்க தான் இதுக்கான கலப்பு வரிசையை உருவாக்கணும் இதுக்கு அடுத்து இதுதான் உருவாக்கணுங்கிற ஒரு பொதுவான விதி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு மோனோ கல்ச்சர் மாதிரி ஆயிடும் அது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா உங்க தேவை உணவு தேவை எப்படி இருக்குது சந்தை வாய்ப்பு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கறத தகுந்த மாதிரி முடிவு பண்ணிட்டு நீங்க பிரிச்சுக்கலாம் அதுல மேற்படி சந்தேகங்கள் வேணும்னா நீங்க நிறைய இயற்கை விவசாயம் போய் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தங்கள் ஒரு மாதிரி பண்ணுவாங்க ஒரு நாலஞ்சு பண்ணைங்களை பாருங்க ஒரு யோசனை கிடைக்கும் வேற ஏதாவது கூடுதல் தகவல் வேணாலும் நீங்க கூப்பிடுங்க நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான் ஆஹ் ஒரு இருவி திலை தாவரம் அது மாதிரி பயிர் வகைகளை கொஞ்சம் குறுக்க நிறைய பயிர் பண்ணிக்கங்க மஞ்சள் கூ கூப்பிடுது இது மாதிரியானது ஆமணக்கு இது மாதிரியான அகத்தி இது மாதிரியான மரங்களை பயிர் உங்களுக்கு ஒரு கலப்பு கிடைச்சிடும் அதுக்குதான் நம்ம சொல்ற ஒரு பயிர்களையும் பிரிச்சு பிரிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு கலப்பு பேர் கிடைச்சிடும் இப்படித்தான் பண்ணணுங்கிற மாதிரியான விதிகள் எதுவும் கிடையாது அது செய்ய செய்ய அனுபவத்துல நிறைய உங்களுக்கு தெரியும் தேவைப்பட்டா பண்ணைகளை பார்க்க வாங்க செஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நன்றி அடுத்த கேள்வி கோவிந்தராஜ் சார் வணக்கங்க சொல்லுங்க வணக்கம் சிவகாசிக்கு வந்து உங்க தோட்டத்தை பார்த்திருக்கேன் கோவிந்தராஜன் கோயத்துல இருந்து பேசுறேன் கோயம்புத்தூர் என்ற சொந்த ஊர் உடம்பு பட்டியல் தோட்டம் கருசாமி ஏன்னா நாராயண ரெண்டு பேர் தோட்டத்துக்கு வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் நான் ஞாபகம் இருக்கீங்களா போன ஜனவரியில வந்தேன் இரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரியில வந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் கோயில் வானகத்தை <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 எல்லாருக்கும் ஒரு சிரமம் தான் அது அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது உங்க பண்ணை கிடைக்கிறவங்கள பயிற்சிக்கு அனுப்புங்க அவங்க பயிற்சிக்கு வந்தால் மட்டும்தான் சாத்தியம் இயற்கை விவசாய பண்ணைகளை நிறைய பாக்கணும் அவங்க அந்த உணர்வு வந்துச்சுன்னா நல்லாவே செய்வாங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைங்களா வானகம் வாங்க வானகம் பயிற்சி மூணு நாள் பயிற்சி நடக்கும் கலந்துக்க சொல்லுங்க தேவைப்பட்டா ஒரு மாத பயிற்சி கூட அடுத்தடுத்து ஏற்பாடு பண்றாங்க அதுல வாங்க வெளி இயற்கை விவசாய பண்ணைகளையும் கொஞ்சம் சுத்தி காட்டுங்க செஞ்சுக்கலாம் கோவில்பட்டி பக்கத்துல நாங்க வந்து காய்கறி பண்றோம் அந்த இதுல காய்கறி பண்ணும் போது வந்து வந்து மேட்டுப்பாத்தி அமைச்சு பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அமைக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் வச்சு போட்டுதான் பண்றாங்க நாங்க வந்து பாசன முறையில தான் வந்து காய்கறி பண்றோம் இப்ப இந்த பாசன முறையில மேட்டுப்பாத்தி நீங்க பாக்கணும்னு நினைக்கணும்னா செய்யலனா மேட்டுப்பாத்தியுடைய தூத்தை மட்டும் முதல் புரிஞ்சுக்கோங்க வாக்கியால் பாசனங்கிறதுனால ஆஹ் விதைக்கிற இடத்துல இருக்காத நடக்கிற இடத்துல விதைக்காத இதுதான் நீங்க மூன்று அடி பாத்தியை வந்து பள்ளப்பாத்தியிலேயே கூட செய்ய முடியும் சுத்தி உள்ள மண்ணை மட்டும் நடக்கிறதுக்கு இடத்த எடுத்து விட்டுட்டு நீங்க வழக்கமான பள்ளப்பாத்திகள்லயே சுத்தி நடக்கிறதுக்கு மட்டும் இடம் விட்டுருங்க ஒரு மூன்று ஒரு அஞ்சு அடி ஆறு அடி பாத்தி அஞ்சு போடுங்க சுத்தி உள்ள ஒரு முக்கால் அடி முக்கால் அடி மண்ணை எடுத்து அந்த மூன்று அடி பாத்தியில போட்டுட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு சின்ன மேட்டுப்பாத்தி மாதிரி ஆயிரும் நீங்க வழக்கமான கல்பாசனத்திலேயே நீங்க மேட்டுப்பாத்தி பண்ணிட முடியும் அது ஏற்கனவே நாங்க செஞ்சிருக்கிறோம் இது ஒரு முறை இல்ல வளான மேட்டுப்பாத்தி தான் உயரமான மேட்டுப்பாத்தி தான் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மேட்டுப்பாத்திய விட நீங்க தண்ணி பா போகக்கூடிய அந்த வாய்க்காலுடைய உயரம் கொஞ்சம் கூட இருக்கணும் மேட்டுப்பாத்தியில நனையிற அளவுக்கு அப்படி செஞ்சீங்கன்னா செஞ்சிடலாம் எது சந்தேகம்னா என்னுடைய எண்ணம் வாங்கிக்கோங்க 
ஏகனே செஞ்ச போட்டோஸ் எல்லாம் கூட இருக்கு நான் தரேன் சரி ஓகே ஓகே அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி அப்புறம் கேள்வி அப்புறம் அனுபவம் ஒரு அம்மா வந்து சொன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி விவசாயத்துல வந்து சரி வர மாட்டேங்கிறாங்க இந்த வருஷம் வந்து அதிகப்படியான மழை பெய்ஞ்சு நாங்க வந்து மிளகா போட்டுருந்தேன்னா இப்ப எல்லாத்துக்கும் நோய் வந்துருந்துச்சு ஆனா இப்ப நாங்க போ உண்மையான ஜியாம் இருக்கும் ஸ்ப்ரே பண்றது தரைவழி கொடுக்குறது எதோ நாங்க எதுவுமே பண்ணல நல்லா வந்துருச்சு இலை சுட்டல் நோய் எதுவுமே வரல வரலைங்க நல்லா இருந்துச்சு நான் இயற்கை விவசாயத்துல நம்மளுக்கு இந்த தடவை அதுமாதிரி இன்னொரு கேள்வி அனுப்பம் நம்ம இன்னொரு கேள்வி அனுப்ப இந்த உப்பு தண்ணிக்கு வந்து மிளகா வருது வெங்காயம் வருது வேற எந்த போட்டாலும் வந்து அதுக்கப்புறம் சரியா வளர்ச்சி இருக்க மாட்டேங்குது இப்ப உப்பு தண்ணிக்கு ஏற்ற காய்கறிகள் என்னென்ன பயிர் பண்ணலான்னு உங்களோட அட்வைஸ் செய்வாங்க நீங்க செய்ய வேண்டியது வந்து மழை தண்ணியை வெளியே விடாம பண்ணுங்க பண்ணினாலே மறு உப்பு தண்ணி மாற ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஆஹ் ரெண்டாவது உப்பு தண்ணியில பெரும்பாலான பயிர்கள் வரதான் செய்யுது எங்க பகுதியெல்லாம் பெரும்பாலும் உப்பு தண்ணி தான் நீங்க மூடாக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமா பயன்படுத்துங்க தண்ணி விடும் போதுல வெறும் தண்ணி விடாம உரக்குழி போடுங்க வாய் வடையில வந்து ஒரு நாளுக்கு நாள குழி எடுத்து வயலை சுத்தி கிடைக்கக்கூடிய கொழிஞ்சி களை செடிகள் எல்லாத்தையும் உள்ள போட்டு அமிர்த கரிசல ஊத்தி ஒரு ஒரு அழுத்து அதுல தண்ணி இறங்கி போற மாதிரி பண்ணுனீங்கன்னா உப்பு தண்ணியா இருந்தாலும் அது நல்லாவே அது தன்மையை காட்டுது நிறைய நல்லாவே விளைச்சல் வருது தண்ணி ஒண்ணு பிரச்சனை இல்லை நீங்க செய்ய வேண்டியது வெறும் தண்ணியா கொடுக்காம தண்ணியில ஏதாவது கரைசலோ இல்ல தண்ணி அழுகி கொஞ்சம் சாக்கடை தண்ணி மாதிரி அதை அழுக வச்சு தண்ணி கலந்து கொடுங்க நல்லா வரும் ஒன்னும் பெரிய இதெல்லாம் இல்ல அடுத்த கேள்வி வந்து ஜோதிவேல் ஜோதிவேல் வி ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க அடிப்படையானது <laughs> 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 நீங்க அதனால நிறைய இப்ப யூடியூப்ல கூட நிறைய வீடியோ எல்லாம் வருது ஒவ்வொரு சாகுபடி பண்ண மொத்தத்துலயும் அது செடி எப்படி இருக்குது அது எப்படி மாதிரி படருதுங்கிறத பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஒரு மூணு அடி நாலு அடி இடவழி வச்சு பண்ணுங்க சில இது ரெண்டு அடி போதும் அதனால அது அடிப்படையான தகவல் யூடியூப்ல பாருங்க கிடைக்கும் இல்லையா இது சந்தேகனா கூப்பிடுங்க நன்றிங்க அடுத்த கேள்வி எஸ் கே எஸ் வி பேர் தெரியல இனிஷியல் மட்டும்தான் இருக்குங்க உங்க கேள்வி கேளுங்க நான் சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் உங்க சத்தம் சரியா கேட்கல சொல்லுங்க இல்ல அவர் மியூட்லயே தான் இருக்காரு எடுக்கல மியூட் சரி சரி ஆனா கருப்புசாமி என்ன பரமேஷ் நீங்க ரெண்டு பேரும் உங்களை தொடர்பு கொள்றதுக்கான என்ன எதுன்னு போட்டுருக்கீங்கன்னா ஏதாவது பொதுவா பர்சனல் நம்பர் ஏதாவது போட்டு உங்க வேலைகள் இடர்பாடு இல்லாத அளவுக்கு இருக்கும் உங்க பண்ணைகள் வர்றதுக்கோ அல்லது பயிற்சிக்கான விஷயங்களோ சந்தேகங்களுக்கு சொல்லிடுங்க அது எந்த நேரத்துல போன் எடுக்கலாம் அந்த விஷயங்களும் சொல்லிடுங்க ஏன்னா தொடர்ச்சியா நம்ம போனை கவனிக்கிறது வேலையா இருக்குது விவசாயத்துல இது போடுறவங்க அதனால அதையும் சொல்லிட்டீங்கன்னா சொல்லிட்டு என்ன போட்டுருங்க நீ நீங்களே கூட காம் ஓப்பன்ல தான் இருக்கு எவ்ரி ஒன்க்கு என் மட்டும் அதுல போட்டுருங்க வணக்கங்க நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா சொல்லுங்க வணக்கம் கேக்குது ஆ நான் வெயிலல இருந்து பேசுறேன் விருதுநகர் மாவட்டங்க இப்ப நான் என்னோட கேள்வி என்னன்னா பக்கத்து நிலத்துல வந்து ரசாயன உரம் வச்சு விவசாயம் பண்றாங்க நம்ம நிலத்துல வந்து இயற்கை விவசாயம் பண்ணும்போது அதுக்கு என்ன பண்றதுங்கிற கேள்வி நீங்க சொன்னீங்க இப்ப அது அது வந்து அதிகமாக கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க அதுவும் நமக்கு உதவக்கூடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க ஆமா எனக்கு என்ன சந்தேகம்னா இது வந்து இப்ப நெல் அறுவடை செய்யறதுக்கும் காய்கறி அறுவடை செய்யறதுக்கும் வேறுபாடு ஏன்னா இன்னைக்கு நண்பகல் வந்து பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டப்ப அப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த அக்கா என்ன சொன்னாங்கன்னா உயர்த்தணும் அந்த உயிர் வேலி அமைக்கணுங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஆடுதோடா அந்த மாதிரி எல்லாம் போடலாம் ஒரு மூணு அடி இடைவெளி விட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு என்ன ஐயம்னா இது வந்து நெல் அறுவடைக்கும் வேற மாதிரியும் 
காய்கறிக்கு வேற மாதிரி பண்ணுமா அப்படின்ற சொல்லி இல்ல நான் எல்லாத்துலயுமே அடிப்படையா நீங்க இயற்கை வேளாண்மை ஒரு பயிற்சி ஒண்ணு எடுத்துக்கோங்க நம்ம நிலத்து சுத்தி கா ஏற்றுறது காரணம் வந்து சுத்தி உயிர் வேலி நம்ம ஒண்ணு பண்ணணும் பண்ணினா காத்து வழியா அவங்க இடத்துல இருக்கக்கூடிய நஞ்சு எதுவும் நம்ம கிட்ட வராது கரையை உயர்த்தும் போதுல அந்த காட்டுல இருந்து வரக்கூடிய தண்ணி வழியாவும் அங்க பயன்படுத்தக்கூடிய ரசாயன நஞ்சு வராது அதுக்காக தான் இந்த ரெண்டு காரணங்கள் சொல்றாங்க இந்த ரெண்டையும் நம்ம சரி செய்ய வேண்டியது முக்கியம் ஏன்னா ஒவ்வொரு தோட்டத்திலயும் உயிர் வேலிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம இயற்கை வேளாண்மையில நம்ம வேலையே ரொம்ப எளிமையாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால உயிர் வெளிங்கிறது கட்டாயம் அது நீங்க பாக்கணும்னா நாங்க எங்க பண்ணைகள் கூட வரலாம் ஆஹ் பக்கத்துல இருக்கிறதுனால ஆஹ் இங்க பண்ண சிவகாசி பாறப்பட்டியில இருக்குது ஒரு நாளைக்கு வாங்க பார்த்து நம்ம நேரில் நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் மற்றபடி நெல் காய்கறி எந்த பயிர் வேணாலும் பண்ணுங்க அடிப்படை தத்துவம் ஒண்ணுதான் நம்மளோட வந்து ஒன்னே ஒண்ணுதான் அடிப்படை எல்லா இடத்துலயும் ஒண்ணுதான் ஆனா செயல்பட மொத்தம் இடத்துக்கு இடத்துல கொஞ்சம் மாறுபடும் அவ்வளவுதான் மற்றபடி எல்லாம் நன்றி நன்றி நம்ம நீங்களோட இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் ஆஹ் கிட்டத்தட்ட இந்த இரண்டு நாட்கள் கருப்பசாமியனுடைய ஆஹ் இருக்கும் வந்து இந்த இரண்டு நாட்களும் இருந்திருக்கு தென்கனி உழவு சந்தை ஐவனம் சார்பாக மூன்று பயிற்சியிலுமே அவருடைய பங்களிப்பு இருக்கு விதை சார்ந்த நம்ம வச்ச பயிற்சியில அதற்கான மிக அதாவது பல்வேறு வேலைகளுக்கு மத்தியில இதோட அவர் இணைஞ்சிருக்காரு அதனால கூட்டங்களை நம்ம கொஞ்சம் விரைவா முடிச்சுக்கலாம் இப்போ மற்றபடி உங்க கேள்விகளுக்கு பரமேஷ் நம்பர் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் கருப்பசாமி என்ன நம்பரும் ஷேர் பண்றேன் நீங்க தனிப்பட்ட முறையில அவங்களுக்கு கேட்டுக்கோங்க போன் எடுக்கல அப்படின்னாக்கா தயவு செய்து அவங்களுடைய மெசேஜோ வாட்ஸ்அப்போ பண்ணிடுங்கன்னா தொடர்ச்சியா வேலைகள்லயும் பயணங்கள்லயும் பயிற்சிகள்லயும் இருக்கிற நபர்கள் அதனால எடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அதை ஒரு பெரிய காரணம் ஆக்கிக்கலாம் உங்களோட மெசேஜ் பார்த்துட்டு கட்டா கூப்பிடுவாங்க ஆகையால அது அது ஒன்றும் சக்கல் இருக்காது இந்த மூணு மூணு பயிற்சியும் பயிற்றுனராகவும் தங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்துகிட்ட அனைவருக்கும் நம்மாழ்வார் பன்மைய கழக சார்பாக அன்பும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறோம் பங்கு பெற்ற அனைத்து நபர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் மேலும் தகவல்கள் நம்மாழ்வார் பன்மைய கழகம் சார்ந்த தகவல்கள் நம்மாழ்வார் மல்டிவர்சிட்டி டாட் காம்ல இருக்கும் அல்லது நம்மாழ்வார் மல்டிவர்சிட்டி பேஸ்புக் பேஜ்ல பாக்கலாம் கருப்பசாமி என்ன பரமேஷ் உங்களோட இறுதி கருத்தை சொல்லிட்டீங்கன்னா சரி நானு நம்ம பாஸ்கர் நான் சொன்ன மாதிரிதான் என் வாங்கின உடனே நேரத்துல நிகழ்வு முடிஞ்ச போதுல நிகழ்வு நடந்துட்டு இருக்கும் போதுல நிறைய நம்பர் பத்து தடவை கூப்பிட்டாங்க அதனால நீங்க செய்ய வேண்டியது ஒண்ணுதான் வாட்ஸ்அப்ல வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பிடுங்க இல்ல வாட்ஸ்அப்ல எதனால நீங்க மெசேஜ் அனுப்புங்க ஒரு நாளாவது ஆயிடும் எங்களுக்கு காலையில தோட்டத்துக்கு போயிட்டா சாயங்காலம் தான் வர முடியும் அதனால எப்பயோ நேரம் கிடைக்கும் போது இப்போ உங்களுக்கு நாங்க பதில் சொல்ல தயாரா இருக்கிறோம் தேவைப்பட்டா நீங்க போன்லயே நிறைய விஷயங்கள் பேசுறத விட தேவைப்பட்டா எங்களுடைய நேரத்துக்கிழமை சந்தை நடத்துறோம் சந்தையை அதுக்காகவே வச்சிருக்கிறோம் மூணு மணி நேரம் எங்க உழவர்களும் ஒரே இடத்துல நாங்களும் இடத்துல இருப்போம் அதனால நீங்க தேவைப்பட்டா ஞாயிற்றுக்கிழமை அது சந்திப்பா அதை வச்சிருக்கிறோம் தேவைப்பட்டா நேர்லயே வாங்க இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க இந்த நிகழ்வு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த நம்மளோட பண்மையத்துக்கும் வானகம் ஐவனம் அப்புறம் எஸ்எல்ஏ எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நன்றி அண்ணா வணக்கம் எனக்கும் அதே தகவல் தான் அதாவது நான் போன் எடுக்கலன்னா எல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆஹ் வேற எதுவும் தகவல் என்னதுனாலும் வாட்ஸ்அப்ல தகவல் சொல்லிட்டீங்கன்னா கால் எடுக்கலனாலும் கூட வாட்ஸ்அப்ல உங்களுக்கு கண்டிப்பா பதில் வந்துக்கிறோங்க பட் அண்ணா சொன்ன மாதிரி மேபி ஈவினிங் டைம்ல நாங்க வாட்ஸ்அப் செக் பண்ண ஆரம்பிப்போம் நைட்டுக்குள்ள செக் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் ரிப்ளை பண்ணிடுவோம் ஸோ எதுனாலும் வாட்ஸ்அப் பண்ணிட்டீங்கண்ணா ரொம்ப நன்றிங்க சாட் பாக்ஸ்ல பரமேஷ் நம்பரும் போட்டிருக்கேன் அது போக நம்ம இப்போ கருப்பசாமி என்ன நம்பரும் நான் போட்டிருக்கேன் நண்பர்கள் அந்த எண்ணம் எடுத்துட்டோம் அனைவருக்கும் நன்றி விஷ்ணு நீங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் பாருங்க அதுக்கு பிறகு வந்து நிகழ்வு நிறைவு கொண்டு வரும் சரிங்கண்ணா லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் என் பண்ணிட்டாங்கண்ணா பண்ணிடுங்க ஓகேங்கண்ணா